ஆத்மகுருபியோம் நம ஆழ்வார் என்பெருமானாஜியத் திருவடிகளே சரணம் பிரிய பகவந்து ஈ ரோஜு பதினாலுகவ ரோஜு திருப்பாவை தனுர்மாச விரதனிலோ பதினாலுகவ பாசுரான் அனுசந்தானம் చేసుకొని ముందు ఆచార్య స్మరణ గురు పరంపర చెప్పుకొని అప్పుడు మనం దేంతో వస్తున్నాం మన సుశీలమ్మ గారు చించినటి నుండి చక్కగా హనుమాన్ చాలీస అందించారు శ్రీమతి డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు మన శ్రీమతి సుమహిళ గారు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణే మున్నుడి పెన్నుడి ప్రకారంలో దీన్ని మనకు అందించారు ఇక ఈ దాసురాలు మీ అందరికీ కూడా ఈ ధనుర్మాస వ్రత కృతమైనటువంటి ఈ ధనుర్మాస మహోత్సవంలో పద్నాలుగవ రోజు పదమూడు రోజులని ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా మనం కొనసాగించాం ఇక ముందు కూడా ఎనిమిది ఏళ్ళ రోజులు అలాగే కొనసాగించడానికి ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం ప్రార్థించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం కళ్యాణగుణసాగరంతగుణసంఘాత్యపాన్వయసంజాత కళ్యాణగుణసాగరం కాక్షితాదం వందే కృష్ణమార్యం దఘుత్తమం వేదాంతద్వయతత్వం మంత్రమంత్రార్ధసాంతమంత్రమంత్రార్ధం గురు శ్రీమన్నారాయణాచార్య రమానుజయతిం భజే శ్రీమతే రమానుజాయ నమ నారాయణార్య వర్య నారాయణార్య శేఖర పాద భక్త గోపాల దేశిక పరాప్త సమస్త బోధం శ్రీ జానకీ సరణాపిత మనసాభ్యం నారాయణార్య వర్య మహం ప్రపద్యే కాశ్యపాన్వయ సంజాతం నారాయణపదాశ్రితం శ్రీమన్నారాయణం వందే యతీశ్వరశ్రియాజుషం ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీరఘునందన పరబ్రహ్మణే నమ ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ అస్మద్దేశికమస్మదీయ పరమాచార్యాన్ అశేషాన్ గురూం శ్రీమన్ లక్ష్మణయోగి పుంగవ మహాపూర్ణో ముని వ్యామునం రామం పద్మవిలోచనం మునివరం నాథం సరద్వేషిణం ంశయమిందిరా సహచరం నారాయణం సంశ్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ రామాయణ రహస్యజ్ఞం రమ్యవాక్య విశారదం అనంతగుణసంఘాతం అప్పలార్యమహం భజే ఓం శ్రీవాత్సవరదాచార్య పౌత్రం తత్పద సంశ్రయం తాతార్యతనయం వందే రఘునాథాశయం గురు ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీరంగమంగళనిధి కరుణానివాసం శ్రీవేంకటాదృశిఖరాలయ కాళమేఘం శ్రీహస్తిశైలశిఖరుజ్వల పారిజాతం శ్రీశం నమామి శిరసా యదుశైలదీపం శ్రీరంగస్థల వెంకటాద్రి కరిగిరి యాదవ్ శటే అష్టోత్తరే 
ताने ग्रामन के तने शुज सदा सानिध्यमा से जुषे अत्यारूपिणमिकाभिमजित स्वीकुर्वते विग्रह पूजाखिलवांचितातरतेषा तस्म नम ओं अस्मद्गुभ्यो नम कासुर विवरण प्रवेश मुंदर तल्ली गोदादेवी ने परासर भट्टर वनांदर की अच्छा अद्भुत मैं श्लोका असंधान चुस्कू प्रारंभिद नीलास्थन गिरी सुप्त मुद्बोध्य कृष्ण पाराध्यम स्वंश्रुति सिद्ध मध्य सोचिष्टयाबलाकृत्युंगे गोदाद भूयेवास्तु भूय गोदाद भूयेवास्तु भूय सर्व श्रीकृष्णापणमस्तु ओं अस्मद्गुभ्यो नम जय श्रीमारायण जय श्रीमारायण प्रिय भगवद्बंधु निरू पदमू रोज मन गिपा योजु पदनागव रोज पदनाग अने की प्रत्येकता प्रती संख्य की प्रत्येकता संख्य चदनाग अन गुड़ प्लस एडु पदनाल कदा अटू स मन की चतुर्दश भुवन भवंतरा अटा इटू भूलोक भुवर्क सुवर्क महालोक इलागैते जनलोक तपोलोक सत्य लोकल लोका पैन भूमि किंदन अतल वितल सुतल अतल पाताल महातल सातल मरुक एडु लोका चुप्तार अच्छे अट एडु लोकल लोकल पदनाल लोकल की कौड़ अंत चतुर्दश भवन भवंतर की अधिपति अगर वा कृष्ण परमात्म अट्ठाई पदनाग पोनी पदनाग वाकल विषय में वच्चा मन के मन अच्छा असल वाकल एला प्रारंभमी अंत मन के पाणी अने महानुभा व्याकरणकर्त अटा ऐ वण रिलक यवोंग अयाउच हयवर ट्रंग नम गणन अभी वरस संस्कृत वाक आविर्भाव एलागैंती अभी मन की नटराज चक्रवर्ती अने परमशिवड़ोसारी तम ढमर तो शब्द चू उट आ शब्द पाणी की आयन गोचर आ अक्षरमलू राशार दादी वाल अष्टाध्याय अने अष्टाध्याय अने पुस्तका व्याकरण ग्रंथा अभी मन के अंदर की अंदर अच्छे इला पदनागने अंदर वाकल विषय चुप्त आज पदनागे अंदर यह पदनाल की प्रत्येकता अंत मन कट शरीर समय विधान जतल अटा जत मन शरीर में जतल पदनाल जतल अटे रे कल रेवल रे का रेत इलामे पदनाल इलाग मन की पदनाग अने संख्य की इंका एनो उ मन मुझे पदनाल संख्य प्राधान्यता मन आक अंदर दिग्दा पदनाग पासर अंदर कटे मुझे ताने मेलको मिगल गोपिकल ताने लेता अट्ठी गोपिक मेलको अंत सा अलवा को मैं तपक उ अंदर कम नगल अटार अनगाने अंदर की आनंद वस्तु निजमे का एम चेसी गोपिक ताने अट्ठे बीरमल पल की वीर संघ अंत को नायक नड़पी शक्ति कल आवड़ तुम संपूर्ण अभव उड़ मरचि तुम्हें प्रत्यज्ञनी मरचिपोई इतर गोपिक मेलको मरच मेलको मरचिपोई अट्ला तन इंटे तुम उपरमात्म अभविस्टी इधी मन की एम चुप्त मन एनो प्रतिज्ञल लेको एनो कमिटेकना अब मन मरचिपोत उम्मीद दाने कति प्राधान्य 
అతి ముఖ్యమైనది వచ్చినప్పుడే కదండి దాన్ని మర్చిపోతాం లేకపోతే మరప అనేది మామూలుగా సాధారణ జరగదు ఏది ప్రాధాన్యమో అది ఎప్పుడూ కూడా ప్రయారిటీ లిస్ట్ పైనే ఉంటుంది మర్చిపోవడం జరగదు అది ప్రేమించిన వ్యక్తుల్లో కూడా చూడండి మీరు ఎందరో ప్రపంచం అందరినో చూస్తుంటారు అందరూ గుర్తుంటారా మీకు గుర్తుంటారు మీరు ఎవరి మీద మనసు పెడుతుందో మీ మనసు ఏ ఎవరిని ప్రేమిస్తుందో వాళ్ళని మాత్రం మర్చిపోరు మీరు అలాగా ఈ బా ఈ గోష్ట్ అందరికీ కూడా చేస్తా అన్నది నిజమైంది ముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ కూడా అంతకన్నా అధికమైనటువంటిది ఆనందం ఆవిడ కలిగింది కనుక ఈ గోపికలు లేపడం అనే విషయం ఆవిడ మర్చిపోయింది అంటున్నారు మాట విస్మరించిందిట ప్రతిజ్ఞ అది మామూలు కాదు ఆ ప్రతిజ్ఞ చేసిన అందరినీ తప్పకుండా లేపుతాను అన్న చెప్పిన గోపిక లేపలేదు ఇవాళ ఇతర గోపికలు కూడా లేపడం మర్చిపోయింది తన ఇంట్లో అని తను నిండిపోయింది అయితే ఈమె ఇంట్లో ఒక పెద్ద తోట ఉంది ఆ తోటలోని పెరటి వైపున తోటలో దిగుడు బావి ఉందని ఆ దిగుడు బావిలోని తామర పువ్వులు కలవ పువ్వులు ఉన్నాయని ఆమె అక్కడే కూర్చుండి తన్మయతతో అనట అనుభవిస్తోంది ఇదిగో ఈ చిత్రపటంలో చూడండి ఎంతో అద్భుతంగా ఆమె ఆ తామర పువ్వుల్ని కలవ పువ్వుల్ని అట్లా తన్మయంగా అనుభవిస్తోంది అనుభవిస్తూ తన యొక్క తోటి గోపికల్ని లేపడమే మర్చిపోయింది ఈరోజు బాధిక అటువంటి దీనిలోని మనకి ఆ తన్మయత ఏంటి ఈ తోట ఏమిటి ఈ తోట ఏమిటి దిగుడు బావి ఏమిటి దానిలో ఉన్న తామర పువ్వులు కలవ పువ్వులు ఆమె అక్కడే కూర్చోవడం తన్మయతో అనుభవించడం ఇవన్నీ ఉన్నాయే ఇది మనకి ఆళ్వార్లో ఒక మహానుభావులు తొండరడప్పై ఆళ్వార్ అన్న మహానుభావులు ఇదిగో రాబోతోంది ఆయన తిన్న నక్షత్రం మనకి కొద్ది రోజుల్లోనే జనవరి ఏడో తారీఖుని ఈ ధనుర్మాసంలో వచ్చిన జ్యేష్ట నక్షత్రమే ఆయన తిన్న నక్షత్రం కనుక ఏడో తారీఖు అనమాట ఈ తొండరి ఇప్పుడే ఆడవారి గురించి మనం ఈ పాస్తురావు యొక్క వివరణ తెలుసుకున్న తర్వాత చెప్పుకుందాం ఎందుకు సమన్వయ పరిచింది తల్లి గోదాదేవి అంటే ఆ తోట ఆ తోటలో ఉండేటువంటి పుష్పముల యొక్క సౌందర్యం ఆయన తిలకించే విధానం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియడం కోసం అనమాట తన్మయంతో అనుభవిస్తూ ఇతరులే మరిచిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉండి అటువంటి స్థితిలో ఉన్న గోపికని ఈరోజు పక్క అంతవరకు వచ్చినటువంటి గోపికలందరూ వాళ్ళు ఈ గోపికను లేపాల్సి వస్తుంది వాళ్ళే వచ్చి ఈ గోపికని లేపుతున్నారు యథార్థ జ్ఞానం కలగడానికి సాధ సాధనం సాధనాలు ఏమనుకుని చెప్పుకున్నాం యథార్థ జ్ఞానం కలగాలి అంటే సాధనాలు ప్రమాణములు ప్రమాణములు అంటే మామూలు మాటలు చెప్పడం ప్రూఫ్ ఏమిటో ప్రూఫ్ ప్రమాణాలు అంటున్నాం అది ఆ ప్రమాణాలు ప్రత్యక్షము అనుమానము శబ్దము మూడు ఈ ఇంద్రియాల చేత విషయాలని అనుభవింపబడడం వలన కలిగినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అంటే మన అందరం కూడా మన కన్ను మన ముక్కు వీటితో ఏదైతే ఈ ఇంద్రియాలు అన్నిటితోనే కూడా అనుభవింపబడేటటువంటి అనుభవింపుతున్నటువంటి అనుభవించబడడం వల్ల కలిగిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానిని ఏమంటాం మనం ప్రత్యక్ష జ్ఞానము అని కంటితో ఒక వస్తువుని రూపాన్ని చూస్తాం కంటితో ఒక వస్తువు యొక్క రూపాన్ని చూస్తాం చెవితో ఒక శబ్దాన్ని వింటాం ముక్కుతో ఒక వాసాన్ని చూస్తాం అలా శరీరంతో తాకి చెంతో ఆ నాలుక ఒక పదార్థం యొక్క రుచిని తెలుసుకుంటుంది ఇవన్నీ ఏమంటున్నాం మనం ప్రత్యక్ష జ్ఞానాలు నేరుగా మనకి వాటిలో మనకి ప్రయ ప్రవేశం ఉంటుంది కనుక మరి ఒకప్పుడు ఇంద్రియానికి ఆ విషయంతో సంబంధం లేకపోయినా లేదా కార్యకారణాలు గల నియత సంబంధం తెలియడం చేత కార్యాన్ని చూసి కారణం కూడా అక్కడ ఉంది అని గ్రహిస్తాం అది అనుమాన జ్ఞానము అంట ఇన్ఫరెన్స్ అంటాం ఆంగ్ల భాషలో నిప్పు పొగ ఇటువంటివే ఎత్ర ధూమ తత్ర వహ్ని అంటాం మనం ఈ ఎత్ర ధూమ తత్ర వహ్ని అంటే నిప్పు పొగ అనే కారణం చెప్తాం కదా కార్యం ఈ రెండు కూడా నియతంగా కలిసే ఉంటాయి కనుక పొగ ఉన్న చోట నిప్పు ఉండి తీరుతుంది అంటారు మనకి నిప్పు లేని పొగ ఉండనే ఉండదు పొగ లేని నిప్పు ఉండొచ్చు ఒక ఇనప కడ్డీని కాదు కాల్చాం అనుకోండి అక్కడ పొగ ఉండదు నిప్పు మాత్రం ఉంటుంది కానీ నిప్పు లేని పొగ మాత్రం ఉండదు అంటారు అనమాట మనది అందుకని అలా నిప్పు లేని పొగ మాత్రం ఉండదు ఈ సంబంధం తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నిప్పును చూడకపోయినా అక్కడ పొగ ఉంది అని గ్రహిస్తారు కదా ఇది అనుమాన జ్ఞానము అంటారు ఆప్తుడు అయినటువంటి వాడు అంటే ఎవరండి ఆప్తుడు మనం పరిపూర్తిగా విశ్వసించినటువంటి వాళ్ళు మన శ్రేయస్సును కోరినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు 
వాళ్ళ యొక్క మాటని మాట చే తాను చూడకపోయినా సరే ఆ వస్తువుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడం చేత వారి యొక్క వారి మాట మీద మనకి విశ్వాసం ఉండడం చేత దానికి ఏం చేత శబ్ద జ్ఞానము అంటాం వారి మాటే మనకి విశ్వాసం అది వారి మాటలో ఉండే శబ్దమే మనకి జ్ఞానము ఈ ఆప్తవాక్యమే ప్రమాణం అంటారు ఆప్తవాక్య ప్రమాణ అని ఆప్తవాక్యమే ప్రమాణం ఇక భ్రమ ప్రమాదాలు ఇవన్నీ లేక మన మేలుకోరు పలికేవాడు కనుక ఇక్కడ సంస్కృతంలో భ్రమ అంటే ఒకదాని గురించి ఇంకొకటి అనుకోవడం ప్రమాదము అంటే అప్రమత్తే నైవేద్యవ్యం అన్నట్టుగా ఇక్కడ ప్రమాదాలు అంటే మనకి జాగ్ర జాగరూకతలు లేకుండా మనకి మన మేలు కోరి పలికేటటువంటి వాడు ఆప్తుడు ఈ లోకంలో భ్రమ ప్రమాదాలు లేని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు అంటారనమాట ఈ లోకంలో భ్రమ ప్రమాదాలు లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అంచేత సర్వజ్ఞుడైనటువంటి సర్వేశ్వరుడికి వారి అనుగ్రహం చేత విశదతమైనటువంటి జ్ఞానమనంలోని మహాపురుషులని ఏమంటున్నారు భగవంతుల విషయంలో ప్రమాదము అనే విషయంలోని మనకి కొంచెం జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి ప్రమాదం తెలుగులో పదం వేరు తమిళ ద్రవిడ భాషలో పదం అర్థం వేరు మన సంస్కృతంలో అర్థం వేరు దీనికి తెలుగులో ప్రమాదము అనగానే యాక్సిడెంట్ అని లేకపోతే ఏదో ఒక అఘాతం అని కానీ సంస్కృతంలోని ప్రమాదము అంటే ప్రమాదే నోద్యం అంటారు అంటే దానిని ఇటువంటి ఎలా చెప్పాలి దీన్ని ప్రమాదము అనగానే మీరు ఒకటి అనుకుని ఒకటి చేయటం ఇది అటువంటిది ఈ దీనివల్ల ఇంకా సంస్కృతంలో ద్రవిడ భాషలో ప్రమాదం అంటే చాలా బాగుంది కాఫీ ఎవరికైనా ఇచ్చాం అనుకుంటే ప్రమాదం అంటారు ప్రమాదం అంటే చాలా ఎక్కువ బాగుందని చెప్పడానికి అది ఇలా కొన్ని వేరు వేరు పదాలతో ఇందులోని ఈ మూడు ప్రమాణాలని కూడా అంగీకరించేవారు ఎవరుంటారు అంటారు అంటే ఏమిటిది ఏమిటో మూడు ప్రమాణ మూడు ప్రమాణాలు ఈ ప్రమాణాలు ఒకటి యథార్థ జ్ఞానంలోని మనకు కావాల్సినటువంటి మూడుకి మూడు కూడా మనం ఇప్పుడిప్పుడే చెప్పుకున్నాము వాటిలో అనుమ ప్రత్యక్ష జ్ఞానము అనుమానము శబ్ద ప్రమాణము ఈ మూడు ప్రమాణములు ఈ ప్రమాణాలు మూడు కూడా అంగీకరించే వాళ్ళు ఎవరండి అంటే వేదాంతులు కేవలం ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని అంగీకరించేవారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళెవరు చార్వాకులని నాస్తికులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తే తప్ప ఇంకేదేని కూడా వాళ్ళు విశ్వసించరు వాళ్ళ కంటితో ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఉందంటా చూడకపోతే లేదంటారు అనుమానం కూడా ప్ర ప్రమాకరి ప్రమాణం ప్రమాణంగా అంగీకరించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎవరు వారు బౌద్ధులు మన గోపికలు ఆ రెండే కాదు మూడవదైనటువంటి శబ్దాన్ని కూడా ప్రమాణంగా తీసుకరించడం కలక ఈ మన గోపికలు వేదాంతులు వేదాంతం అవడం చేత ప్రత్యక్షాన్ని అనుమానాన్ని శబ్దాన్ని కూడా స్వీకరిస్తున్నారు ప్రమాణముగా అని చెప్తున్నారు ఈ తెల్లవారడానికి అంటే జ్ఞానోదయం అని మనకి ఇదివరకు తెలుసుకున్నాం కదా తెల్లవారడానికి గుర్తులుగా వాళ్ళు చూసినటువంటి చూసిన వారిని ఊహించిన వారిని ఇంతకుముందు చెప్పిన చెప్పేశారు మనకి పాసురాల్లో మరి ఈ పాసురంలో తమకి ఆప్తురాలైనటువంటి గోపిక మాటని కూడా ఇప్పుడు చెప్తే ఆప్తావా చెప్రమాణం అని చెప్పుకున్నాం కదా తమకి ఆప్తురాలైనటువంటి ఆ గోపిక ఎవరైతే ప్రతిజ్ఞ చేసి మరి లేప లేపలేకపోయింది కానీ తన ఆప్తురాల యొక్క మాట ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రమాణంగా స్వీకరించినట్లు వివరిస్తున్నారు ఇలా ఈ మూడు ప్రమాణాలను అంగీకరించిన వాళ్ళు ఈ గోపికలు అని మనకి విశదంగా శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా కానీ ప్రత్యక్షం అనుమానం కూడా గ్రహింపదగినవే అని వీరి సిద్ధాంతం అంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధం కానటువంటి ప్రత్యక్షం కానీ అనుమానం కానీ శబ్దం కానీ ఈ మూడు కూడా శాస్త్ర విరుద్ధములు కావు కనుక ఈ మూడు వాళ్ళకి ప్రమాణములు కనుక తెల్లవారితో అని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు కనుక వీరిని ఏమంటున్నాం వేదాంతులు ఈ గోపికలకి వేదాంతాలు కూడా తెలుస్తుండ్రు అయి భగవద్ దర్శనానికి ఇక నెమ్మదిగా ఆ మూడు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం భగవద్ దర్శనానికి శ్రవణం మననం నిధి ధ్యాసనం అంటాం శ్రాశ్రోతవ్య మంతవ్య నిధి ధ్యాసితవ్య అని ఉపనిషత్ వాక్యం కదా ఈ శ్రవణము అంటే వినడము మననము విన్న విన్నటువంటి విన్నాము విన్న తర్వాత దాన్ని మననం చేసుకోవడం 
ఏదో గోవులు ఏం చేస్తాయండి పశువులు ఆ గబగబ ఆహారం తీసేసుకుంటాయి గడ్డి వేసాయి వేసిన తర్వాత నెమరు వేసుకుంటాయి అలాగ మన విషయ అవి మామూలుగా శారీరకమైనటువంటి నెమరు వేసుకుంటాయి మనం మానసికంగా విషయాన్ని నెమరు వేసుకోవాలట ఈ నెమరు వేసుకోవడం అనేది ఏదైతే దాన్ని మననం అంటాం అనమాట మననాత్ మననం చేయడం వల్లనే మంత్రం మనకి రక్షిస్తుంది అంటారు మనకి అందుకే మంత్ర అనే పదం ఎలా వచ్చింది మననాత్ ధ్యాయతీత మంత్ర అని ఈ మననం చేసుకోవడం ఆ తర్వాత నిధి ధ్యాసితవ్య నిధి ధ్యాసితవ్య అంటే ఏమిటిది పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసముతో పరిపూర్ణము అన్నాం పరిపూర్ణము అంటే ఒక్క 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 పాలు కూడా దానిలో లోటు ఉండకుండా అని అర్థం అంటే అంత మనం నమ్మేసేస్తామండి కానీ తొంభై తొమ్మిది పాలు దానిలో ఉంది ఒక్క పాలు మాత్రం మనకి అందులో ఇంకా విశ్వాసం ఏర్పడకపోతే అది నిధి జాసిదవ్యం అనిపించకూడదు ఈ మూడు కూడా సాధనాలే అంటారు ఏమిటవి త్రవణము మననము నిధి ధ్యాసితవ్యము అయితే ఇందులో ప్రధాన సాధనం ఏమిటి అంటే మూడిట్లోకి కూడా మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటే పై మెట్లేది నిధి ధ్యాసితవ్యమే ఆ నిధి ధ్యాసవ్యం ధ్యానం అంటాం ముఖ్యంగా ఇది ప్రత్యక్ష సమాన ఆకారంతో వస్తు సాక్షాత్కారాన్ని కలిగిస్తుంది కనుక దానికి ముందరదైనటువంటి మననం ఏం చేస్తుంది బుద్ధిలో స్థైర్యాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మన బుద్ధిలో ఎప్పుడైతే స్థైర్యము అసలు బుద్ధి లక్షణమే నిశ్చయాత్మ బుద్ధి నిశ్చయాన్ని మనకి అందిస్తుంది అంతేకాకుండా స్థైర్యము అంటే మనకి దాని మీద పట్టుదల దాని మీద ఉండేటువంటి గట్టితనం పటిష్టము అంటాం దాన్ని ఆ స్థైర్యాన్ని మనకి నేర్పుతుంది దానికి ముందు శ్రవణించే దానికి ముందర ఉన్న అడుగు ఏమిటి ముందర ఉన్న స్టెప్ ఏమిటి శ్రవణం ఆ శ్రవణం వల్ల ఏం జరుగుతుందండి మనం సాధారణంగా పురాణ శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాం కాలక్షేపాలు అవుతూ ఉంటాయి ఏం జరుగుతుంది అంటే శ్రవణం వల్ల మనలో ఉన్న అవివేకం తొలగిపోతుందిట వివేకం ఆవిర్భవిస్తుంది అంటారు శ్రవణం వలన అవివేకం తొలగి వివేకం ఆవిర్భవిస్తుంది ఈ దశలు అందరూ ఈ దశలు ఈ పది మంది గోపికల్ని కూడా మేలు కొల్పడంలో మనకి సూచించింది తల్లి గోదాదేవి గోపికలు మేలు కొల్పేటటువంటి పాసురాలు మొదటి రెండు పాసురములు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంతవరకు వచ్చిన పాసురముల వివరణలో ఏవి మనకి ఏమేమిటి అందించాయి అని ఒకసారి దాన్ని కూడా మనం మననం చేసుకుంటాం మనం దాన్ని ఏమంటాం మనం ఒకసారి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు వెనక చూపు చూడాలంటారు వెనక మనం ఇంతవరకు ఏమేమిటి సంపాదించుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ పద్నాలుగు రోజులు అంటే గోపికలు మేలు కొలుపుతూ మేలు కొలిపే పాసురములు మొదటి రెండు పాసురములలోని శ్రవణం మనకి నిరూపింపబడింది దాని చేత మనస్సులో ఆవరించి ఉన్నటువంటి మన యొక్క రాగ ద్వేషములు తొలగాయి మనకి మొదటి రెండు పాసురములని మనము అనుసంధానం చేసుకోవటం వల్ల లాభం ఏం జరిగింది తల్లి గోదాదేవి చెప్తోంది ఆ మొదటి రెండు పాసురములు మీకు అందించానే దాన్ని మీరు పరిపూర్తి విశ్వాసంతో కానీ దాన్ని పరికి ఆలకిస్తే దానిలో అంటే కేవలం శ్రవణమే అది ఈ శ్రవణం చేయడం వల్ల మా నిక్కట మనలో ఉన్నటువంటి లోపల పేరుకుపోయి ఉంటుంది రాగద్వేషాలు ఆ రాగద్వేషాలు అనేటటువంటి రాగము అంటే ఒక వస్తువు మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ ద్వేషము అంటే మనకి అయితే ఇవన్నీ ఎలాగంటే ఈ రాగద్వేషాలు వస్తువులతోనే కాదండి పరిస్థితులతో కూడా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మనకి మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే అది చాలా ప్రేమను కలిగిస్తుంది మనకి అనిష్టమైనటువంటిది పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి అది మనలో ద్వేషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఇష్టమైన వ్యక్తి కనిపించగానే రాగం కన ప్రేమ కనబడుతుంది అనిష్టమైన వ్యక్తిని చూసేటప్పటికీ వీళ్ళెందుకు వచ్చారా వీళ్ళెందుకు వేయింది మనకి అన్నట్టుగా ఇవన్నీ ఒక రకమైనటువంటి మనలో కలిగేటువంటి సంచలనం ఈ రెండు కూడా ద్వంద్వములేనండి ఈ ద్వంద్వములకి మన అతీతులుగా చేస్తుంది శ్రవణం ఈ ద్వంద్వాతీతం అనేటటువంటిది ఒక పెద్ద ప్రత్యేకత ఈ మా తల్లి గోదాదేవి మొదటి రెండు పాసురాలు చూడండి చాలు ఉంటుంది అన్నట్టుగా శ్రవణ ముందు నే చెయ్యండి ఈ శ్రవణం చేయటం వల్ల మనకేం జరుగుతోంది మనలో ఉండే రాగద్వే మాత్ర స్పర్శ అస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖయో ఆగమాపాయినో నిత్యం తాంతి తీక్ష స్వభారత అంటాడు కృష్ణ పరమాత ఈ రాగద్వేషం ఎలాగైతే ద్వంద్వము ఇలాంటి ద్వంద్వములే మనకి సుఖ దుఃఖాలు తర్వాత మనకి కష్ట నష్టాలు ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి 
ఈ ద్వంద్వములు ఏదైతే ఉందో మాత్ర స్వశాసకం ఉంటాయి ఇంద్రియాల వల్ల కలుగుతుందయ్యా ఇవన్నీ ఈ ఇంద్రియాలతో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఆత్మ జీవుడికి ఇంద్రియాలతోనే కదా విషయాలను గ్రహిస్తాడు ఈ సంఘర్షణ ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో లావాదేవీల రిచ్చి పుచ్చుకోవడాలు ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కొంత ఈ ప్రమా ఈ ప్రమాదం ఉంటుంది మనకి ఏమిటి ఆ ప్రమాదం రాగము ద్వేషము రెండు వచ్చేటటువంటిది అంటే అందుకని ఏమంటే తాం తితీక్ష స్వభారత అంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ కొంచెం ఓర్చుకో అంటాడు సరే కృష్ణ నువ్వు చెప్పావు కనుక ఓర్చుకుంటావు ఓర్చుకుంటే ఏమిటి నా కలిగే లాభం అని ఒకవేళ అంటావేమో ఎం హీన వ్యధయంతే తే అంటారు కృష్ణ పరమాత్మకి ఎం హీన వ్యధయంతే తే పురుషం పురుష సభ అని చెప్తూ సో అమృతత్వాయ కల్పతే అంటారు ఆ అమృతత్వం ఉందే అమృతత్వాన్ని పొందగలుగుతావు అర్జున అంటాడు మనకు కూడా తల్లి గోదాదేవి అమృతత్వాన్ని అందించాలనేటటువంటి కారణం కానీ ఈ తిరుపావైన మనకి అందించి ఒక్కొక్క పాసురములో ఏమిటి మీరు అందుకున్నారో తెలుసా అనుకుంటారు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా అంటే మనకు ఎంతో విలువైన మణి మన చేతిలో ఉన్నా కూడా అది విలువైన మణి అని మనం గుర్తిస్తే తప్ప దానిని మనం రక్ష పెడతామా అది విలువైనది అనగానే దాన్ని భద్రంగా మనం సేఫ్లో పెట్టుకుంటాం మనకు ఎక్కడైతే భద్ర సురక్షంగా సురక్షితంగా ఉంటుందో అట్లాగా ఈ శ్రవణం ఈ రెండు మొదటి రెండు పాసురముల్లో శ్రవణం నిరూపబడిన దాని చేత మనలో మన మనసులో నావించే ఆవరించి ఉన్నటువంటి రాగద్వేషాలు తొలగి విశుద్ధి కలిగిస్తుంది కనుక ఇక అక్కడి నుంచి ఇద్దరు గోపికలను చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ మూడో గోపిక నేను మేలు కలపడంలో మనకి స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఆ విషయం తర్వాత నాలుగో పాసురంలో ఏం చెప్పింది తల్లి ఈ నాలుగో పాసురంలో మేల్కోబడినటువంటి గోపికల నిద్ర అవస్థ ఏమిటంటేట మన మనన దశ మనన దశ అంటున్నాం ఇందులో క్రమక్రమంగా బుద్ధిలో కలిగినటువంటి దారిద్ర్యము స్పష్టం చేయబడుతోంది బుద్ధిలో కలిగిన దారిద్ర్యము దారిద్ర్యం అంటే దృఢతరము దృఢతరముగా నిశ్చితము స్పష్టం చేయబడుతుంది ఇక ఎనిమిది తొమ్మిది పాసురముల్లోని మేల్కొల్పబడేటువంటి గోపికలలోని ధ్యాన అవస్థ సూచితమైంది ధ్యానమే ఉపాసనము అని చెప్తోంది ఇక్కడ మీకు గోరుపికల్ని మేలు కొలిపే పాసురములు అంటోంది జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు మొదటి రెండు పాసురములు అనగానే మార్గళి తింగళ్ లేకపోతే వయత్వాళ్ళు వీరి వాళ్ళని లెక్క పెట్టుకుంటారు కాల్సమండి మొదటి ఐదు పాసురములు కేవలము పూర్వపీఠిక అంటాం విష్ణు సహస్రనామాలకు ఎలా అయితే పూర్వపీఠిక తర్వాత ఉత్తర పీఠిక ఉందో మన తిరుప్పావ అనే మహా మంత్రానికి కూడా మొదటి ఐదు పాసురములు పూర్వపీఠిక ఆఖరి రెండు పాసురములు కూడా ఉత్తరపీఠిక కానీ చెప్దాం ఈ మధ్యన ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ పాసురముల మంత్రములు ఆ విధంగా మనకి ఇందులో ఎప్పుడైతే అంటే ఆరు ఏడు పాసురములు మొదటి రెండు అంటే ఏం రద్దాం ఆరు నుంచి కదా మనం ఆడవారిని స్మరించుకోవడం ప్రారంభించాం ఇంక మొదటి రెండు పాసురములు అనగానే ఇక్కడ ఆరు ఏడు ఆ తర్వాత ఎనిమిదవ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్తోంది అక్కడి నుంచి ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు నాలుగు పాసురముల వరసగా నిద్ర గురించి చెప్పింది అని చెప్పుకున్నాం మనం ఈ నాలుగు పాసురముల్లో కూడా మేలు కలపబడిన గోపికల నిద్ర అవస్థ ఏమిటంటే మన యొక్క మనన దశ అన్నారు ఆ క్రమ బుద్ధిలో రాగ బుద్ధిలో కలిగిన దార్జ్యం స్పష్టం అవుతోందని చెప్తోంది ఇక అక్కడి నుంచి తొమ్మిదవ పాసురంలో మేలుకో మేలు కలపబడేటటువంటి గోపికలలో ధ్యాన అవస్థ సూచితమైందని ధ్యానమే ఉపాసనము అంటున్నారు ఇక ఉపాసనలు భిన్న భిన్నంగా ఉండడం బాహ్యములుగా ఉండే వస్తువును ఉపాసించడం అంతర్యామిని ఉపాసించడం వెనకటి పాసురంలో ఎనిమిదవ గోపిక మేల్కొలుపుతున్నప్పుడు సూర్యమండలంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసన చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేయబడింది ఈ ఎనిమిదవ గోపిక తొమ్మిదవ గోపిక అనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే పది మంది ఆడవారుల గురించి చెప్పుకున్నాం ఆరవ పాసురం నుండి ఇప్పుడు రాబోతున్నటువంటి పదిహేనవ పాసురం వరకు కూడా ఉన్న ఈ పది పాసురముల్లోనే సంఖ్య మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ పది పాసురముల్లో ఉన్న పది మంది గోపికలలోని కదా ఇలాగా ఈ ఉపాసనలు అన్నీ కూడా భిన్న భిన్నాలుగా ఉంటాయి ఏమని చెప్పుకున్నా ఉపాస ఎవరికి ఎలా కావస్తారండి ఏమంటే జిహకో రుచి పురకో బుద్ధి బుద్ధి అంటారు అంటే ఎవరికి ఒకరికి ఇష్టమైంది కదా అని అందరికీ సర్వజన మోదం అవదు ఎక్కడో కొన్ని ఉన్నాయి సర్వజన మోదమైనది అటువంటివి ఏమంటుంది సార్ నాట్యం భిన్న కృతే జనశ్చ బహుదాపి ఏకం సమారాధనం అని కాళిదాస్ అంటాడు ఒకసారి అంటే కొందరికి చిత్రలేఖనం ఇష్టం కొందరికి ఏమోనో 
చాలా నాట్యం అది ఏంటంటే వ్యాఖ్యానం చిత్రలేఖనము తర్వాత కవిత్వము ఇలా ఏమో కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని ఆర్టిస్ట్ కానీ ఈ నాట్యం అనేది ఏదైతే ఉందోటో భిన్న రుచి జనస్య బహుదాపి ఏకం సమారాధనం కానీ ఇక్కడ తల్లి ఏం చెప్తోంది ఈ ధ్యానం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఇలా ఏకం సమారాధన కాదరే ఎవరికి ఎలాగ భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే ఎవరి మనస్సు ఏ విధంగా వాడి ధ్యానంలోని నిమగ్నం అవుతుంది అనుకుంటే వాడు ఆ విధంగా దాన్ని ఉపాసించడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా చెప్తోంది ఏమంటుంది బాహ్యంగా అనేకమైనటువంటి విధానం అందుకే కదండి ఇన్ని ఇన్ని తెరగులుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ విధానాలు అన్నీ కూడా ఎందుకని ఓ దీనిలోని ఒక వస్తువుని ఉపాసించడం అంతర్యామిని ఉపాసించడం ఇలా వేరు వేరుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా పాస ఏమిదో గోపిక మేర్కొలు పెట్టేటప్పుడు సూర్యమండలంలో వేయం చేసి ఉన్నటువంటి సూర్యమండల అంతర్వర్తి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసన చేస్తున్నప్పుడు స్పష్టంగా చేసి తెలియజేసింది తల్లి గోదాదేవి తొమ్మిదో పాసనంలో మేల్కొల్పబడిన గోపిక ఏం చేస్తోంది ఆవిడ అంతర్యామ ఉపాసనను ఆచరిస్తోంది ఈ ఉపాసనకి ఏమని పేరు దహర విద్య ఈ దహర విద్య ఉపనిషత్తుల్లోకి వెళ్ళామంటే మనకి ఎన్నో విద్యలు ఉన్నాయండి విద్య అంటే విత్ అంటే జ్ఞానము విద్య అంటే తెలుసుకోవలసినటువంటి విద్య విషయాలని విద్య అంటాం మనం విద్యాలయము అంటాం మనం అంటే ఏమిటి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేసేటటువంటి స్థానం అది మనం కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకొని వస్తాం కనుక అది విద్య ఆలయము అది ఏమిటి దహ్రం విపాప్యం పరవేస్ పరవేస్మభూతం యత్ పుండరీకం పుర మధ్య సంస్థం అంటోంది ఈ దహర విద్య ఉపాసన విషయంలో ఉపనిషత్తు శరీరంలో మధ్యభాగంలో ఉండేటటువంటి పుండరీకము ఆ పుండరీకమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ దోషరహితము అంతేనా ఎలా ఉంటారండి సూక్ష్మము ఇంకా అటువంటి అణురణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అంటుంది ఉపనిషత్తు అణువులో కంటే అణువులో ఉంటాట మహత్ అంటే ఉత్తమోత్తమ పెద్ద స్థానంలో ఉంటాడు ఆయన అణు రణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అని చెప్పడంలో సూక్ష్మంలో సూక్ష్మంగా ఉంటాడు ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మకి నివాస స్థానం అవుతుంది అని ఉపనిషత్ చెప్తాం మన హృదయంలో దహర దహర గుహ అంటాం మనం నిజానికి ఈ హృదయంలో ఉన్నటువంటి దహర ఆకాశము అని అయితే శరీరమే ఒక పురము అంటున్నారు ఈ శరీరము దహ్రా అనేటటువంటి పేరుతో ఈ శరీరంలోన మనకి పరమాత్మ హృదయస్థానములో సూక్ష్మ రూపంలో ఉపాసకుడిని అనుగ్రహించడానికి అధివసించి ఉంటాడు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు మనకి పెద్ద ప్రశ్న మేము లాస్ ఏంజలస్లో ఉన్నప్పుడు వేదాంత టెంపుల్ అని అక్కడ భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళం ఉపన్యాసాలు చెప్తే అలా అందరూ కూడా నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ వచ్చారు అప్పుడు ఆంగ్ల భాష మధ్య మధ్యలో హిందీ వీళ్ళు చెప్తూ ఉంటే ఒక ఆవిడకి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది మనకి భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్తున్నారు బ్రాహ్మ ఎంత అరుగుడా అని బ్రాహ్మ మాయ అని చెప్తున్నాడు కదా ఆయన లోపల ఉంటున్నాను అంటే ఎక్కడ ఉంటాడండి పరమాత్మ అని అడిగింది అనమాట శరీరంలో ఏ భాగంలో మనం పరమాత్మని చూడగలము అంటే వెత వెతకాలి కదా వెతకాలంటే అంత వెతకాలంటే టైం పట్టేస్తుంది కదండి అందుకని ఏదో ఒక భాగం మనకి అంటే ఏ శరీరంలో ఏ భాగంలో మనం పరమాత్మ ఉన్నకే దర్శనం ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం వేసింది నిజానికి ఉపనిషత్తుల ప్రకారంగా మనకి ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్తోంది ఈ దహరాకాశంలో ఉన్నాడని చెప్తోంది అయితే అడిగిన ఆవిడ చాలా క్యాజువల్గా అడిగిందని నేను అనుకున్నాను కానీ ఆవిడ చాలా తీవ్రంగా అడిగింది అనమాట మనసులో అంటే ఆవిడ కార్డియాలజిస్ట్ ఆ తర్వాత తెలిసింది ఎక్కడ ఉంటాడంటే నేనే చెప్పానండి హృదయంలో ఉంటాడని చెప్పాను అన్నిసరికి అలాగా మరి హృదయం అంతా మేము పార్ట్ పార్ట్ మేము ఓపెన్ చేస్తూనే ఉంటాము ఏ ఒక్కదానిలోనే నా భగవంతు మాకు కనిపిస్తాడేమో వెతుకుతానంటే ఎందులో ఏ ఒక్క స్థానం మన హనుమ స్వామి ఎలా అయితే లంక అంతా వెతికిశాడు సీతమ్మ కోసం అట చతురంగుల మాత్రం అప్పు ఆయన వెతికినా కూడా సీతమ్మ కనబడలేదే అనుకుంటాడే అట్లా మేము అంతా అందులో ప్రతిదీ కూడా ఎనల ఎనలైజ్ చేసి వేరు వేరుగా తీసి దాన్ని చూస్తే కూడా మాకు పరమాత్మ దర్శనం ఎక్కడ కనబడలేదు ఎటువంటి ఏదో ఒక పదార్థం వేరుగా ఉండాలి కదా పరమాత్మ అంటే శరీరంలో ఏదో ఒకటి వేరుగా కనబడాలి కదా అంటే అప్పుడు ఆశ్చర్యం ఆనందం కలిగింది ఆశ్చర్యం కలిగింది 
ఉంటాడుంటే అప్పుడు ఆవిడకి అర్థమైంది అందులో ఉండేటటువంటి శరీరంలో ఉండేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఎన్ని ఆర్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక్కసారి మన మనసులో కానీ పరమాత్మ ఆలోచించుకుంటూ తప్పిస్తే అందులో ఆ తప్పని ఆ రూపం మనకి భాషించే తీరుతుంది అనేటప్పటికీ అప్పుడు మాత్రం పరమానంద భరితురాలు అయింది ఆవిడ నాకు ఆనందం అయింది అనమాట అమ్మ మేము మామూలుగా ఈ శారీరకమైన దృష్టితో చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడా మనకి పరమాత్మ దొరకడు ఈ శారీరకమైన భౌతిక చక్షువులతో మనసు పెట్టడం కానీ మానసికమైన దృష్టిలో విశ్వాసంతో పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఇందులో ఉన్నాడు అని చెప్పారు పెద్దలు అంటే ఉండి తీరుతాడు అనుకుని చూడండి అని వివేకానందుడు కూడా ఇదే చెప్తాడు ఏడు దేవుడు ఏడు ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడ నువ్వెన్నో ఉపన్యాసాలు చెబుతున్నావయ్యా ఇన్ని ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నా ప్రతిరోజు ఈ చికాగోలోనే వచ్చి మహానుభావుడు ఆ వివేకానంద ఈ చికాగోలోనే వచ్చి కాంగ్రెస్ దీనిలో చెప్తే ఆ సందర్భంలోనే ఆ చికాగోలోని చెప్తుంటే ఈ అమెరికా దేశంలో అందరూ కూడా ఆశ్చర్యచకితలే రోజుకు రోజుకి దినదినాభివృద్ధిలో అన్నట్టుగా ఆ శ్రోతలు పెరిగిపోతున్నారట ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన ఏ విషయం గురించి చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఇలా పెరిగిపోతున్నాడు అసలు మొట్టమొదటి రాగానే ఏమని బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్నట్లు ఆయన అనేసరికి ముందు పొంగిపోయారు వీళ్ళందరూ వాటికి కావాల్సిన ప్రేమే కదండి ఇది ప్రేమ దేశం ఆనందం అందరూ ఒకరికొకరు కలిసి ఉండాలని కదా అనేసరికి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని బదలంగానే తాను వేరు కాదు మీదిలో నేను ఒకడినే అని చెప్పే విధంగానే పరమాత్మ దేని గురించి చెప్తున్నాడో గమనించారు దేవుడు దేవుడు అంటున్నాడు వేర్ ఈజ్ గాడ్ అని అడగడం ప్రారంభించారు ఎలా ఎలా అడిగారు ప్రశ్న వేయలేదు ఎవరును ఆయన ఎన్ని మెట్లైతే ఎక్కుతూ ఆ దాని మీద డయాస్ అంటాం కదా స్టేజ్ మీద కూర్చుంటాడో ఆ వెళ్లే దారిలో అంట ఒక్కొక్క మెట్లోనే డబ్ల్యూహెచ్ఈఆర్ఈ అని రాసి ఐఎస్ ఈజ్ అండ్ జిఓడి గాడ్ అని రాశారు ఆయన ఈ రాయడం ఎలా రాశారు వాళ్ళు ఎంత బాగానో అట్లాగా పై నుంచి కిందకి రాశారు వాళ్ళు తెలివితేటలుగా ఈ కిందకేమో పైన మొదలుపెట్టారు వేరు ఇది కాదు ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కాడు ఎవరు వివేకానందుడు వేరు ఇది కాడు అంటే మీరు అటు నుంచి ఇటు రాయండి సరిపోతుంది అసలు మొదటి మెట్లోనే మీకు సమాధానం చెప్పగలిగేవాడిని మీరు ఈవెన్ని అటు నుంచి ఇటు రాస్తారని పైకి వెళ్ళాక అందరికీ ఒకసారిగా చూసి తనకి కుడి చేతి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ డబ్ల్యూ అనేటువంటి అక్షరాన్ని ఆ చేతితో అలా మూసివేసేట చూసి వేసి ఈ పై నుంచి కిందకి చదవండి మీరు ఏం కావాలో అన్నట్ట అనేసరికి ఏం చదువుతారండి ఆ డబ్ల్యూ అనేటువంటి అక్షరం అక్కడ లేకపోయేసరికి అది ఎలా కనపడుతుంది ఏం ఎలాగ మనం దాన్ని ఉచ్చరిస్తాం హియర్ ఈజ్ గాడ్ అంది హియర్ ఈజ్ గాడ్ అన్నది ఈమె అంత ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటే ప్రశ్నలో సమాధానం ఇస్తాడు మనకి హియర్ ఈజ్ గాడ్ వాళ్ళు అడిగింది దేవుడి మాటలతోనే కదా ఆ మాటలతో సమాధానం చెప్పేశాడు చెప్తే ఆ డబుల్ మూసేసాడు కదా మరి అప్పుడు చెప్పాడు మీ గా ఎప్పుడు హియర్ ఈజ్ గాడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఆ ప్రపంచం వరల్డ్ రిప్రజెంట్స్ విత్ డబ్ల్యూ అన్నాడు అనమాట ఈ డబ్ల్యూ అనేటువంటి దానిలో వరల్డ్ అనేటువంటి పదంతో వస్తుంది కదా ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి దానిలో మీరు బయటకు రండి లేదా దాన్ని మూసేయండి ముందు మేము మీ దొక్క దానిలో వచ్చి అప్పుడు మీకు పరమాత్మ కనబడతాడు అనేటువంటి హియర్ ఈజ్ గాడ్ అనేసరికి ఎందరో కరతరాల ధ్వనులు వినిపించి ఇంత ఇంత సొల్యూషన్ ఎంత సింపుల్గా ఉందని మాకు తెలియనే లేదు నువ్వు ఎంతో కాంప్లికేటెడ్గా మేము ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తున్నాము అంటారు మనం కూడా లైఫ్లో సొల్యూషన్స్కి ఎన్నో కాంప్లికేటెడ్ వేస్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం చాలా సింపుల్గా వేస్ ఆలోచించమని కేనోపన శక్తి అని ఒకటి ఉంది అది చెప్తుంది ఏముంటుందో తెలుసా కేనేషితం అని మొదలు పెడుతుంది అనమాట కే నకే 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 అని ఎవరు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు ఎవరు చేశారు ఎవరు అంటుంది అనమాట వాళ్ళ సమాధానం రావడం లేదు జీవితంలో కూడా మన సమస్యలు అలాగే ఉంటాయండి ఏంటో ఏమిటి ఈ సమస్యను ఎలాగ మనం పైకి తీసుకున్నాం కానీట సమస్యలోనే సమాధానం ఉంటుంది అంటుంది ఉపనిషత్తు ఇది మాకు చాలా ఆనందమైనటువంటి విషయం కే నేషితం అనేది అందుకే నపరిషితం అని వస్తే అందులోని ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఋషులు మునులు చూసి మనకు వివరణ అందించారు ఎలా అంటారు తెలుసా కహ అంటే కణూతి యహ కహ అని అర్థం ప్రకాశవంతమైనటువంటి రూపమైనటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ పునరీకాక్షం అని చెప్పుకుంటున్నామే విపారి నేత్రములను చెప్పుకుంటున్నామే జ్ఞానము గలవాడని చెప్తున్నామే ఆ ప్రకాశం అలాగా 
కహ అంటే కణోతి సంస్కృతంలో ఉండే అర్థం మామూలుగా కహ అంటే ఎవరు అని అర్థం కానీ ఇక్కడ కహ కహ ప్లస్ అయిన కేన ఇది ఇష్టం అనగానే ఎవరి చేత అయితే అంటే ఆ ఏ ప్రకాశవంతమైన వాడు ఉన్నాడు ఈ సృష్టిలో మిగతా అంతా అంధకారమైనటండి ఒకే ఒక ప్రకాశమైనటువంటి వాడు పరమాత్మ ఈ ప్రకృతి అంతా అంధకార బంధురమే ఆ ప్రకాశం వల్ల ఈ ప్రకృతి కూడా ప్రకాశి ప్రకాశిస్తోంది శరీరంలో కూడా జరిగేది అదే ఒకే ఒక లైఫ్ ట్రాన్ అంటూ ఉంటాం మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఏవో అంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఈ అణువులు ఈ దీనికి మనలో ఉన్నటువంటి వీటికి అదో లైఫ్ ట్రాన్ అనేటటువంటి ఒక్క ప్రాణశక్తి కలిగినటువంటి కణం ఉంటుంది ఆ ఎప్పుడైతే మనం దహర ఆకాశంలో చెప్పుకున్నామే ఆ ఒక్క ప్రాణశక్తి గల కణం ఉండడం వల్ల మిగతా కణాలన్నిటికీ కూడా ఇది వెలుగుని ఇస్తోంది చలనం ఇస్తోంది చైతన్యం ఇస్తోంది దాని ప్రసారం వల్ల జీ మొత్తం కదా ఎప్పుడైతే ఆ ఒక్క కణం బయటకు పెడుతుంది ఆ ఒక్క జీవకణం దాన్ని జీవకణము అంటాం ఆ మిగతా జీవకణాలకి అది జీవాన్ని ఇస్తోంది ఆ జీవకణం బయట పడింది అంటే మిగతా ఇది కణాలన్నీ కూడా జీవ చవాలు అయిపోతున్నాయి ఇదే మనం గమనిస్తున్నాము ఆ ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్క జీవకణం ఏదైతే ఉందో ఆత్మలు పరమాత్మ రహస్యం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఆత్మలన్నీ కూడా పరమాత్మనే అంటూ ఉంది ఆ పరమాత్మ ఉన్నంత వరకే ఈ ఆత్మల యొక్క ఇది ఆ పరమాత్మ ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో ఉన్న పక్కకి తప్పుకుంటుందో ఈ శరీరానికి అలాగే ఆత్మలు అహంకరిస్తూ ఉంటాయి ఇది తప్పు అని చెప్పడం కోసం ఉదాహరణకి చెప్తారు ఆ పరమాత్మతో మనం కూడి ఉన్నంత వరకే మన యొక్క సత్తా మన యొక్క ఉనికి అని చెప్పడానికి ఇది రండి ఇప్పుడు ఈ దహ రైతులు ఏం చెప్పుకున్నాం ఏదైతే ఆ లైఫ్ ట్రాన్ అని చెప్పండి ఏదనండి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి అణు మాత్రంలో నీవార నివారము అంటే ధాన్యపు గింజ ధాన్యపు గింజ అని చెప్పారా పోని అంత ధాన్యపు గింజ అంత లేట ధాన్యపు గింజ యొక్క కొన కొన అంటే ఎడ్జి ఎంత ఉంటుందండి అంత ఉన్నట్టు ఆ పరమాత్మ లోపల అంత ఉండి ఇంత ప్రపంచాన్ని ఆయన నడుపుతున్నాడు అది 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 ఆ ఉపనిషత్ చెప్తున్న శరీరమే పురమని ఈ శరీరం దహరం అనే పేరుతో పరమాత్మ హృదయ స్థానంలో సూక్ష్మ రూపం సూక్ష్మం అనేసారు ఈ సూక్ష్మం అనేటువంటి ఎంతది అని కొలత కొలత కొలవడానికి రాదండి ఎన్ని మిల్లీమీటర్లో లేకపోతే ఎన్ని డెసిమీటర్ల డయామీటర్లు ఏమి ఉండవు అంతే సూక్ష్మం అని చెప్పడంలో అయితే ఉపాసకుని అనుగ్రహించడానికి అధివసించి ఉంటుందని దాన్ని ఉపాసించడం దహర విద్య ఉపాసించడానికి దహర విద్య అన్నారు పరమాత్మను ఉపాసించేటప్పుడు పరమాత్మనే కాక పరమాత్మలో ఉండే గుణాలని కూడా ఉపాసించడం అనేటటువంటిది మనకు చెప్తారు పరమాత్మ ఉపాసించడం అంటే ఇలా కూర్చుంటాం మనం నిర్వికారు నిరాకారుడు అని అన్నాం కదా రామాంధ్రులు అలా చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనస్సుట కొంత దూరం వేళ కింద పడుతుందిట ప్రమాదం ఆ దానికి ఆలంబనం ఉండాలి మనస్సుకి ఈ ఆలంబనం ఎలా వస్తుంది అంటే పరమాత్మ గుణ గుణములను మనం దర్శించినప్పుడు అందుకే పరమాత్మను ఉపాసించడం ఆ పరమాత్మ ఉపాసించడం కూడా ఎలాగ పరమాత్మ నుండి గుణాలను ఉపాసిస్తే అదే పూర్ణ ఉపాసన అంటారు దాన్ని ఈనాడు మేల్కొల్పబడుతున్నటువంటి గోపిక పెరటి తోటలోని దిగుడు బావులోని తామరలు కలువలు మన వాళ్ళు చూస్తూ పెరట్లో ఉన్నట్టు పేర్కొడం చేత ఈమె దహర ఉపాసన చేస్తున్నట్లుగా గ్రహించాలి అంటారు మనకి దహర ఉపాసన అంటే చెప్పాం కదా ఈ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క ఉపాసన అని చెప్తూ ఈమె కేవలం పరమాత్మనే కాకుండా పరమాత్మ దీని గుణాలను కూడా ఉపాసన చేయడం చేత పూర్ణ ఉపాసన ఇష్టమైందని పూర్ణురాలు అంటున్నాం అనమాట ఈ పూర్ణురాలు అనే పదం మనకి ఇందులో తల చిన్నంగా అంటుంది అనమాట ఇక్కడ పూర్ణంగాయ్ అంటే పరిపూర్ణురాల అనమాట ఈ పూర్ణ ఉపాసన ఇష్టమైన పరిపూర్ణురాలని దిగ్రహించి ఇలా తమకి నాయకురాలని ఈ పూర్ణురాలని గొప్ప ఈరోజు పాసురంలో తల్లి గోదాదేవి మేలు కులుపుతోంది రండి ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని ఆ మంత్రం యొక్క మంత్రము శక్తివంతమైనది అని మనకు మనసులో ఉంటూ అది శబ్దశక్తి చేత అర్ధశక్తి చేత మనకి అన్ని ఫలాలని ఇస్తుంది అనేటువంటిది అసలు తిరుప్పావై చిన్నప్పుడు మాకైతే తెలిసిందల్లా ఏమీ అర్థం తెలియదు దానిలో ఏముందో తెలియదు అసలు ఉచ్చారణ అంతకంటే రాదు ఎలాగోలాగా పెద్దవాళ్ళు చదవమంటారు పట్టు పెడతారు పెట్టకపోతే తిండి పెట్టరు కదా అని చెప్పి చదువుతేనే తిండి దొరికేది కలుపులో కా మాకు ఎప్పుడు కూడా సాయంత్రం ఆడుకొని వచ్చేసాక చిన్నపిల్లలని అప్పుడేమో సాయంత్రం పూట సా దేవుడికి నమస్కారం చేయాలి పొద్దున్న ఇద్దరు లేవంగానే ముందు గబగబా వెళ్ళి కాఫీలోనూ టీలు తాగడాలు లేవు ముందు స్నానం చేసిన తర్వాత ముందు ప్రేమాలకే ప్రే చదువుకునేటువంటి అన్ని వరసగా లిస్టు పెట్టేవారు 
అవన్నీ చదివించేవారు చదివిన తర్వాతే మాకు ప్రసాదం దొరికేది అలాగా ఈ ధనుర్మాసం సందర్భంలో తిరుప్పావి నేర్పినట్టు అనిపిస్తుందన్నమాట ఈ తిరుప్పావి చదువుకో కన్నె పిల్లలకి వివాహం అవుతుంది తెలుసా మాకు అప్పుడు ఆ వయసులో ఉండేది ఏమిటి కావాలి ఒక చక్కని భర్తని పొందాలి ఇవన్నీ కాదు కాదు ఉద్యోగం కావాలి ఇదిగో నీకు మంత చదువు డిగ్రీలు వస్తాయి నీకు గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తాయి ఇలా ఏమైతే ఏమి మనకు మనసులో ఉంటే అవన్నీ కూడా అప్పుడు ఇది అంటే తల్లి మనకు ఏది ఇహపాల సుఖ సాధనమైనటువంటిది తిరుపావి అని మా మనసులో బాగా పట్టించేసారు అనమాట అప్పటికే ఇది ఏది పర మనకు ఏదో ముక్తి వస్తుంది మోక్షం వస్తుంది అంటే మేము వెళ్ళదండి మనకి ముక్తి మోక్షం ఇప్పుడు మన శరీరం ముందు ఈ రోజులు మనకి ముందు కాలేజీలు చదువులు అవ్వాలి ఆ తర్వాత మనకు అన్నీ కూడా వివాహాలు అవ్వాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ మనకు ఉన్నప్పుడు ముక్తి మోక్షం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనకు వెళ్ళదు మనస్సు అది వెళుతుంది ఎవరికి తెలుసా ప్రహ్లాదులు లాంటి మహానుభావులకు వెళుతుంది ఆయనకి ఆయనకి చిన్న వయసులోనే ఇవాళ పొద్దున మనం ప్రహ్లాద చరిత్ర విన్నాం మన జీ రాష్ట్రంలోనే మహానుభావులు మన పవన్ స్వామి గారు ఈ వెంకటేశ్వర తిరణాగ్రి సందర్భంగా మనకు అందించారు ఇక్కడ మన అందరికి కూడా ఈ పాశుడాన్ని అనుసంధానం చేసుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఉపన్యాసంగా చెప్తున్నానో తెలుసా పాశుడాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి మాటలోనే కూడా తల్లిని మనం అడుగులు వేసుకుని వచ్చి మన హృదయంలో కూర్చుని వచ్చినట్టుగా భావించుకుందాం ఆ తల్లి ఎంత మన కోసం సాధన చేసి తాను అనుభవించి మనకు అనుభవింపజేస్తోంది కదా రండి ఆ అనుభవాన్ని మనం అందరం కలిసి పొందుదాం ప్రతిపదార్థం తర్వాత తాత్పర్యం విశేష అర్థం ఇది మన క్రమం నేను తెలుసుకుంటున్నటువంటి క్రమంలోనే ప్రతి పదార్థంలోని ఉంగళ్ అంటే నీ యొక్క పుడైకడై తోటత్తు పెరటి తోటలో ఉన్నటువంటి బావియుళ్ బావిలోని శంగళ్ నీర్ ఎర్రతామరలు వాయు నెగిడిందు వికసిస్తున్నాయి అంబల్ నల్ల కలువలు వాయు కుంబినకాన్ ముడుచుకుని పోతున్నాయి శంగల్ పొడి జేగురు రాళ్లతో రాళ్ల పొడితో రంగు అద్దినటువంటి అంటే కాషాయ వర్ణము అందాం జేగురు రాళ్లతో రంగు పొడి అద్దినటువంటి ఆ కూరై వస్త్రములని వెండల్ తెల్లని పరువలసలు కలిగినటువంటి కాషాయ వస్త్రాలు వేస్తున్నారట తెల్లని పరువలసలు కలిగి ఉన్నారట తవత్తవర్ ఎవరి వాళ్ళు సన్యాసులు తంగల్ తమ యొక్క తిరుక్కోయిల్ దేవాలయంలో శంగడువాన్ ఆరాధన చేయటానికి పోగిన్నార్ పోతున్నారు ఎంగళై మమ్మలను మున్నం ముందుగానే వచ్చి ఎడుప్పవాన్ మేల్కొల్పడానికి వాయిపేసం మాట ఇచ్చినటువంటి నాంగాయ్ పరిపూర్ణురాల నానాదాయ్ లజ్జా విహేంద్రాల నా ఉడయాయ్ మధురంగా మాట్లాడగలదానా ఎడింజిరాయ్ లే అంటున్నారు శంగుడు శంఖమును చక్రం అంటే చక్రాన్ని 
ఎందుం ధరించినటువంటి వాడే తలం పొడవైనటువంటి కయ్యన్ బాహువులు గల పొంగయ్య కన్నానై ఆ పునరీకాక్షుడిని పాడ పాడరానిరా అంటోంది ఇందులో అద్భుతమైనటువంటి ఈ పద్నాలుగవ పాత్రములో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దేవాలయం ఈ పటంలోని ఇక్కడ దేవాలయం కనబడుతోంది ఇక్కడ ఇదిగో సన్యాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి తెల్లని శంఖాలని పట్టుకొని చక్కగా వాళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్ళి అంటే ఇదే ఆ కిందనే ఉంది తల్లి ఈనాటి గోపిక అక్కడ ఉన్నటువంటి బావిలో దిగుడు బావి అంట ఆ బావిలో ఉన్నటువంటి కలువలని పద్మాలని చూస్తోంది దీనిలో మనకు ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే తల్లి గోదాదేవి అందిస్తుంది ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క సమస్య దీనికి మనకి ఓ పది పూర్ణ తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఓ పది పూర్ణరాల నీ పెరటి తోటలో దివిడి బావిలోని ఎర్రతామరలు వికసించాయి నల్ల కలవులు ముడుచుకుంటున్నాయి లే ఇంకా ఎర్రని కాషాయాల వరుసలు ధరించినటువంటి వారు సన్యాసులు తెల్లని పలు వరుసలో ఉన్నటువంటి వైరాగ్యంతో కూడినటువంటి వాళ్ళు కదా వాళ్ళు తమ తమ ఆలయాల్లో ఆరాధన చేసుకోవడానికి వెళుతున్నారు లేమ్మా అంటున్నారు మమ్మల్ని ముందుగా మేలు వచ్చి మేలుకొని లేపుతానున్నావే మాటిచ్చావు మరచిపోయావా అని మనకు మామూలుగా అంటాం నీకేం సిగ్గులేదా ఒక మాట చెప్పే మాట వినడం లేదా అన్నట్టుగా అది ఒక సన్నిహితత్వాన్ని తెలియజేస్తూ ఓ మాట నేర్పగలదానా శంఖాని చక్రాన్ని ధరించాడే ఆ శంఖాని చక్రాన్ని ధరించి అజానుభావుడైనటువంటి ఆ పునరీకాక్షుని మహిమనే గానం చేయడానికి లిచిరా అమ్మ అని ఆహ్వాన పత్రిక పంపించినట్టుగా పిలుస్తున్నారు అనమాట ఇందులో విశేషార్థాన్ని తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఉంగల్ పుడకడే తోటత్వాల్ నీర్వాయ్ నిగిరిందు అంబళ్వాయ్ కుంభినగాన్ ఇదంతా కూడా ఒకటే మంత్రం కింద అందించింది తల్లి మీ పెరట్లోని తోట మీ పెరట్లోని తోటలోని బావి ఉంది ఆ బావి బావి అంటే చెరువు నూయి దాన్ని బావి ఆ బావిలోనిట ఎర్ర తామరల పువ్వులు వికసిస్తున్నాయి అయితే పల్ల నల్ల కలువులు ముకలిస్తున్నాయి దీనిలో దిగుడు బావి అంటున్నాం ఇక్కడ మాకు పల్లెటూరులో ఉండే వాతావరణంలో తెలుస్తుంది ఆ దిగుడు బావిలో మెట్లు కూడా ఉంటాయన్నమాట దానికి చక్కగా మనం వెళ్ళి చేతులతో పట్టుకొని అందుకునేటట్టుగా ఉంటుంది అయితే ఆ వికసిస్తుంటే దిగుడు బావిలో ఏమన్నా అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నిలిచి ఉన్న నల్ల కలువులు ముకిలిస్తున్నాయి ఎర్ర తామరలు వికసిస్తున్నాయి అంటోంది ఇక్కడ మేము వచ్చి నీ వాకటి నిలిచి ఉండగా తెల్లవారుతున్నా కూడా ఇంకా మేల్కోవేమిటమ్మా అని బయట ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా పలుకుతుంటే తెల్లవారింది అనడానికి గుర్తేమిటి మళ్ళీ యథాప్రకారంగా ఈ ప్రశ్న అడుగుతోంది ఎందరెందరి చెప్తూ ఉంటే కూడా ఈ గోపిక లోపల ఉన్నవాడు అంటే అసలు మనం మన పిల్లలు నిద్ర లేపాం అనుకోండి అంత చింతలేదు ఏం చెప్తే ఓ అలాగా అయితే అదేదో ఒక ఇంకా ఇదేమిటరా వాచ్లో టైం ఇంత నువ్వు సరిగా చూడలేదేమో చూసిరా అంటే ఆ ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ పడుకోవచ్చు అనమాట అలాగా ఇంకా గుర్తేమిటి అని ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉంచేస్తుంది అంటే వెలపరైనటువంటి గోపికలు పలుకుతే అంటే పలుకుతే తెల్లవారింద గుర్తేమిటి అని అడుగుతుంది లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక ప్రశ్న అంటే తామర పువ్వులు వికసిస్తున్నాయి మరి కలువలు ముకరించుకుంటున్నాయి అంటుంది అనమాట అది తెల్లవారదాన్ని గుర్తు కదా మరి అంటే సూర్యోదయం చంద్ర అస్తమము చంద్రుడు అస్తమిస్తున్నాడు సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు అని గోపికలు అంటున్నారు అంటే మా వాకిడికి వచ్చి నిలిచి ఉండడం చేత కలిగిన ప్రీతి చేత మీ కళ్ళు వికరిస్తున్నాయి కదా ఏ మీ కళ్ళు వికసించడం చేత తామర పువ్వులు పిడినట్లుగా మీకు కనిపిస్తున్నావు అయ్యి నేను మాట్లాడపోవడం చేత మీ ముఖాలు ముడుచుకుపోయి ఉన్నాయి కదా అందుకని కలువలు ముఖ అంటే చంద్రముఖి అనే పేరు ఉంటుంది అంటాం కదా అలాగా ఆ చంద్రముఖి అనేటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ చేత కలువలేమో ముఖరించుకుపోతున్నాయట తామర పువ్వులు విరిచినట్టున్నాయట ఎందుకని ఒక ఆనందం కలిగితే మీ కన్నులేమో వికసించడం చేత జ్ఞానం కన్ను కింద ప్రసాది ఆ జ్ఞానం సాధారణంగా సూర్యుని గురించి చెప్తాం మనం కన్ను ఆ తర్వాత ముఖము ఈ కన్నేమో సూర్యుడు చెప్తే ముఖాన్నేమో మన చంద్రుడిగా చెప్తాం ఇలాగ చెప్తూ వాళ్ళ ముఖమేమో కొంచెం వెలవెలిపోతుంది ఎందుకని అమ్మాయి తల మాట్లాడట్లేదు తెలుపులేదు కనుక మీ ముఖాలు ఏమైనా ముక్కలించిపోయాయి కనుక కలుగులు ముక్కలించుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఇటు ఏమో తామర పువ్వులు విడిచిపోయింది కనుక మీ కన్నులు వికసించడం చే తామర పువ్వులు కూడా విడిచినట్లే కనిపిస్తున్నాయి అని అక్కడ చెప్తాం తెల్లవారం ఎక్కడ అయినట్లేదే నాకు అంటోంది లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక ఎందుకు తన ధ్యానావస్థకి భంగం కలుగుతోందని 
ఇక్కడ వికసన తెరం ముడుచుకోవడం ఊర్లోని పువ్వులు పువ్వులు కాదురా బావిలోని పువ్వులు కదా అన్న చెప్తూ అందుక మీరు బలాత్కారంగా విప వికసింపజ వస్తున్నారే కానీ వాడు అంతర వికసింపజడం లేదు అంటోంది ఆ బావి దగ్గర పువ్వులని యొక్క ఆనందాన్ని స్వీక ఆస్వాదిస్తున్నటువంటి గోపిక అంటోంది మీ తోటలోని బావిలోని పా తామరలు వికసించాయి అంటోంది కదా కలువలు ముకిలించాయి అంటోంది కదా సూర్యరశ్మిని కూడా శోకనివి కదా బావి లోపల ఉన్నాయి కదా అవి సూర్యరశ్మి కూడా శోకనటువంటి మే పెరట్లోని తామర పువ్వులు కాల పరిపాకం చేత వికసించాయి కానీ బలాత్కారంగా వికసింపజేయబడిన కావు అని మనకి గోపికలు చెప్తున్నారనమాట అంటే ఏమిటిది సాధారణంగా మన తామర తుండ్లు బయట ఉండేటువంటి సూర్యకిరణాలకి ముఖ అవి అభిముఖంగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అయితే బయట పొలంలో ఉండే పువ్వులు వికసించడం ముడుచుకోవడం చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి కానీ ఈమె పెరట్లో ఉండే పువ్వులు ఇప్పుడు అట్లే ఉంటాయనే వాళ్ళు ఆ నిజాన్ని బావిలో ఉన్న పువ్వులు వాళ్ళు చూడలేదు కనపడాలి కదా లోపల ఉన్న పువ్వులు అంటే బయట ఉండేటటువంటి పువ్వుల యొక్క లక్షణం తెలుసు పద్మములు అనగానే సూర్య సూర్యోదయం అవుతుంది అంటే వికసిస్తాయి చంద్రోదయం అవుతుంది అంటే మేము ముకిలిస్తాయి అలా కలువలు అంటే సూర్యోదయం అవుతుంది అంటే ముకిలిస్తాయి చంద్రోదయం అవుతుంది అంటే వికసిస్తాయి పద్మములకి కలువలకి కూడా ఇది మనకి ఒక కవి సమయస్ఫూర్తి అంటారు దీన్ని దీన్ని అయితే ఇలా పలికింది సూర్యరసం లే సోకక పోయినా కూడా కాలాన్ని తెలుసుకుని వికసించడం ముగించుకోవడం పువ్వులకి సహజ లక్షణం కానీ వాళ్ళు కంటితో చూడలేదు కంటితో చూసింది వాళ్ళ పొలాల్లో ఉన్నటువంటి బాహ్య ప్రపంచం దీనిలో నూతులో చూడకపోయినా వాళ్ళు గ్రహించారు దీన్ని మనకి అనుమానం చే తెలుసుకున్నారు అని చెప్తారు అనమాట ఇక శ్రీరామాయణలో కూడా శ్రీరాముడు సీతావయోగం చేత బాధపడుతూ మాల్దీవంత పర్వతంలో ఉన్నప్పుడు మా వర్ష ఋతువు వచ్చింది ఆ మేఘములు అన్నీ కూడా ఆవరించాయి పొద్దు పోయిందో లేదో తెలియకుండా ఉందట మాలతీ పుష్పాలు వికసించడం చేత తాంబలు ముడుచుకోవడం చేత పక్షులు గోళ్ళకి రావడం చేత పొద్దు పోయింది అని గుర్తించారట ఎందుకని అవి సహజంగా సూర్యాస్తమ సమయం నాటికి సూర్యాస్తమానికే చేస్తాయి కనుక కానీ ఆ రోజు మేఘావృతం అయిపోయినటువంటి ఆకాశంలో ఎప్పుడు ఎప్పుడు సూర్య పొద్దు పోయింది ఎప్పుడు మధ్యాహ్నం అయింది తెలియదు ఎందుకంటే అంతా మేఘావృతమే కనుక మనకి ఇలాగా ఈ చికాగోలో ఈరోజు అయితే ఇక మంచే మంచు ఈ స్నో పడుతూనే ఉంది ఈ ప పడుతూ ఉంటే మనకి ఎడతెరిపి లేకుండా స్నో పడుతూ ఉంటే సూర్యుని ఎక్కడ కనిపిస్తా సూర్యరశ్మి లేక సూర్యుని చూస్తే కానీ భోజనం చేయం సూర్యాస్తమం అయితే అసలు భోజనం చేయరు వీళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకి ఈ అందరి మాసంలో పెట్టుకున్నారు నియమాలు అలా పెట్టుకుంటే సూర్యోదయం అయింది అనే దానికి మంచు పడుతుంది ఇక్కడ సూర్యాస్తం అయినా కూడా ఒక వరుసగా మంచు పడుతుంది సూర్యుడు కనిపించట్లేదే మరి కానీ మనకి ప్రతి అనిమిత్యము సూర్యోదయం మనం ఇంకా చెప్పాలంటే ఐఫోన్లోకి వెళ్ళామంటే యాప్లో కనిపిస్తుంది సన్ సన్ రైజర్స్ సన్ సెట్స్ అని ఆ సమయం చూసుకొని దాని ప్రకారంగా దాని అనుగుణంగా మనం ఈ ధనమాస వ్రత కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం కోసం ఆహార నియమాలు కొంచెం పాటించడానికి ఇవి చేస్తాం ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం నిజంగా మనకి సూర్యుడు కనపడలేదు కనపడకపోయినా ఈ సమయంలో సూర్యుడు కనబడతాడు ఈ సూర్యుడు సమయంలో సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు అని ఆకాశం పక్క చూస్తే ఏమీ తెలియదండి అంత అయోమయంగా ఉంటుంది భూమి ఆకాశం కలిసిపోతూ ఉంటుంది ఫాగ్ వచ్చిందంటే అసలు భూమి ఆకాశాలు కలిపి పుట్టేస్తుంటుంది ఇలాగా మనకి ఈ రామాయణంలో కూడా ఉన్న ఉదాహరణ సీత అవయోగంతో చెప్తున్నటువంటి బాధ చెప్పిన ఈ మేఘాలు ఆవరించిపోయాయి పొద్దు పోయిందో తెలియడం లేదు అసలు మిట మధ్యాహ్నం అయిందో తెలియడం లేదు అంతలా ఉందిట ఆకాశం అప్పుడు మాలతీ పుష్పాలు వికసించడం చేత తామర పుష్పాలు ముడుచుకోవడం చేత సూర్యుడు అస్తమించాడు పక్షులు ఇంటికి చేరడం వల్ల తెలుస్తుంది వికసంత్య చమాలత్య నిమీలద్భిస్త పంకజయి విళీయమానై విహగై అని ఈ ఈ ఒక్క దాన్ని వాల్మీకి మహర్షి అద్భుతంగా చెప్తాడు అని అంటే పెరటి తోటలో కూడా సూర్యరశ్మి పోలికి పోయినటువంటి అంటే సూర్యరశ్మి పెరట్లో ఉన్న దిగుడు బావి కదండి సూర్యరశ్మి దానికి చోకకపోయినా కూడా చోకకపోయినప్పటికీ కూడా నువ్వు నీ పెరట్లో తోటలో ఉన్నటువంటి అనేసారు అనమాట నీది ఎనడల్లో ఆమెకు వ్యధ హేతు అవుతుందని వీరి అభిప్రాయం అట అంటే భగవద్ అనుభవంలో ఉండి భగవంతునికే చెందిన వాళ్ళై భగవత్ పదతంత్రై ఉన్న వాళ్ళకిట స్వస్వరూప జ్ఞానం కలిగిన వారు అవడం చేత నేను నాది అని అహంకార మమకారాలు విడిచిపోతాయి అంత బాగా చెప్పారు చూడండి ఈ అహంకార మమకారాలు విడిచిపోయిన వాళ్ళేమో నీది నీది అంటున్నారు అనడంలో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అని చేసి వీళ్ళు 
ఆ అలాగా నాకు అవేమి అని అహంకారం అవ్వకా నాలో లేదు కదా వీళ్ళు నన్ను ఎందుకు అంటున్నారు అని బాధపడతారట వీళ్ళు నీది అనడంలో అనమాట ఆ భగవంతుందో ఆ భాగవతులదో అని భావించవలసిన ఆత్మ ఆత్మీయాన్ని తనదిగా భావించడం అనేటటువంటి వాళ్ళకి బాధ కలిగిస్తుంది అనమాట ఇది అందుకని ఒకరి ఒకరి వస్తువుని దొంగిలించకుండానే ఆ వస్తువు దొంగిలించారు అంటే ఎలా బాధపడతారో అట్లా ఇక్కడ వాళ్ళంతా కూడా ఒక స్థాయికి చేరిపోయారు ఏమిటిది ద్వక్షరస్ ద్వక్షస్ ద్వక్షస్తరస్ భవే మృత్యు ద్వి అంటే రెండు ద్వి అక్షరం అంటే ద్వక్షక్షరస్తు భవే మృత్యు రెండు అక్షరాలు అంటే మనం మృత్యువుని తెచ్చి పెడుతుందటండి రెండు అక్షరాలు అనుకోండి రెండు రెండు అక్షరాలు ఇప్పుడు అనుకోండి ఇదేమిటండి ఏమిటా రెండు అక్షరాలు అని అడగండి మా మా ఈ మా మా అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో మా మా ఇది మనకి మృత్యువుని తెచ్చి పెడుతుందిట ఆత్మని అధోగతి పాలు చేసేస్తూ ఉందిట అవును కదా ఈ సంస్కృతుల్లో మరి ప్రతిరోజు మనం పూజ చేస్తామండి మీకు గుర్తుందా సంకల్పాలు చెప్పేటప్పుడు ఆ ఆచార్యులు పూర్వాచార్యులు దాన్ని ఏమంటారు ఆ పూజ ఏమంటాడు ఆయన సంకల్పాన్ని చెప్పేస్తూ ఉంటారు మీరు మమ్మ అనుకోండి అంటారు నాకు ఎప్పుడు నువ్వు వస్తుంది ఎప్పుడు నువ్వు వింటేను మమ అని అనద్దని ఉపన్యా ఉపనిషత్తులన్నీ చెబుతూ ఉన్నాయి మనం ఆ మమే అంటాం మనం ఎందుకో తెలుసా ఈ కార్యక్రమం ఈ నిత్య జీవితంలో అది మనకు అవసరం అది ఆ అందుకని కానీ మనకేం చెప్తారు మమకారం పెరగడం అనేటటువంటి ప్రమాదమైన ప్రంశం అండి ఆసక్తిని ఎక్కడా కూడా రాని దేనిలో కూడా బాహ్య విషయాల ఆసక్తిని పెంచకండి అందులోకి పారతంత్రీయమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతలోకి వచ్చాము అంటే ఈ మమ అనే రెండు అక్షరాలని మనం మట్టడుగుని పెట్టియాలట మనకి అట్టడుగుకి వెళ్ళిపోవాలి మనకు ఉండకూడదు అటువంటిది గోపిక ఆ గోపిక ఎప్పుడో మమ అనేటటువంటి లేనే లేదు ఆ వీళ్ళు అటువంటి ఆ గోపికను పట్టుకొచ్చి నీది నీ బావి అని అంటూ ఉంటే నేను నావి అని ఎప్పుడు రోజులు పెట్టేసింది కదా ఆవిడ ఈ రెండు అక్షరాలు మూడు అక్షరాలు ఏమిటి మూడు అక్షరాలు అయితే అమృతం ఉంటు ఉండాయి మూడు అక్షరాలు మనకు అమృతాన్ని ప్రసాదం ఏమిటి మూడో అక్షరం ముందు చేరాలట అది మూడో అక్షరం ఏమిటి నా మమ అని ఈ ఏది కూడా ఇది నాది కాదు నాది కాదు అనేటటువంటి మనస్సుకి ఎప్పుడైతే మీరు చక్కగా అందిస్తారో అప్పుడు మనకి అమృతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుంది అనమాట నా మమ ఇదం న మమ ఇదం న మమ అని ఈ మమ నమమ అనే రెండు అక్షరాలు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఇవాళ సమయం ఉందా చూద్దాం ఇందులో నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక మహారాజు గారు ఆయన రాజ్యపాలన చేస్తున్నారు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఎన్నో ఎదుర్కొంటున్నట్టు ఆయన సరే ధైర్యం చాలా కొన్నాళ్ళకి ఈ సమస్యలు ఎదుర్కోలేక ఆయన రాజగురువు ఉన్నారు ఆ రాజగురువుతోనే మొర పెట్టుకుంటున్నారు ఏమని ఆ రాజగురువు గారు నేను నా వల్ల కావటం లేదు ఈ రాజ్య పరిపాలన ఎన్నెన్ని సమస్యలు ఇందులో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది దానిలోని నన్ను అందులో నన్ను విడదీయండి అంటాడు అనమాట అది అలాగా రాజా అదేం పెద్ద కష్టమైన పని కాదన్నట్ట అంటే అదేమిటి ఆ రాజ్యాన్ని ఎవరికో ఒకరికి దానం చేసేసే నీకు ఉండేటటువంటి సంక సంకటంలో అంటాం ఆ ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయి కదా ఎవరెవరు ఆ రాజ్యాన్ని దానం చేసి నువ్వు నిశ్చింతగా చక్కగా కూర్చొని అడవిలోకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో అంటాడు ఆ ఈ ఆలోచన నచ్చింది సరే అయితే సరే మీరు చెప్పింది నిజమైన ఎవరో చేతిగా అది ఇచ్చేసేస్తే నేను ఇంక అందులో ఆ బంధంలోంచి విముక్తి అయిపోతాను కదా అనుకున్నట్టు రాజు సరే ఎవరికు ఇచ్చేస్తాను అన్నావు కదా నాకే ఇచ్చి అయ్యానట ఆ రాజగురు బాగా మరి చూ కొంచెం ఆర్డుగా కనిపిస్తుంది కొంచెం అయితే ఆ రాజగురు నాకే ఇచ్చి అయ్యానట సరే అయితే నువ్వు రాజు ఒప్పుకున్నట్ట అయితే ఇచ్చేటప్పుడు ఏమని చెప్పాలట ఒక మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక వస్తువును ఒకరికి అందించాము అంటే జలపూర్వముగా జలమును చేతిలోంచి చేతిలోకి ఇచ్చి విడిచిపెట్టి ఈదం నా మమా అంటే దీని మీద నాకు ఎటువంటి అధికారము లేదు దీన్ని ఏ విధంగానూ నేను నాది అని అనుకోను అని అర్థం అని సరే ఈదం నా మమా అని అనమన్నాడు ఆ రాజగురు రాజ్యం అంతా ఆయనకి దత్తం చేసి దయాదత్తం అంటుంటారు ఇచ్చేశాడు రాజుకి అప్పుడు ఏమనుకుని ఏమన్నాడు వెనక్కి వెళ్ళి సరే నేను ఇంకా తపస్సులోనే తపస్సు చేసుకుందకి వెళ్తాను అని చెప్తూ కొంచెం అంటే ఈ తపస్సు చేసుకోవాలి వెళ్ళాలంటే ఏదో దానికి కావాల్సిన పరికరాలని పట్టుకోవాలి కదా ఏవో ఉండాలి కదా ఏవో నాలుగు రోజులు తిండి తినాలి నాలుగు రోజులు ఉండాలి అన్ని నాలుగు బట్టలు కట్టాలి వీటన్నిటికీ మళ్ళీ రాజ్యంలో అడుగు పెట్టబోతున్నట్ట అంటే రాజగురు అంటున్నాడు ఎక్కడికి నువ్వు అడుగు పెడుతున్నావు అన్నట్ట 
మరి ఎవరు నేను తెచ్చుకుని కదా నేను తపస్సు చేసుకుంది వెళ్ళిపోదాం అడవిలోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నా మరి అంటే అదంతా నాకు నాకు సంప్రాప్తి చేసేసావు కదా నాకు అందించేసావు కదా నాదైపోయి ఇంక అందులో నీకేమీ లేదు కదా నువ్వు అందులో ఎలాగ పెడ అందులోకి ఎలా పెడుతున్నావు అని అడిగేట ఆ రాజుగురు రాజా ఆశ్చర్యపోయేట నిజమే నాది కాని దానిలో నేను తీసుకునేది ఏమవుతుందండి దొంగతనం అవుతుంది అంతే కదా మనం కాంది మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మనం అది చోరత్వం అంట అందుకే ఏ పచ్చంత్యాత్మక హరి నాతే స్థైర్య ఏవా అంటుంది మనకి ఉపనిషత్తులు ఏ ప ఆత్మకారిణ ఏ పచ్చ భగవంతుడికి సమర్పణ చేయకుండా ఎవరైతే ఏదైతే భూజిస్తారో అనుభవిస్తారో భగవంతుడి వస్తు సా వస్తు కదండి ఇదంతా అది భగవంత భగవదర్పణం చేయకుండా అనుభవిస్తే స్థేన ఏవ దొంగ అంటారు స్థేన అంటే దొంగ అలా నాకంతా సమర్పించి నా మళ్ళీ నాకు ఇచ్చిన దానిలో నువ్వు ఎక్కడికి పెడుతున్నావయ్యా రాజా అంటాడు అనమాట అప్పుడు రాజుకి అవును మరి ఏమైతే ఎలాగా అంటారు సరే నువ్వు నీ జీవనోపాధికి ఏదో ఉండాలి కదా నీకు రాజ్యం ఇచ్చేసావు నాకు నీ జీవనోపాధి ఏదో గడవాలి కదా నువ్వు అరణ్యంలో వెళ్ళాలన్నా తెల్లి చేయాలన్నా నీకు మనిషి భూమి మీద ఉన్నంత వరకు ఏదో ఒకటి భుక్తి గడవాలి కదా అంటే సరే దానికి నీకు వచ్చిన ఉద్యోగం ఇస్తానన్నట్ట ఎవరు ఈ పురోహితుడు రాజ పురోహితుడు ఏమన్నాడు నీకు వచ్చిన ఉద్యోగం ఇస్తాను చేస్తావా అన్నట్ట అయ్యో మరి చెయ్యాలి కదా జీవనోపాధి జీవ ఏదో కుర్వ నైవాహ కర్మాణి అంటుంది ఉపనిషత్తు అంటే పని చేస్తూనే ఉండాలి కదా అని చెప్పి వెంటనే ఆ రాజుగారు ఏం చెప్పాడు రాజా ఈ రాజ్యం నాకు ఇచ్చేసావు దీని మీద నీకు ఏ విధమైన అధికారము లేదు నువ్వు కేవలము ఇందులో ఒక ఉద్యోగివే అంటే నేను నువ్వు నేనేం చెప్పినట్టుగా అలా వినేటటువంటి వాడివే నువ్వు ఇందులో నీకేమైనా సమస్యలు వచ్చాయా అవి నావి నీళ్ళు కావు వెళ్ళు రాజ్యం చేసుకో అన్నట్ట అది నీ ఉద్యోగం అనే అనేటప్పటికి ఈ రాజు సరే నాకు నియమితమైన జీతం ఇస్తున్నాడు ఉద్యోగం చేసుకోమన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట రాజు వెళ్ళిపోయి సమస్యలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఎవరికి రావండి సమస్య సంసారం ఉన్నాక ఆ రాజు ఇంత సమస్యలు వస్తూనే ఉన్నాయట వస్తున్నప్పుడు మనస్సు ఏమైంది మనసు డిటాచ్డ్గా అయిపోయింది ఇదివరకు తానే చేస్తున్నా తానే అనుభవిస్తున్నా అనుకున్నప్పుడు మనసు అల్లకల్లోలం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందండి అదంతా కూడా రాజుగురు ఉన్నాడు కదా ఆయన మీద ఆయన మీద భారం వేసేద్దాం మనకింద ఆయనకేం సమస్య వస్తే ఆయనవే అన్నాడు మనకేం కాదు అని అనేసరికి మనస్సు నుండి ఎప్పుడైతే విషయాలు విడిపోతాయో విడివిడి అవుతాయో సమస్యలు పడ్డందరవే సమస్య పరిష్కారం అయిపోతాయండి ఇది చాలా సింపుల్ ఇది ఎవరికి మనకి నిజానికి చిన్న గో గోరు గోటితో పోయే దాని గొడ్డలతో పోగొట్టడం అంటారు మన వాళ్ళు కదా దానిలో మనం తమ సత్తమతం అయిపోతాం కనుకనే కొత్త కొత్త సమస్యలు మనం సృష్టించుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మన మనసులోంచి విడిచి పెడతామో పరమాత్మ పాదాల మీద పెడుతున్నామో అదే అక్కడ రాజుగురు తల ఉదాహరణ చెప్పి ఇదం నమ్మమా ఆ రాజు అన్ అలాగా ఒక చక్కగా రాసుకొని ఇది నాది కాదు ఎప్పుడైతే దాని మీద మనకి అటువంటి డిటాచ్మెంట్ వస్తుందో అన్ని విషయాల్లోనే కొన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ఆధ్యాత్మికత మనకు లౌకికంగా ఎంత ఉపయోగపడుతోంది ఎంత దోహదం అవుతోంది ఎంత మనే ప్రగతిశీలులుగా చేస్తోందంటే ఇది నాది కాదు ఇది పరమాత్మదే అందుకే ఆచార్యుల వారు ఏం చెప్తారు ఏ పనైనా సరే పరమాత్మను ఉద్దేశించి చేశారా ఆ పని పరిపూర్ణత పొందడము సీక్రెట్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇది అది ఏమిటవుతుంది ఆ పని మనకి పరిపూర్ణత సిద్ధింపజేస్తుంది ఇది పరమాత్మనే అనుకుని పరమాత్మకి సమర్పిస్తూ చేయాలి అని ఇది అందులో మీకు భవే మృత్యు మూడు అక్షరాలు అయింది ఏమిటిది నా మమ అనే దానికి ఇంతవరకు మీకు ఆ ఉదాహరణగా ఒక చిన్న కథ చెప్పామన్నమాట అయితే ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే మన నిజ జీవితం కూడా మనం ఆ పరమాత్మ పాదాలకు సమర్పించి ఇక్కడ అయితే మన పరమాత్మ కనబడ్డ కదండి మరి ఎలా అండి ఆయనకైతే రాజుగురు ఎదురుగా ఫిజికల్గా కనిపిస్తున్నాడు కనుక ఈజీ అందుకే మనకేం చేసుకోవాల్సి మన పెద్దవాళ్ళు భార్యకి భర్త భర్తకి భార్య పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు 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 పిల్లలు ఇలా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేయాలట వాళ్ళ కోసం ఎదురు ఉండే కనిపిస్తున్నారు కదా ఇదంతా మా అమ్మ కోసం చేస్తాం మా నాన్నగారి కోసం చేస్తున్నాను అయితే నేను చేసేటప్పుడు మా పిల్లల కోసం చేస్తున్నాం ఇలా ఏదైతే ఒకరికి తన కోసం తాను పెట్టుకోకుండా ఒకరి కోసం చేస్తున్నా అనేది ముందు ప్రారంభించండి అదే మనకి పెద్ద లెవెల్లోకి వస్తుంది అది ఇల్లు కనుక అక్కడి నుంచి సమాజం ఇది సమాజం కోసం చేస్తున్నాను నా కోసం కాదు ఇట్స్ అది వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్లో విజయవంతంగా అయ్యేవాడు ఇలాగే చేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి అవుతుందండి సమాజం అవుతుంది మా ఊరు కోసం అండి ఇన్ని కా ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను అని చెయ్యండి మా దేశం కోసం అండి నేను చేస్తున్నాను అని చెయ్యండి మేము ఈ మధ్య క్రిస్మస్ కారణంగా 
వాళ్ళందరూ ఒక అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఒక చోటకు వచ్చారు వచ్చి క్రిస్మస్ పాట ఒకటి పాడుతుంటే అమ్మ మీరు ఇండియా రిప్రజెంట్ చేయాలి రావాలన్నారు ఆనందం మన భారతదేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేశారు చక్కగా భారతీయ దుస్తులు ధరించుకుని ఉంటాం కనుక మనం ఆ భారత దుస్తులతో వాళ్ళు తగ్గ ఒక వీడియో కూడా తీశారు మా అందులో ఎందుకు ఇది మనకు ఒక ఆనందం వస్తుంది మన మన దే మనకు ఇంకొక ఒక పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అని ఒక ఒకరికి ఉపకారం అవుతోంది పది మంది మనకి చెప్తున్నారు అనేసరికి సరే అయితే అది మా అది ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ క్రిస్మస్ మనది మతమా మన మతం కాదు కదా మన దీనికి మనకి అవరోధం కదా అది తప్పు కదా చేయొచ్చా పాడచ్చా అని ఎవరైనా అడుగుతా అనుకోండి మేము చెప్తాము సర్వమత సామాన్యమైనటువంటి మనకి విశ్వ సౌభ్రాతృత్వమే మన వైష్ణవత్వం ఇది కనుక అటువంటి విశ్వ సౌభ్రాతృత్వాన్ని చాటించేది మన వైష్ణవత్వం కనుక ఆ వైష్ణవత్వంలో అది కూడా ఒక భాగమే అదండి ఇక ఇక్కడి నుంచి మనం రెండు నా మమ అయింది అక్కడి నుంచి మమ దగ్గర నుంచి నా మమ దగ్గరికి వచ్చేసాం ఈ నాది అనే మాటను ఒకరికి ఉపదేశం చేయటప్పుడు కూడా అనడానికి భయపడేటటువంటి వాళ్ళు ఆళ్ళు చూసారా ఎంత మంచి మాట చెప్తుంది తల్లి గోదాదేవి నాది అని నమదు నీ నమదు అంటే మీ మీరు మీది అని వాళ్ళని పూర్తిగా విడవండి అని ఉపదేశించారట అంటే అంచేది ఈ రహస్యం తెలిసిన గోపికి లోపల ఉందిట నీ తోటలో అనే మాట వినగానే తుళ్ళి పడిందిట వెనక్కి వచ్చి ఆశతో పలికిందిట అందుకని మాకు ఇంట్లోని లాకేతం దాక్కొమ్ము అంటూ ఉండేవారు ఇదేమిటండి లాకేతం ఏమిటి దాక్కొమ్ము ఏంటంటే లేదు అనే పదం ఆ పదాన్ని రెండు కలిసి కూడా అన్ని ఇచ్చేది కాదు మా అమ్మ ఎందుకని ఆ పదం అంటే ఏమో ఏది లేకుండా పోతుందో అన్నట్టుగా ఉండే ద్వయం అందుకని ఆ పదాన్ని ఇంట్లో వాడకే అన్ను అంటూ ఉండేవారు అలాగే ఆడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారట వారు అది ఏమిటిది ఎవరైనా ఒక మాట ఉపదేశిస్తే కూడా నీ నుమ్మదు అంటే మీరు మీది అని వాళ్ళని పూర్తిగా విడివుడు అని ఉపదేశించేవాళ్ళట అందుకే ఈ రహస్యంలో తెలిసినటువంటి గోపికలు ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక నీ తోటలో అనగానే తుళ్ళి పడింది వెనక్కి వచ్చింది రాస్తో పలికింది రా అహంకార మమకాల విడవదగినవే అయినా అయినా కూడా సర్వదా పరిత్యాజ్యములు కావు అంటున్నారు అంటే ఏమిటి సర్వదా పరిత్యాజ్యములు విడవడానికి వీలు కానివి కొన్ని దేహమే ఆత్మ అనే అభిమానం వచ్చినటువంటి దేహమే ఆత్మ అనేటటువంటి అభిమానించేది వచ్చింది ఏమిటి అహంకారం ఈ మమకారం ఈ రెండు కూడా విడవదగినదే కదా మరి కాని భగవ సంబంధిత కలిగినటువంటి నేను నాది అనేవి విడవని అవసరం లేదు విడవ దగినవి కావు చదివింత దగినవి కావు అనేసారు అత్యుత అదే అని నేను నీ వాడనయ్యా అన్నాం అనుకోండి నాది నీదే అంటున్నాం కదా అయింది నా సర్వస్వము నీదేనయ్యా అంటున్నాం కదా అవి మరి నాది నీదే అత్యుత నేను నీ వాడనే అంటున్నానా నేను నాది అని అంటున్నామా మరి అది భగవత్ పరంగా అన్నప్పుడు దోషము కాదు భగవత్ పరముగా కానీ ఈ మమ మమ అనేది ఏదైతే ఉందో ఏం చెప్తారు కథాను సాక్షాత్తరవాణి చక్షుష అని చెప్తున్నప్పుడు కూడా శ్రీరామ ఇది మేము చిన్నప్పుడు ఏదో పాట పాడేవాళ్ళం శ్రీరామ చరణం శరణం మమ శ్రీరామ చరణం శరణం మమ ఈ మమ 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 వచ్చేది ఇప్పుడును అలాగే పూజా విధానంలో మమ తప్పు కాదు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను పూజా విధానంలో భగవత్ సంకల్పం కదా అది వాళ్ళు సంకల్పం చెప్తున్నారు అది ఏ సంకల్పం మనలో ఉండే సత్వబుద్ధిని అభివృద్ధి చేయడానికే కదండి భగవత్ పూజ చేస్తాము అప్పుడు అందులో మమ అల్లల్లో దోషము కాదు బయటకు మాత్రం ఏదో మనం కార్లు కొనాలా గృహ ఇల్లు కొనాలా కట్టాలా అనే అభివృద్ధిలో ఆలోచించుకుంటే మాత్రం దోషమే అది ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఈ ఆత్మని పరమాత్మగా నివేదన చేసుకునే అవకాశం ఇది ఈ పూజ అనేటటువంటి అనుకున్నామా దోషం కాదు ఇంతే ఆ తెలిసి చేస్తే మనకి బంధం లేదు తెలియకపోతే బంధంలో పడతాం అని పాట పాడుతుంటారు మా శ్రీదేవి గారు అలాగా ఈ విధంగా మనకి తెలిసి తెలియగలగాలి ఏమిటిది మమ అనేటటువంటిది ఒకే అదే పదం మనకి భగవత్ విషయంలో అన్నామా దోషం లేనటువంటిది మీకు డాక్టర్ల విషయంలో కనిపిస్తుందండి డాక్టర్లకి అదే రోగి దగ్గర అదే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ పక్కనే దిగురుతూ వాళ్ళ వాళ్ళు తాకుతారు వాళ్ళకి అన్ని విధాలైనటువంటి సేవలు వాళ్ళు అందిస్తారు వాళ్ళకి ఎంత ఎలా ఉందని ప్రతిరోజు చూస్తారు దాని పక్కనే అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ తాలూకు బంధువులు మిత్రులు ఎవరో ఒకరు ఈ మిత్రులో బంధులో ఎవరు అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందండి వాళ్ళకి కాస్త ఏదో 
దాని ఏమంటే వైరస్ ఏదో ఉందనేసరికి వీళ్ళకి అంటుకుంటుంది వెంటనే మరి ఆ వైద్యురాలు వైద్యుడు ఆ పక్కనే వాళ్ళు వైద్యులు అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళతోనే ఉంటారు ఆ కా దీనిలోనే తిరుగుతుంటారు వాళ్ళకి అంటుకోదండి ఎందుకండి వాళ్ళు తెలిసి చేసి తేయగలుగుతున్నారు కనుక ఆ దోషం వాళ్ళకి రావటం లేదు ఈ పక్కన ఉన్న ఏంటంటే తెలియక చేస్తున్నాడు కనుక వీడికి వెంటనే ఆ వైరస్ అంటుకుంటోంది ఇంతే మన నిజ జీవితంలో భగవంతుని విషయంలో కూడా మనం అతి జాగ్రత్తగా చూసుకుని భగవంతుని విషయంలో ఎప్పుడైతే అత్యుత నేను నెయ్యవాడని అంటే నాది నీదేనయ్యా అనేటప్పుడు అమ్మో అమ్మో దీనిలో కూడా నాకేదో మమ్మ వచ్చింది నాకు దోషం వస్తుంది అని అండమ్మా నీకండి ఆ పరమాత్మ అలా అండ్ ఎప్పుడంటారా అని చూస్తున్నాడు అసలు అది నాదంతా కూడా ఆ పరమాత్మ అనే భావంలో ఉండడమే నీ పెరటి తోట అనే కూడా ఆమె తొట్టుపాటు పడి లేవలేదట ఎందుకని ఆ లోపల నాడు గో గోపిక అంతర్యామి ఉపాసన చేస్తోందట హృదయస్థానంలో సూక్ష్మమైనటువంటి అవకాశంలోని ఆ పరమాత పుండరీక ఆకారంగా ఉన్నటువంటి వాడు నాడీ మండలాన్ని అధివసించి ఉంటాడు చూసారా నాడీ మండలాన్ని అధివసించి ఉంటాడు హృదయస్థానము అనగానేట ఈ హృదయస్థానం చుట్టూ నూట ఒక్క నాడులు మనకి చెప్తారు అదే బ్రెయిన్కి తీసుకుని వెళ్ళేటటువంటి జ్ఞానాన్ని దాన్ని అందించేటటువంటివి అంటారు మెమొరీ అంటారు అందుకే మనకి ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి అనస్థీషియా అనేటువంటిది ఇస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది బ్రెయిన్ దాని ఆ స్థలంలో కొంత మరుపు కలిగిస్తుంది అనమాట అక్కడ ఉంటే మత్తు కలిగిస్తుంది వాళ్ళు ఎంత ఎక్కడ ఆపరే ఏం చేసినా సరే మనకేమి శరీరంలో ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఈ నూట ఒకటి చెప్పారు మనకి మరొక ఇది కఠు మనిషిత్వంలో చెప్పినవి మరొక ఏడింటిని కూడా మన పెద్దవాళ్ళకి నూట ఎనిమిది అనేసారు ఆ ఏడు కూడా ఈ మిగత మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఏమిటిది ఆ అనేక విధమైన నాడులు అవి తర్వాత చెప్పుకుందాం వాటి విషయాలు ఈ ఏడు కాదు నూట ఎనిమిది అని చెప్పి ఏం చెప్పేది తెలుసా ఇవిట శరీరంలో వివిధమైనటువంటి భాగాలలోని మనకి ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకుని ఇచ్చేటటువంటి ముడులు ఆ ముడుల్లో ముడులు అంటే ఏమిటి తెలుసా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్స్ అంటాం అక్కడ కానీ ఏదైనా దెబ్బ తగిలిందా ప్రాణానికి ప్రమాదం అంట ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు మనం ముక్కు కింద ఒక్కసారిగా చేపెట్టి గట్టిగా నొక్కేసేస్తేట మనిషి ప్రమాదానికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాడు ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టేటటువంటి ఇది ఉందిట అలాగే మనకి చాలా చోట్ల చెప్తారు చెవి ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలేటప్పుడు కూడా ఎంత ప్రమాదంగా చెప్తారు ఆయా స్థలాలు ఉన్నాయే మనకి ఈ భృగుటి ఉంది భృగుటి అంటాం మనం ఈ ఆజ్ఞాచక్రం దగ్గర ఆజ్ఞాచక్రం దగ్గర చూడండి అన్నీ ముడి వేసి ఉంటాయట అది ఏదో ఎలక్ట్రికల్ బాక్స్ అంటామే మనం ఆ కనెక్షన్స్ అన్నీ పెట్టి ఉన్నది ఈ ఆజ్ఞాచక్రం దగ్గర మన పెద్దవాళ్ళు బాగా ఈ ఋషులు మునులు యోగులు గమనించారు ఈ గమనించి మనం బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మమ్మల్ని ఎవరు అడుగుతూ ఉంటారు కూడా ఈ ఈ దేశంలో ఎంతమందో ఈ ఆజ్ఞాచక్రం దగ్గర బొట్టు పెట్టుకోవడంలో రహస్యం ఏమిటో తెలుసా ఆ బొట్టు పెట్టుకోవడంతో మన దృష్టి పెడుతుంది అక్కడ మన దృష్టి పెడితే ఇక్కడ మన రక్షించేటటువంటి మన అందరిని మన కాప శరీరం అంతా కూడా రక్షణకు సంబంధించేటువంటి మెదడులోకి అందించేటటువంటి మెలకువలు ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట దీనిని మనకి దానినే మనకి మన వాళ్ళు మామూలుగా అయితే శివుడికి మూడో కన్ను అంటూ ఉంటారు అగ్ని అక్కడ ఈ సూర్యచంద్రులతో పాటు అగ్ని నేత్రము అంటాం దానిలో ఈ అగ్ని నేత్రములు ఎందరో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారండి మాకు బాగా చిన్నప్పుడు పల్లెటూరు కదా పల్లెటూరులో ఉండేటప్పుడు ఒక ఆవిడ బాగా తెలివి తెప్పిపోయింది తెలివి తెప్పిపోతే ఆవిడకి ఎట్లా తెలివి తెప్పించాలి ఎవరి బాగా తెలివి తెప్పిపోయింది అంటే టోటల్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో గడిపే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలంటే అసలు వాళ్ళకి ఎక్కడ అవకాశాలు అవ్వలేదు వెంటనే ఒక ఆడ ఏం చేశారు తెలుసా ఆ నాడి ఈ రెండు భూ మధ్యముల మధ్య కొంత వేడిని కలిపి పెట్టండి వేడి ఆ వేడిని కలిగి పెట్టారంటే ఆ వేడికి అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నారు అంతే అక్కడ వాళ్ళు కాస్త వేడిని తగిలించారు ఎలా తగిలించారని తర్వాత చెప్తాను మీకు అనవసరం ఇప్పుడు ఆ వేడి ఎప్పుడైతే ఆ చర్మానికి వేడి వెళ్ళగానే ఆ చక్ర మొత్తం చక్రాలన్నీ నా అయి యాక్టివేట్ అయ్యి పని చేయడం అది తెలివి వచ్చింది చెప్పబోయేది అది ఇలాగ మనకి ఎక్కడెక్కడ కంఠం దగ్గర మనకి ఆహా మనకి ఆహారం వేసుకుంటాం కంఠం దగ్గర ఇవన్నీ గుర్తించడానికే కంఠంలో మెడలో దండ మెడలో మనకి ఆడపిల్లలకే కాదు మగ పిల్లలకే పొరపులోదో అందరూ వేసుకునేవారు కంఠంలోనే ఎందుకని ఈ కంఠానికి ఈ హారం ఏమిటి అంటే రక్షణ మరి మరి వక్షస్థలం మీద వక్షస్థలం మీద ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఒక వస్త్రం ఉంటూనే ఉంటుంది ఇలా ఈ ఉన్నటువంటి ఎక్కడెక్కడైతే నాడులు కలుతున్నాయో వాటి అన్నిటినీ కూడా వీటిని రక్షించుకోవడానికి ఎన్నో ఉపాయాలు మనకు తెలియజేస్తారు వాటినే ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళు 
ఈ అంతర్యామి రూపంలో ఉన్న ఆ ఉపాసన ఏదైతే ఉందో పుండరీకాక్షుణ్ణి ఆ నాడీ మండలిలో అధివసించి ఉంటాడు దాని ఉపాసించడం తంత్రశాస్త్ర ప్రకారంగా తామర పువ్వుల్లాగా ఉంటుందని ఆ ఆ చైతన్య కేంద్రాలని పర వశపరుచుకుని దాని చైతన్య కేంద్రాలను వేశాడు దీనికి అదే దాన్ని మనం ఏమంటాం ఒక ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అవేకనింగ్ అంటాం అవేకనింగ్ అవి ఒక్కొక్కటి కూడా విడవడం మనకైతే ఇంకా ఏదో గ్రంథులు ఆ గ్రంథులు ముడు విడరాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి ఏమన్నా మనం ఆ గ్రంథుల దారికి వెళ్ళడం లేదు మనం గ్రంథాలు చదివితే తప్ప ఆ గ్రంథులు విడవనే వారు చిన్నప్పుడు అది వచ్చిన చూడడం ఇలాగా మనకి ఆ చైతన్య గ్రంథాలని వసపరచుకుని హృదయ స్థానంలో చైతన్యాన్ని ధ్యానించాలని ఈ శరీరమే ఒక తోట తోట అంటే భోగస్థానము దానిలో చైతన్య ప్రసరణ మార్గమైనటువంటి నాడీయ మండలం ఏదైతే ఉందో అది వెన్నపూసలో ఉంటుంది అంటున్నారు ఏంటి ఏ వెన్నపూస కాదండో వెన్నుపూస మనకి పూస అనగానే వెన్నపూస గుర్తొస్తుంది కాదు అది వెన్నుపూస ఆ వెన్నుపూస అంటే ఏమిటిది మనకి సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్స్లా ఉంటుంది మన స్పైనల్ కార్డు కదా అందుకని దాని వెన్నుపూసలు అంటాం అన్నమాట అందులోని విహరించడం చేత యోగులకి ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక తాపాలన్నీ కూడా ఉపశమిస్తాయి కనుకే అది దిగుడు బావి అన్నారు అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక తాపాలని కూడా ఉపశమిస్తాయి కనుక దిగుడు బావి కనుక అందులో ఒక తామర పువ్వులు నాడీ చక్రాలు అన్నారు వీ దీనికి పద్మాలని కూడా అంటారు అన్నమాట ఇవి మూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపూరము అనాహతము విశుద్ధము ఆజ్ఞా సహస్రారం ఈ మూలాధారం అనేటటువంటిది మనకి నిన్న చెప్పుకున్నాం మూలాధారం అనే సీట్ మనం కూ మనం ఎలాగైతే మఠ మఠం వేసుకుని కూర్చుంటామో అది మూలాధారం ఈ స్వాధిష్టానము అనేటటువంటి మనకి పొత్తి కడుపు అంటాం మన బుడ్డు కింద భాగం ఇక మణిపూరకము మనకి నాభి స్థలంలో ఉంటుంది మణిపూరకము అనాహతము ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నాభి అసలు దగ్గర నుండి మనకి హృదయం దగ్గర వస్తుంది అనమాట ఇక విశుద్ధము అనేటువంటి విశుద్ధ చక్రం మన కంఠస్థానంలో ఉంటుంది ఇక అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞా చక్రం వస్తుంది ఈ ఆజ్ఞా చక్రం అనేటటువంటిది మన యొక్క కనుబొమ్మల దగ్గర ఉంటుంది అనమాట మన కనుబొమ్మల మధ్య నుండేది ఆజ్ఞా చక్రం ఇక ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ఏమిటి ఆజ్ఞా చక్రం అనేటటువంటిది ఈ కనుబొమ్మల దగ్గర ఉంటే దీన్ని ఆ తర్వాత మనకి ఉండేటటువంటిది సహస్రారము అంటే శిరోభాగం మీద ఉండేటటువంటి సహస్రారం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి సహస్రారం అనే పేర్లతో వ్యవహరింపబడతాయని ఈ సహస్రారం ఎప్పుడైతే దీన్నే బ్రహ్మరంధ్రము అని కూడా దీని పేరు చంటి పిల్లవాడు పుట్టేటప్పుడు ఒక శిశువు పుట్టినప్పుడు ఇక్కడ మనకి రంధ్రం ఉంటుంది ఆ రంధ్రం ద్వారానే తల్లి ఏ ఆహారం అయితే వస్తుందో అందులోకి పెడుతుందని ఆ ద్వారా ఆ బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారానే జీవి లోపల ఉన్నటువంటి జీవి జ్ఞానాన్ని స్వీకరి స్వీసుకొని తీసుకుంటాడు అని అందుకే ఏడవ నెల వచ్చేటప్పటికీ మన వాళ్ళు పాపిడి తీసి దాన్ని ఒక ఉత్సవంగా చేస్తూ ఉంటాం మనం ఇది దానిలో జీవికి ప్రాణం ప్రాణ ప్రతిష్ట అయ్యేటటువంటి సమయము అని చెప్తారనమాట ఇలాగ మనకి పద్మాలని వికసించే జ్ఞాన కేంద్రాలు వికసించినట్లుగా భావం అనమాట జ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే జ్ఞానమే సూర్యుడు దాని చేత వికసించేది ఏమిటి తామరలు కలుగులంటే ఏమిటట ఇంద్రియాలట ఇవి బాహ్యములైనటువంటి విషయాలను అనుభవింపజేసి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుందిట కనుక అవి ముడుచుకుంటున్నాయి విషయ విషయోపభోగాల్లోని వైరాగ్యం ఏర్పడిందని భావం కనుక ఇట వైరాగ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ధ్యానానిష్ట ఉన్నటువంటి గోపిక ఈరోజు మరి అటువంటి గోపిక మేల్కొల్పుతున్నారు పై భావాన్ని సూచించడానికి పెరటిది తోటలో ఉన్నటువంటి బావి పద్మాలు వికసించిన కలు కలువలు ఇవన్నీ కూడా తల్లి గోదావరి దేవి మనకు అందించింది దీనిలో ఉండే చేపదేశ ఆర్థికము అంటే ఉప అందులో అంతరార్థాలు అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఏముంటుంది తల్లి గోదావరి దేవి ఇవి పరిపూర్ణ కృష్ణ అనుభవంలో మునిగి ఉందంటోంది పెరటి వైపున ఉన్నటువంటి తోటలో కృష్ణను కలిసి విహరిస్తున్నట్లు పెరటి తోట పెరటి వైపున ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి తోటలో కృష్ణను కలిసి విహరిస్తున్నట్లు పైరున్న గోపికలు గుర్తించారట ఆ విషయాన్ని గుర్తించారు ఆమె తెలియజేయడానికి తామరలు విడిచాయి తామరలు విడిపడ్డాయి కలువులు ముడుచుకున్నాయి అనేశారు మరి కృష్ణుడు వెనక నుంచి వచ్చినన్న ఆమె వచ్చి కన్నును మూసి ఆమె తలపై నుండి తన తలను వంచి తన కన్నులను పెద్దవి చేసుకుని ఆమె సౌందర్యాన్ని చూసి ఆనందిస్తున్నాడని చెప్తారు అప్పుడు ఆనందించినప్పుడు అప్పుడు ఆమె కళ్ళు కలువలు అని కనుక అవి అలా ముడుచుకుపోయాయట తర్వాత అతని కన్నులు పద్మవులని అవి వికసించాయట 
ఇలాగే స్త్రీ నేత్రాలని కలుగులతోనే పురుష నేత్రాలను పద్మాలతోనే పోల్తడం అనేది ఒకటి ఉందని అంచేత ఆమె శ్రీకృష్ణుని సమాగమము అనుభవిస్తోంది శ్రీకృష్ణుని యొక్క సమాగమము సమాగమము అంటే ఆయన పొందుట అని అనుభవిస్తోంది కనుక పారవస్యంగా కన్నులు మూసుకుని పుండరీ కాక్షుణ్ణే అనుభవించబడుతుంది కనుక ఇది ఇందులో మనకి అర్థం చెప్తున్నారు మనకి ఆళ్వార్లు ఆచార్యులు అందరూ కూడా దీనిలో ఉండేటువంటి అర్థాలు ఇవి అయితే లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక శ్రీమన్నారాయణ ధ్యాన గోచరం చేసుకుంది ప్రత్యక్ష సమానాకిని దర్శించుకుని అవన్ అనుభవిస్తోంది ఇలా చూపించడానికి లక్ష్మీదేవి నేత్రాలని ఎలా చూపిస్తారు కలువలతోని నారాయణ యొక్క నేత్రాలని పం పద్మములతోని పుండరీకములు అంటే పద్మములమ్మ పుండరీకములు అంటే పద్మములతో పోల్చి ఇది నీ హృదయస్థానం నిలిచి ఉన్నట్లు మేము గుర్తించాం అని ఆమెకు తెలిసేటట్లా గోపికలు ఈ విధంగా అంటున్నారనమాట ఈ విధంగా మీకు నీకు లక్ష్మీనారాయణుడు నీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్నారు అని మేము గ్రహించాము అంటున్నారు జీవాత్మ పరమాత్మతో మూడు విధములైనటువంటి సంబంధం కలదే ఉంటుంది అని పరమాత్మకే తప్ప ఇతరమైన వాడి చెందదని ఆకారత్రయము అని చెప్పుకున్నాం అదే ఇందులో మళ్ళీ మరోసారి అందిస్తున్నారు పరమాత్మకే తప్ప ఇతరమైన వాడి చెందందని పరమాత్మే తప్ప వేరు ఒకటి ఏది కూడా ఉపాయంగా లేదని పరమాత్మే తప్ప వేరు ఒకటి భోగ్యముగా లేదని ఇలా ఈ విధ మూడింటినే జీవాత్మకు ఆకారత్రయము అన్నారు అనన్యార్హ శేషత్వం అనన్య శరణత్వం అనన్య భోగ్యత్వం దీనికి మరొక పదం అనన్యార్హ శేషత్వము అనన్య శరణత్వము అనన్య భోగ్యత్వం అని మూడు అకారాలని కూడా తెలుసుకోవడం ఆత్మకి స్వస్వరూప జ్ఞానం కలగటం ఇది మనం ఆధ్యాత్మికతలో ఎక్కడికి ఏది తెలుసుకోవాలన్నా ఈ మూడు మనకి ఆనవాలుగా ఉండాలి ఈ జ్ఞానం తిరుమంత్రమైన అష్టాక్షర చేత కలుగుతుందని ఈ అష్టాక్షరి మంత్రమే మనకి విహారస్థానమైన తోట ఇవి దీనిలో విహరించడం దేవుడికి ఆనందాన్ని ఇస్తుందని అందులో మధ్య నమహ అంటాం మనం ఆ నమహ అనే పదం కల కల ఉంది కనుక అది దిగుడు బావి అంటారు ఎందుకని ఆ నమహ చివరికి ఉండదు మామూలుగా మనం శ్రీ వెంకటేశాయ నమ శ్రీనివాసాయ నమ అని చివరికి చెప్తాం అది కాదు మనం ఎలాగైతే అష్టాక్షరంలో ఓం నమో నారాయణాయ అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ఓం నమో వెంకటేశాయ అంటే అది కూడా మనకి అద్భుతమైన అష్టాక్షరి మంత్రం అయితే ఇందులోని జీవుడు తనని తానే రక్షించుకోగలను అనేటువంటి స్వాతంత్రాన్ని ఇది పూర్తిగా కడిగి వేసేస్తుంది అనమాట కడిగి పారతంత్రము దీనిని దీనికి ఆవిర్భవిస్తుంది స్వాతంత్రం అంటే ఏమిటి కలవ పోకుట స్వాతంత్రం అజ్ఞానం చేత కలుగుతుంది కదా అని చేత రాత్రి వేళ వికసిస్తుంది కలవపువ్వు అందుకని దీనిని అజ్ఞానాన్ని పారతంత్రాన్ని కలువు పువ్వుతో పోల్చారు ఇది ముడుచుకుపోతుంది కదా పారతంత్రము స్వస్వరూప స్వరూప పరస్వరూప జ్ఞానం చేతే ప్రకాశిస్తుంది కదా ఆ జ్ఞానం ఏమిటి సూర్యుడు ఇది మనకి మనకి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఈ సూర్యుడు అనగానే జ్ఞానం అని ఇవి మనకి తెలుస్తుంది అటువంటి జ్ఞానము సూర్యుని చేత ప్రకటించే పద్మాలతో పారతంత్ర జ్ఞానాన్ని పోల్చారు అది వికసించింది లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక స్వస్వరూపం ఆవిర్భవించింది పరిపూర్ణమైన పారతంత్రాన్ని పొంది ఉంది బయట ఉన్న గోపికలు దాన్ని గుర్తించారు తాము కూడా ఆ స్వరూపాన్ని తెలిసిన వాళ్ళమని విన్నవించారు మాకు కొంచెం ఈ జ్ఞానం ఉంది లేకపోతే కృష్ణానుభవాన్ని పొందడానికి ఎందుకు వస్తున్నాము అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పి దీన్ని తెల్లవారడానికి గుర్తుగా అంటున్నారు కానీ ఆ గుర్తుగా ఆమె కేవలం తెలియజేశారు కలువలు తామరలు ముడుచుకోవడం వికసించడం అది ఆరంభించినంత మాత్రాన్ని పూర్తిగా ముడుచుకున్నట్లు కానీ పూర్తిగా వికసించినట్లు కానీ మీ తొందర చేతే కనిపిస్తున్నాయి అంటుందనమాట కానీ యథార్థంగా తెల్లవారలేదు అంటుంది యథార్థంగా తెల్లవారలేదు అంటుంది అనమాట ప్రాథమిక దశలోని ఉండగా మీరు అలా అనుభవి భావించేశారు అంటుంది కానీ అది ప్రాతకాల లక్షణం కాదంటుంది అని లోపల ఉన్న గోపిక పలుకుతుంది అంటే వేరే గోపిక ఏం చేస్తుంది గుర్తుని తెలియజేస్తోంది భగవద్ అనుభవానికి దిగి దాన్ని పొందాలని ఆర్తి గల వారికి ఆ అనుభవం ఆరంభ దశలోనే పూర్ణ అనుభవం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అంతే కదండి కొంచెం డబ్బు వచ్చింది అనుకోండి మనకి ఏమిటండి మనం ధనవంతులం అయిపోయి విర్ర ఎగుతాం కాస్త అంత మాకైతే ఆచార్య అనుభవంతో అలాగే ఉండేది ఎక్కడ చూసినా ఎవరు అడిగినా సరే మాకు ఆచారులతో ఎంతో గొప్పగా పరిచయం ఉన్నదేమో కాస్త అంత అయినా సరే 
పది మందికి మాత్రం అంత ఆనంద ఆర్భాటంగా చెప్పుకోవడం ఉండేది ఎందుకంటే ఆరంభ దశలో అనే పూర్ణ అనుభవం ఉన్నట్లుగా అనిపించదు కానీ అది నిజంగా పరిపూర్ణమైన నిశ్చల జ్ఞానం కలగడానికి ఈ చిహ్నమే కాదు అసలు నిజమే కదా అది అంతేది వేరేగా గుర్తున్న వాళ్ళని వివరిస్తున్నారు ఏమంటున్నారు మూడు ప్రమాణాలను అంగీకరించిన వాళ్ళని కదా మనం తెలుసుకున్నాం వీళ్ళు ఏమిటో మూడు ప్రమాణాలు చిట్ట చివరి శబ్ద ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం రెండవది లోకంలో తెల్లవారుగా అని తామర్లు కలువులు వికసించడం ముడుచుకోవడం ఎంతైతే జరుగుతుందో పెరట్లో తామర్లు కలువులు కూడా వికసించాయని చెప్పుకొని ముడుచుకోని చెప్తే వీళ్ళు అనుమానం అయింది ఇక తర్వాత అనుమాన ప్రమాణం అంగీకరించిన తర్వాత శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా కానీ విరుద్ధంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ వీరు అంగీకరిస్తున్నారు అనమాట అంటే ఏంటి మనం ఏది అను దీన్ని ప్రత్యక్షంగా కూడా ప్రమాణంగా చూపిస్తున్నారు ఒకటి ఎప్పుడో ఏదో జరిగిందా అని చూసి ఇప్పుడు అది లేకపోయినా కూడా దాన్ని అది మనకు తెలుసు కనుక ఎలాగైతే మనం చెప్పుకున్నాం మేఘాలు ఆవరించి ఉన్నాక ఆ పక్షులన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఇంటికి అనగానే ఆ సూర్యాస్తం అయింది మేఘావృతం అయింది ఆకాశం అయినా సరే పక్షులు వస్తున్నాయని తెలుసు అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఈ అనుమానం కూడా కాదు ఇంకా ప్రత్యక్షమైనటువంటి చూపిస్తున్నారు అనమాట ఆ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఏంటో విందామా ఇక ఇప్పటికీ ఒక మంత్రం అయింది ఇక రెండో మంత్రంలో అడుగు పెట్టాం ఇవాళ సమయం అంతా తెలియదు సెంగల్ పొడి కూరై వెన్పల్ తవ తవ తింగల్ తెరుకోయిల్ సెంగడవాన్ పోగిన్నార్ ఎర్రని దేగురాళ్ళ పొడితో రంగు అర్ధపడినటువంటి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించినటువంటి వారు తెల్లని పరివర్చగలవారు అయినటువంటి సన్యాసులు తమ తమ దేవాలయాలు కుంచె కోలల్ని కుంచె కోలలు ఉండ తాళం చెవులు లాంటివి పెడతారు కదా పుచ్చుకొని ఆరాధన చేయడానికి పోతున్నారు అంటారు కనుక తెల్లవారిందమ్మా లే అంటున్నారు ఇది ఏమిటంటాం దీన్ని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కంటితో చూసి కనిపిస్తుంది వస్తు అక్కడైతే మనకి పొగ కనిపిస్తోంది అగ్ని కనబడట్లేదు అగ్ని ఉన్న చోట పొగ ఉంది నిప్పు ఉన్న చోట పొగ ఉంది అనేటువంటి విషయం మనం ఇన్ఫరెన్స్ ఇది అంటే ఎత్ర ధూ మహాతత్ర వర్ణి అని అక్కడ ఊహించాం అది అనుమానం ఇదో నిజానికి వాళ్ళకి ఏమైనా దిగుడు బావే కనబడలేదు అందులో తామర పువ్వులు కనబడలేదు కలువు పువ్వులు అంతకంటే కనబడలేదు కానీ తామర పువ్వుల యొక్క వికాస ముడుచుకోవడం కలువు పువ్వులు కలువు పువ్వులు ముడుచుకోవడం తామర పువ్వులు వికసించడం ఇవన్నీ సహజంగా సూర్యుడి సూర్యాస్తమంకి అవుతున్నాయి సూర్యోదయానికి వికసిస్తున్నాయి ఇవన్నీ తెలుసు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కేవలం ప్రత్యక్షం ఈ ప్రత్యక్షం ఏం చెప్తుంది సన్యాసులు నిజమైన సన్యాసులు కాకుండా తామసులు అయిన కపట సన్యాసులు అనే ఒక భావం వీరు సన్యాసుల్లా కనబడుతున్నారు కానీ రాత్రి అంతా భోగాలు అనుభవించి క్షమించాలి ప్రాతకాలంలో తెల్లగా పలువరస తోముకొని కాషాయం దాల్చి ఆలయాలకు పోదాలలో పెడుతున్నారు ఇటువంటి తామస సన్యాసులు కూడా మేల్కొని వారి వారి ఆలయాలకు పోతున్నారు నువ్వు ఇంకా మేల్కోలేదా అని లోపల ఉన్న గోపికని హెచ్చరిస్తున్నారు అనమాట సాత్వికులైనటువంటి భగవద్ అర్చకులే ఇందులో నిర్దేశింపబడి అని కొందరు అభిప్రాయం సాత్వికైన సన్యాసులే ఆలయానికి ఆరాధన చేయడానికి అధికారులుగా నియమింపబడ్డ సంప్రదాయం ఈ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఎప్పటికీ తిరుపతి శ్రీరంగం అనే దివ్య దేశాల్లో ఉంట సన్యాసులే భగవద్ ఆరాధనను జరిపించి అధికారులుగా ఉన్నారు అంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి తెల్లవారుజామని ద్వారాలను తెరుచుకొని కొంచెకోలు పట్టుకొని ఆలయాలు పెడుతూ ఉండడం చూస్తున్నారు కదా తెల్లవారుజాని గుర్తుగా సూచించబడింది అంటారు ఇక విషయాసక్తులైన సంసారులకి ఆలయ ధర్మకర్తృత్వం ఉండడం వలన అది ప్రమాద హేతు మఠాపత్యం యతి కురియాత్ మఠ అధిపత్యం ఇతరులకే ఉండాలి అని నిర్ణయించబడింది అనమాట ఆ ఇతరులు కాషాయ వర్షాల వస్త్రాలని ధరించాలని తెల్లని పరవస్ కలిగి ఉన్న వాళ్ళని చెప్తూ కాషాయాన్ని ధరించడం తాంబూల చర్వనాథులకి మారడం వైరాగ్యానికి సూచికాలుగా ఉన్నటువంటి మనస్సు భోగముల వైక్య విరక్తిగా ఉండడం పరమాత్మ ఏంది రక్తి కలిగి ఉండడం సూచించేటువంటి కాషాయాన్ని ధరించడం అటువంటిది శరీరం అనేది వస్త్రం లాంటిది కదా మరి అని కృష్ణ పరమాత్మ వాసాంశ జీర్ణాన్ యథావిహాయ అన్నట్టుగా చెప్పినట్టు పరమాత్మ చెందినదై పరమాత్మ చేత ఆ ఈ కార్యములందు నియుక్తమై పరమాత్మ యొక్క అతిశయానికి తాను చేసేట సర్వ వ్యాపారాలు కూడా ప్రవర్తించడం చేత అచేత రూపమైనటువంటి జగ అంతా కూడా పరమాత్మ శరీరం కదా దానిపై తనది అనేటువంటి భావం ఉండడమే రాగమట అది పరమాత్మ తను అనే అనే భావంతో పరమాత్మనే అనే భావం తనది కాదు అని అనుకోవడం చేత వైరాగ్యం వస్తుంది సార్ వైరాగ్యం ఎలా కలుగుతుంది మన వస్తువు కాదు అనుకోగానే మనది దాని మీద వైరాగ్యం ఉంటుంది లేదా దాని మీద ఆసక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇలాగ మనస్సే ప్రధాన సాధన కదండి 
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो अने मनस्ये मुमुक्षुले के बंधाने मोक्षान के हेतु होतों दे विषयार में जा रक्ति के ला मनसु बंध हेतु होतों दे अने विषय में इन रक्ति लेने टू बंदे मनस मोक्ष हेतु होतों दे इधे विषय रक्ता में ना ना अंदर आसक्त आसक्त कलर वन टीएमटी दान के मनसन जेगुर राय तो पोल्चर मटर दान पुरजेसे नेटलो कल्पी वस्त्रां के आदिते काशाय बना उस्तुनर मटर भगवत भी मुखमाय उन्ने टू वन टी मनसे राय टा विषय राग में रुपटा दान सस्तुरो पक्षियाँ न कल के भगवत परतंत्र मंत्री से चिजलंगा चेयर में चेसे दान पुरजे हस्तर का आठवंड पुरजे से दान भगवत संबंध का नित्य बाजार धमला नेट ले लो ने कोड़ा भगवत सरोप गुणा आलोन कोड़ा लायम चेयर टमें नेट लो कलपड़मु आने जेगुर राय का नेट लो जेगुर राज आरक्षित से आज नेट तो ने मन भगवत जंते प्रगवत प्रीत तो भगवत विभूति प्रीत � काशाय सो भी कबारी ये गुना मन की दिल्लो ने काशाय वस्त्रा ने धरिंचरम अनिल टुंडे दानलो भारत देशनलो काशाय वस्त्रा ने कुंडे गौरवमु मन को कसार मनस्तलो मैदला दी मन चेतुले चे नमस्करिं चे दी मोक्षम जिले का यवर के अंडी अंटे काशाय वस्त्रा के टुंडे टुंडे साधु तत्त्व टुंडे के इधे अटुंडे इंद्रकंटे जीवित वार भगवत प्रीति अंदे मनस्थ कल्पना टुंटे वारु अने मान अंदर के होते हैं लो तेलुसु कनका इधे अंडे का काशाय वस्त्र अंदर अंदर में काशाय वस्त्र अने अटुंटे सन्यासुलु आला यान के बिल्कुल ना आरु अंटों सन्यासुल के रेंडो वचन नंगा तेल्लन पलुवर से कल्पना टुंटे ना अंटों दे भोग्य मलगायन सत्यनारायण राजगरण कौन था? अनेचुरा पति। आये नहीं था रे। अह? सत्यनारायण राजगरण ना? मंचन मंचन हाँ मंचन सत्यनारायण। आये नहीं था रे माँ। मन तीने आहार आने बट्टे मन लो उन्हें एक दुर्वासन ले बेलु बढ़ता है क्या लगा? सत्तो संपन्न में ना आहार आने जिसको नहीं एक ट्वेंटी इस अन्यास लगे ये � दांतों में लो कोड़ा एक वन टी रंगों ने कोड़ा मारो कहना के पुड़ो कोड़ा निच्चे मु अभी विषय भोगाल चेंजिंग चुतार कहना के बिल्लू दिन चेत दांतों में लो निंदुगा चल्ला का उनका मु अंतु विस्तार मारा यू नोट बाजार दाल तेलड़न तेलना के माटला दाल को भी आगोपर्तन के दान औरो आ रेंडे वकड़ी पदार्थ धाम तेरे नाम रेंडोज माट लाटम माट लाट दान की रेंडी टिकर उपयोग करते करना रेंडी टिकलो घोड़ा सुद्धे उन्नड़ा लिया अंतर त्रिभाषा पलाचाल महान भाव रो पालु वर्षा का चल्ला का उन्नड़ा वनडन लोने सोचने से बढ़ता होता है आहार हम परिषद देंगा उन्नड़ा नाडे अंतकरण सत्पवन मरवाल अंतुन टर गुंटूर कराल चिंटुना रा रा अंतर साझा रंग क्या अंते कारावल चिंटे मनलो ने उद्रेय के तो पेरुम तुन देखो आ जाने वाला मना के राग मलो वेश मलो रेंडो कोड़ा एक कोगा पेरुम तुन उद्रेय के मोंडे अन्य टलोने कोड़ा अलग है ये आहार लोने मरे को चेटे टुन्ड आहारों प्रधान में स्थानों ये भगवत अनुभव आने प्रधान स्थान आने चाहिए ये दंडी मनस्तंडी आ मनसु मनानम मनांटे आ मनस एंजेस्टों दी मानव तीने आहार आने चाहिए तो नहीं आर पड़ता है तो मान तीने आहार लो कौन ता भागो मनस के बिल्कुल दंडी मान आलोचना ऐसे क्या करने जस्तों दंडी मानव तीने आहार में नेहरुगा कौन ता भागो मनस के बिल्कुल अंत के नहीं मानन तीने आहार उन लोग घना पदार्थ दो आसार में इन लोग पदार्थ है लो मन के बैठे पोतना है तिल से दे सारा तरह में इन लोग पदार्थ हैं वो मनसुगत है यार उसमें मनसुगत जानते तो उन्हें लो आप लोग जिसको ना आहार पदार्थ है लो सत्पोगन एक को का उन्हें ट्राई थे मनसुकोड़ा सत्पोगन तो मन के अनुभव � 
తెల్లని పళ్ళు కలిగిన ఉండడం అని చెప్తారు వాక్కులో నియమం పాటించడం అనే భక్తుల కార్యక్రమము దైవీ వాక్కు భగవద్ధ్యానానికి తోడ్పడుతుందంటారు అంచేత అటువంటి వాక్కును కలిగి ఉండడం తెల్లని పళ్ళు కలిగి ఉండడం అంటారు అందుకే మనకి ఇప్పుడు మామూలుగా వైట్నింగ్ అని లేకపోతే దాన్ని ఇక డెంటిస్ట్కి వెళ్ళి మనం పాలిష్ చేయించుకుని వస్తూ ఉంటారు సో అది ఏమిటంటే మనకి బాహ్యముగా ఉండేటటువంటిది కానీ అసలు పంట యొక్క సహజమైనటువంటిది లోపల నుంచి రావాలట ఇది విషయమైనది అయితే అటువంటి వాక్కును కలిగి ఉండడం తెల్లని పళ్ళు కలిగి ఉండడం విషయ విషయ విరక్తి ఉండడం పరమాత్మ ఎందుకు రక్తి కలగడం ఆహార శుద్ధి వాక్ శుద్ధి ఇవన్నీ కూడా కలవారికి ఏం కలుగుతుందండి లాభం ఏమిటి జ్ఞానము కలుగుతుంది కనుక వాడు భగవద్ధ్యానం నిమగ్నమై ఉండడం చేత గుర్తింప పెడుతున్నారని చెప్తుంది భగవద్ ఆలయ ఆలయ అంకెలో ఆరాధన చేయడానికి వెళ్ళడం అంటే అంతర్యామి ఉపాసనగా కూడా అంతర్యామి ఉపాసనగా కూడా భావించవచ్చు అని చెప్తారు అనమాట సృష్టిలో ఉపదేశం చేత తమ హృదయ స్థానములందున్నటువంటి పరమాత్మని తెలుసుకోగలుగుతారు సృష్టులందరూ కూడా ఆ చాలు ఉపదేశం చేత హృదయ స్థానంలో ఉన్న పరమాత్మని తెలుసుకోగలగడం ఆ ఉపదేశమే మరి కుంచుకోవాల ఆ ఉపదేశమే కుంచుకోవాలటండి ఇది తలుపులు తెరిచే సాధనం కదండి మనం మామూలుగా మా కుంచుకోవాల అంటే తాళం చెవులు అనుకునేదాన్ని కానీ ఈ కుంచుకోవాల అనేటువంటి ఆ తలుపులు తెరిచే సాధనం కదా మన హృదయంలో ఉండే పరమాత్మని కనపడకుండా చేసేవి అహంకారం అమకారాలు కదండి అవే తలుపులట అంక వాటిని ఆచార్యుడు తమ ఉపదేశం చేత అంటే ఆ కుంచుకోవాల చేత తొలగించి మనస్సును పరమాత్మ పైకి నిలుపుతారు అని ఇటువంటి ఉపదేశాన్ని తెలియజేయటానికి ఆచారులు ఉపదేశ ముద్రని తెలుస్తారు ఈ ఉపదేశ ముద్ర మీకు అందరికీ హను హరిగిరి స్వామి దగ్గరికి మీరు కానీ పెడితే ఆయన ఉపదేశ ముద్రతో మనకి దర్శనం ఇస్తారు ఏమిటంటే ఉపదేశ ముద్ర ముద్ర అనగానే మన బొటన వేలు చూపుడు వేలు కలిపి ఉండడమే మిగతా మూడు వేలు ఇలా ఉండి అభయ హస్తం లాగైతే నాలుగు కలిపిస్తా మనకు అన్నయను ఆ బొటన వేలు చూపుడు వేలు అసలు ఈ చిన్న రహస్యం ఉందేమో మనకి మరి పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ బొటన వేలు ఏం చేస్తుందండి ఇది బొటన వేలకు ఉండేది డివైన్ పవర్ అంటారు ఈ చూపుడు వేలకు ఉండేది ఏమిటండి మెటీరియలిస్టిక్ పవర్ అంటాం దీనిలో అహంకారము సూచించేది చూపుడు వేలుట అందుకే చూపుడు వేలు ఎవరి పక్క చూపించకూడదు అంటారు ఎందుకని ఇది చూపుడు వేలు థ్రెటనింగ్ కూడా అంటాం దీన్ని దీనికి చూపుడు వేలకి ఇంక సంస్థలో ఏమైనా పేరు తెలుసా తర్జనము అని పేరు మరి బొటన వేలకి అంగుష్టము అంటాం దీన్ని పరమాత్మ ఎంత ఉన్నాడు అండి అంటే అంగుష్టమాత్రుడు అని వే మరి చెప్తాం ఈ పరమాత్మకు ఉదాహరణకు కూడా ఈ బొటన వేలు చూపిస్తాం ఈ బొటన పరమాత్మ అంటే దైవీ శక్తి కలిగినటువంటిది ఈ బొటన వేలుని ఈ చూపుడు వేలుతో కలిపేసామంటే ఏ అహంకారం అయితే ఉందో అది మనకి సత్వ అహంకారం అయి సాత్విక అహంకారంగా చేస్తున్నాం అనమాట దాన్ని ఎందుకని భగవత్ పరమాత్మ విషయంలో నాది నేను అనొచ్చు కదా అందుకని అహంకారం పట్టుకొని అందులో పెట్టేసేస్తే అది మనకి జ్ఞాన ముద్ర అంటారు మరి దాననే ఉపదేశ ముద్ర అని కూడా అంటాము దీనివల్ల మనలో జరిగేది ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా ఈ తది ఆరాధనలు అవి చేస్తాము లేక పెద్దవాళ్ళకి శ్రాద్ధములు అవి చేస్తే ఈ బొటన వేలు మీదుగా నీరు పెడుతుందండి ఈ బొటన వేలు మీదుగా సమర్పించేటటువంటిది ఎందుకని అది దైవపరంగా వారికి మనం ప్రేమను చూపించేటటువంటి విధానం ఇక సాధారణ గట్ట మనం చీటి మనం ఉంగరం వేలకి ఉంగరం పెట్టుకుంటాం దానికి ఉంగరం వేలు అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందండి అసలు ఆ ఉంగరం వేలు ముంచండి అంటాం మనం పూజ చేసేట పుట్ట దానికి ఒక శాస్త్రం ప్రకారంగా ఆ ఉంగరం వేలు నేరుగా హృదయానికి అది దానికి సంపర్కం ఉంది అని చెప్తారు మనకి హృదయానికి ఉన్నటువంటి నాకు నాలుగులోనే ఆ నాళ్ళు ఉంగరం వేలు కలిసి ఉంటుంది కనుక ఈ ఉంగరం వేలు అందులో పెట్టడం వల్ల భగవత్ ధ్యానం మనలో ప్రేమ పెరుగుతుందని ఆ ప్రేమ భగవంతుని ఎందు కలిగేటట్టుగా ఉండడం కోసమని మన సంకల్పాలు చెప్పేటప్పుడు అన్నీ కూడా ఉంగరం వేలు ముంచుతాము ఇంకా మిగతావి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం ఈ ఉంగరం వేలు నడుం వేలుగా తెలుస్తుంది సత్వర చేస్తాము గుణాలన్నీ కూడా ఇలా చూపుడు వేలు జీవాత్మ అని చెప్తారు బొటన వేలు పరమాత్మ అని చెప్తారు ఈ చూపుడు వేలను బొటన వేలతో చేర్చి ఉండడం అనేది చూపుడు వేలు జీవాత్మ అంటే ఎప్పుడు అహంకారంతో ఉండేవాడు కదా జీవాత్మ ఈ బొటన వేలేమో పరమాత్మ అందుకని ఈ ఉపదేశ ముద్ద ఏమిటి జీవుణ్ణి పరమాత్మతో చేర్చటమే ఇది మన చక్కని నిర్వచనం అందుకని ఆచారులు చేసే ఉపదేశం ఏమిటి ఈ జీవుణ్ణి పరమాత్మతో చేర్చడమే అది ఉపదేశ సారం అయితే పరిపూర్ణ వైరాగ్యం కలుగుతుంది 
శిష్యులకు ఉపదేశం చేత భగవద్ ఉపాసన యోగ్యతను కలిగిన పదాల ఆచారులు ఇక తపస్సాలుగా పేర్కొన్నారనమాట అయితే అంటే ఎవరైతే సృష్టికి ఉపదేశాన్ని భగవద్ ఉపాసన యోగ్యతను కలిగిస్తారో అటువంటి ఆచార్యులే తపస్సాలురు అంటారు అనమాట ప్రపన్నులే తపస్సాలురు అని అంటున్నారు భగవంతుడే ఉపాయం స్వీకరించిన వాళ్ళు త ప్రపన్నులు అంటారు కదా కర్మ జ్ఞాన భక్తి మొదలైన ఉపాయాలు కావని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పరమాత్మ ఉపాయము అని విశ్వసించి ఉండడమే శరణాగతి ఇది ఈరోజు మనకు తల్లి అందిస్తోంది ప్రపత్తి న్యాసము ఇనేటువంటి పదాలన్నీ కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి మనకి న్యాసము అంటే తపస్సులు లేకల్లా ఉత్తమైనటువంటి తపస్సే న్యాసము అని న్యాసం ఏషాం తపసాం వరిష్ట ఆహు అని ఉపరిషత్ చెప్తుంది అనమాట కనుక తపస్సాలు అంటే శరణాగతి చేసిన వాళ్ళు అని అటువంటి ప్రపన్నులైనటువంటి వాళ్ళకి అధికారులు తమ తమ ఆలయాలకి తమ తమ ఆరాధనకి వెళుతున్నారు అని చెప్పి తెల్లవారిందమ్మాలే అని గోపిక మేల్కొల్పింది లోపల ఉన్న గోపిక ఏముంటుంది తపస్సాలు మేల్కొని ఆరాధన సిద్ధపడడా తెల్లవారిదాని గుర్తు కాదు అంటోంది ఎందుకని సతతం కీర్తయంత అంటుంది సతతం కీర్తయంత అంటే ఎల్లప్పుడూ కీర్తించేవారండి వాళ్ళు అంటుంది నిత్యయుక్త ఉపాసతే ఇప్పుడే తెల్లవారి గనకి వెళ్ళి కీర్తన కాదు వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్నిత్యము అంటే ప్రపన్నులు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు పరమాత్మ నిత్యము స్నేహంతో వీడి విడిగుండా ఉపాసిస్తారు కదా అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా సర్వకాల సర్వకాల సర్వ అవస్థ ఎందుకు కూడా భగవద్ ఆరాధన చేసేటటువంటి చేస్తూనే ఉంటారు కనుక వాళ్ళు తాపసులు భగవద్ ఆరాధనానికి వెళ్ళడానికి తెల్లవారింది అని చెప్పడానికి గుర్తు కానే కాదు అంటుంది అనమాట లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక ఈ బయట ఉన్న గోపికలు ఆ మాట విన్నారట సరే నీకు కొన్ని ప్రమాణాలు చూపిస్తాం అంటున్నారు తర్వాత మంత్రంలో ఎంగడే మున్ను మిడుప్పువాన్ వాయి పేషుంగాయ్ అంటున్నారు ఇక్కడ అంటే ఎంగడే మున్ను మిడుప్పువాన్ వాయి పేషుంగాయ్ మమ్మల్ని ముందుగా లేపుతారని మాట పలికినటువంటి పరిపూర్ణురాల అంటున్నారు తెల్లవారుజామని మమ్మల్ని లేపుతారన్నావు కదమ్మా నీ మాటే మాకు ప్రమాణం కదా శాస్త్రం కంటే పెద్దల ఆచారమే ప్రమాణం మనకి అందుకే నువ్వు ముందు లేపుతానన్న మాట అన్నావు కదా అందుకే నీ యద్యదాచరతి శ్రేష్ట తత్తదేవైతరే జన అని తత్తదేవైతే జన దేనినైతే శ్రేష్ఠుడు ఆచరిస్తాడు దాన్నే ఇతరులు కూడా ఆచరిస్తారు కదా అని మనకి నువ్వు లేచి నీ నడవడి మాకు ఆదర్శంగా ఉండేటట్లు చేయాలి కానీ మమ్మల్ని లేపుతానని చెప్పిన మాటను కూడా నువ్వు మర్చిపోయావా మమ్మల్ని లేపుతారనేటువంటి మాటను కూడా నువ్వు మర్చిపోయావా మీ మీ మాట నమ్మిన వాళ్ళమే శబ్ద ప్రమాణాన్ని విశ్వసించిన వాళ్ళని అంటారు కలియుగంలో ధర్మ ప్రతిష్టాపనకని ఆచారులు అవతరించారని భాగవతంలో చెప్పబడింది వారు అవతరించి మమ్మల్ని అనాది మాయ చేయ నిర్దిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మేలు కలపాలి కదా అని ఇట్లా మౌనంగా పడుకుని నేను ఉండడం నీకు తగదు అంటుంది అనమాట ఇలా విధంగా ఉండడం నీకు తగదు అని చెప్తున్నారు లేపుతూ లేపుతానని ఆచరించకుండా ఉండడం నీ హృదయాన్ని లేని దాని కదా పలికినట్టుగా తెలుస్తోంది అంట మాట వేరుగా చేత వేరుగా ఉండడం కృష్ణ సహవాసం చేత నీకు లభించిందా అంటున్నారు అనమాట అని ఇదేమిటండి అంటే కృష్ణుడితో నిరంతర పరిచయం కలిగింది కదా మనకు ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వీరు వారు అయ్యారంటూ ఉండేవారు అంటే ఏమిటిది సహవాస దోషం అనమాట కృష్ణుడితో సహవాసం చేస్తావు కదా అందుకని నీకు ఈ అసత్య భాషను కూడా సిద్ధించిందంటే ఆశ్చర్యం లేదు అంటున్నారు అనమాట పాపం కృష్ణుడు కృష్ణుడికి నిందలు పూర్ణురాల నీ పూర్ణత్వాన్ని మేము కూడా ఉండవలదా అంటే మీ పూర్ణత్వానికి మేము కూడా ఉండాలి కదా కేవలం భగవద్ అనుభవమే పూర్ణత్వం ఏర్పడదు ఇది ఇట్ట పూర్ణురాల నువ్వు పూర్ణత్వం కోసం కదా ప్రకట ఆరాట పడుతున్నావు ఆ పూర్ణత్వం భాగవతాలతో ఉన్నదే కదా పూర్ణత్వం అని తెలియజేస్తూ నువ్వు ఆడిన మాట మర్చిపోయావా ఆచార్యులకు భగవద్ అనుభూతి ఎంత ఉన్నా కదా పూర్ణత లేదు ఉపదేశ యోగ్యత గల శిష్య సంబంధం ఉన్ననాడే పూర్ణత అది భాగవత సహవాసం ఉన్ననాడే భగవద్ అనుభవం పరిపూర్ణం అవుతుంది భాగవత సహవాసం ఉన్ననాడే భగవద్ అనుభవం అంటే మనకి ఎంత భగవద్ అనుభవం ఉన్నా కూడా అది పరిపూర్ణం కాదు భాగవత సహవాసం కానీ లేకపోతే ఈ గోష్ఠి నిజానికి ఆ విధంగా అందరికీ కూడా మనందరికీ కూడా 
ఆ భాగవత సహవాసాన్ని భగవత్ అనుభవంతో కావాల్సి ఉంది పూర్ణత్వాన్ని ఏర్పరుస్తోంది అని తల్లి గోదాదేవి గుర్తు చేస్తోంది అని చెప్తూ ఎరుందిరా లేచిరామ్మ మా కొరత తీర్చిపెట్టు అంటుంది అనమాట నానాదాయ్ నా ఉడయాయ్ అంటున్నారు ఇక మా మాట నేర్పగలదానా మాట తప్పినదానా అని ఒక విధం అనమాట లే ముందుగానే వచ్చి లేవలేకపోయాననేటువంటి సిగ్గుపడుతున్నావా సిగ్గుపడదులే అంటున్నారు అంటే ఏదైనా తప్పు పని చేస్తే మనం సిగ్గుపడతాం ఎలా అయితే అయ్యాయో వాళ్ళని ముందులో చెప్తానన్నా అని కానీ లేవలేకపోయానే నిద్ర లేవలేకపోయానే అనుకుంటున్నావా లేదు అంటే అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు సహవాస వలన ఒకవేళ నీకు అటువంటి సిగ్గు కలిగిందేమో అక్కడేమో కృష్ణుడు వల్ల చెప్పేశారు కృష్ణుడిని కలిసి ఉన్నావు కనుక కృష్ణులో ఉన్న గుణం నీకు అంటుకుందా అన్నారు ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడిని నిరంతరము నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆనందిస్తూ ఉంటే ఆ శ్రీరామచంద్రుని లక్షణం ఏమైనా నీకు వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఋషులందరూ కొన్ని దండకారణ్యంలో రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి తమ రక్షించమని కోరితే శ్రీముడు అయ్యో పూజనీయులైనటువంటి మీ వద్దకు నేనే వచ్చి మీ రక్షణ చేయవలసిన వాడిని కదా మీరే నా కిందరిగా వచ్చి మీ కష్టాలను తెలిపి చేశారా ఇది నాకు అపరిమితంగా సిగ్గు కలిగిస్తోంది అన్నట్టు శ్రీరామచంద్రుడు అలాగా నువ్వే మా వద్దకు రావాల్సి ఉండగా మేమే వచ్చాము సిగ్గుపడుతున్నావా లేమ్మా లే సిగ్గుపడుకుని ఆశ్రితులైనటువంటి మాకు అందరికీ కూడా ఉపకరించు అదే కదా నీ స్వభావం అంటున్నారు అనమాట ఒకరికి ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు తాను తన వైభవం గొలిది ఇయ్యాలే కానీ అలా ఇయ్యకపోతే వాడు సిగ్గుపడాలి అంటే ఏమిటో తెలుసా ఇది దానం చేసేటప్పుడు ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది మనం సాధారణంగా మన స్తోమతకి తగిన దానం చేయకపోయామా అది దానికి మనం సిద్ధి పడాలట ఎంతో ధనం ఉండి కూడా అతి స్వల్పం మనం దానం చేసి మహాఘనంగా అనుకుంటే అది సిగ్గు చేటుద్ద ఏమీ లేకపోయినా తాను తన స్తోమతకి తగిన స్నానం చేస్తే దానం చేయగలిగితే అది ఆమోదకరము అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు దాని ఏమిటి శ్రియాదేయం శ్రియాదేయం అంటుంది మనకి ఉపనిషత్ శిక్ష శాసనం శిక్షానుశాసనం ఐశ్వర్యాన్ని అనుసరించి ఐశ్వర్యాన్ని తగినట్టే ఇయ్యాలి కానీ అలా ఇయ్యని వాడు అయ్యో నా సంపదకు అనుగుణంగా ఇయ్యలేకపోయానే సిగ్గుపడుతూ ఉండాలి కదా అని చెప్తుంది కదా అలా నువ్వు నీకు తగినట్లుగా మాకు ఇవ్వలేదని సిగ్గుపడుతున్నావా అంటున్నారు అనమాట అంటే మొదట ఏమన్నారు పరిపూర్ణురాలా అన్నారు పరిపూర్ణత ఎలా వస్తుంది నువ్వు ఒక్కటి అనుభవిస్తే పరిపూర్ణత రాదు నీ భరగవత అనుభవం వల్ల పరిపూర్ణత చేకూరదు మాతో పాటు అనుభవిస్తేనే భాగవత అనుభవం ఉంటేనే కదా పరిపూర్ణత అందుకని భాగవత సహవాసం ఉండాలి అని చెప్పారు ఇక్కడేమంటున్నారు ఇక సిగ్గులేందానా అని తర్వాత సంభవించడంలో ఆ గోపిక గల ప్రపత్తి నిష్ట నిరూపిస్తున్నారు అనమాట భగవంతుడే రక్షకుడిని విశ్వసించిన నాటిట తమ శక్తిని తమ లజ్జని అన్నీ కూడా విడిచి భగవంతుని శక్తి చేతనే తాము రక్షింపబడుతున్నా విశ్వసిస్తారు కదా అందుకే శ్రీకృష్ణుడి రక్షకుడిని నమ్మావు కదా అలాగే నువ్వు కూడా ద్రౌపది లాగే తన వస్త్రాన్ని దుశ్శాసన విడదీస్తూ విడదీస్తున్నా కూడా తాన్ని తాను కాపాడుకోవాలని ప్రయత్నం అని సిగ్గు విడిచి సభలో రెండు చేతులు ఎత్తి హే కృష్ణ ద్వారకా వాస క్వాసి యదునందన అందుకదా అలాగా అటువంటి భగవంతుడే శరణ విశ్వాసంగా పరిపూర్ణంగా కలిగినాడు సిగ్గుని విడిచి మనకి ధైర్యం రాదట అయితే సిగ్గులు విడితే ధైర్యం రాదంటారు ఈ గోపిక అటువంటి స్థితి ఉందిట ఈమెను పరిపూర్ణురాల సిగ్గులైందనా సంబోధించడంలో ఏమిటి జరుగుతోంది అంటే అంతటి పరిస్థితి వస్తే తప్ప అంతవరకు వాళ్ళు ఆ పరి పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు అంటున్నారు అనమాట ఈ పరిపూర్ణంగా భగవద్ అనుభవ ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉండి కూడా దాన్ని దాచుకోలేక ఇతరులకు అందించే స్వభావం కలిగి అవ్వడం వలన ఈమె పరిపూర్ణురాలు అని సిగ్గులేని అనడం అనేటటువంటిది ఐశ్వర్య అంతా ఒకరికి పెట్టకుండా తానే అనుభవించడం వల్ల సిగ్గుపడవలసిన విషయమే కదా ఒకరికి పంచవలసిన తానే దాచుకుంటూ ఉంటే అని ఇలా నిండుగా భగవద్ అనుభవాన్ని ఎవరికీ ఇవ్వకుండా అనుభవించడంలో నువ్వు ఎంత సిగ్గుపడ్డావు అని ఇలా సిగ్గుపడ్డం ఏమిటి నీకు అని ఆమెను సంబోధించారు ఇక తర్వాత ఏమంటున్నా మాట నేర్పగలదానా అంటున్నా అనమాట ఇంకా ఆమెను ఇలాగా ఆక్షేపిస్తూ వస్తున్నారు నన్ను ఆక్షేపిస్తూ నా వద్దకు ఎందుకు వచ్చారు అంటోంది లోపల నా గోపిక అంటే వీడి మాటల్లోనే మిమ్మల్ని అంటే నీ మాటల్లో శక్తి ఉంది కదా నీ మాటల్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనమే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చింది అంటున్నారు 
నేను నిన్ను వదల లేకుండా చేసేసాను నీ మాటల వల్ల అంటారు కొంతమంది చూడండి మాటలు ఆకర్షకంగా ఉంటాయి ఒక అయస్కాంతం దీనిలాగా మనకి వెంటనే ఆ మాట మన్ని కొంత నిమిత్తంతో మాట్లాడిన తర్వాత రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళాక మాకు అనుభవం అయ్యేది కొంతమంది ప్రొఫెసర్లతో మాట్లాడేసరికి వాళ్ళు చెప్పేది అక్షరాల ఆచరించాలన్నట్టుగా ఆ అంటున్న మాటలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద స్క్రీన్ మీద మనకి అలా మనస్సుకి తట్టుకుంటూ ఈ పని చెయ్యి ఇది మంచిది అనే మనకి ఎలా వస్తుందో కొంతమంది మాటల్లో గొప్పది కనుక నీ మాటల్లో శక్తి ఉందమ్మా మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది నేను వదల లేకుండా చేసింది అని సూచించడం నీ మాట నేర్పగలదానా అని సంబోధిస్తారు హనుమ రామచంద్ర దగ్గర ఎదురుగా వెళ్ళి సుగ్రీవుని యొక్క వృత్తాంతాన్ని వినమించి శ్రీరాముని వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకొని అప్పుడు ఆంజనేయుడు మాట్లాడిన మాటలను విని రామచంద్ర ఏమన్నారు కదా ఇతర ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదం తప్పక అధ్యయనం చేసి ఉన్నవాడే వ్యాకరణం అంతా పూర్తిగా అధ్యయనం చేసిన వాడు ఆ లేకపోతే అసలు ఇలా మాట్లాడగలడు ఇలా మాట్లాడనే మాట్లాడలేడు అని హనుమ స్వామి ప్రశంసించారు శ్రీరామచంద్రులు హనుమంతు లంకలో సీతమ్మ వెళ్ళిన చెవికి ఇంపైనట్లుగా పలికి ఆ హనుమ స్వామి ఎలాగైతే తన వాక్ అందుకే ఆయన పేరేమిటి వాగ్మి అంటాం అలా ఈ గోపిక వాక్కుల్లో కూడా పాండిత్య మాధుర్యం ఎన్నో కలిసి ఉన్నాయని తెలుసుకున్నారు మిగతా గోపికలందరూ కూడా అందుకని లోపలను గోపికను మాట నేర్పగలదానా అని సంబోధిస్తాను ఎన్ని బాధలు పడ్డా ఆమె మాట నేర్పును తెలిసిన వాళ్ళు అవ్వడం చేత ఆమెను వదల లేకుండా ఉన్నారు అని తెలియజేస్తూ ఈ మూడు సంబోధనల చేత ఆమెకు ఆచార్య లక్షణాలనే పూర్తిగా ఉన్నాయని తెలుస్తూ భగవద్ అనుభవంలో పూర్ణత ఉందని ఆ అనుభవం సంకోచం లేకుండా ఇతరులకు ఆవిష్కరించగలగడం ఉందని ఇతరులకు స్పష్టంగా తెలియజేయగల వాగ్వైభవం ఉందని ఈ లక్షణం కలవాలే కదండి ఆచార్యత్వంకి అర్హులు అందుకని ఈ గోపికకి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి అని మనకి తల్లి గోదాదేవి సంబోధిస్తూ ఈ గోపికని అందిస్తాను ఇక ఆఖరి మంత్రం ఈ రోజుకి ఇది ఆరవ మంత్రం శంగుడు సర్కరమేందుయన్ పంగయక్కనై పడా అంటున్నారు ఈ ఆఖరి మంత్రంలో ఈ పాసురంలో తల్లి శంఖము చక్రము దాల్చిన దీర్ఘమైనటువంటి బాహువులు గల పుండరీ కాక్షం కీర్తించరా అంటున్నాడు అమ్మా ఈ మూర్తి భవించిన నారాయణ మూర్తి శంఖ చక్ర గదా పాణి అన్నట్టుగా ఆనాడు ఆ తల్లి ద్రౌపది ఒక్కసారి ఎలుగు తనేసరికి ఆ రూపం గోచరించింది అసలట శంఖ చక్ర గదా పాణి అంటేట ద్వారకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చతుర్భుజులుగా కూడా ఉన్నారని కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉండేవారు ఎలాగైతే ఉపనిషత్తుల్లోనే అందరూ కూడా ఎలా అందరూ శంఖాలు చక్రాలు కూడా ఎందుకంటే శంఖ చక్రాలు అంటే ఏమిటండి సమాశ్రయం అయితే వాళ్ళంతా భుజా శంఖ చక్రాలు ఉంటాయో ఉండవండి ఉంటాయా అందుకని ద్వారకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సమాశ్రయం అయిన వాళ్ళే అంటండి అసలు కృష్ణుడు ఆజ్ఞ పెట్టేవాట ఈ ఒకసారి ద్వారక విడిచి ఎక్కడికో వెళ్ళేట ఏమో నేను లేని సమయంలో ఎవరైనా ద్వారకలో ప్రవేశిస్తారేమో ముద్దరులు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళకి లోపల ఎలా అయితే మనకి వీసా స్టాంప్ పెడితేనే ఈ దేశంలో ఉంటే ముద్ర వేసాక లోపల రాణిస్తున్నారు అట్లాగే ఆ ముద్ర ఉందా లోపల ద్వారకలో ప్రవేశపెట్టండి అంటారు మరి అందరికీ సంఖ్య చక్ర ముద్రలు ఉన్నాయి కదండి మరి అందుకని సంఖ్య చక్ర కదా పాణి అనేసరికి ఎవరు కృష్ణుడు కథలు ఎదుటండి ద్వారక నిలయాచ్యుత అందిట అయినా ఆస్తుల కథలు ఎదుటండి ద్వారకాంధ్రలో నేను ఒక్కడినైనా ఉన్నాను ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది ఎవరిని పిలుస్తున్నారు ఎవరు ఎవరో ఎవరో ఆర్తనాలు వినపడుతూ ఉందిట ఎవరో తెలియడం లేదుట ఎవరిని పిలుస్తూ ఉందో అర్థం అవ్వలేదుట ఆ తర్వాత గోవింద పుండరీ కాక్ష రక్షమాన్ సరినాగతం అందిట అప్పటికి ఆ గోవింద నామంతో కృష్ణుడికి కథలు వచ్చిందిట పుండరీ కాక్ష అనేసరికి పూర్తిగా తానే అని నమ్మకం వచ్చిందిటండి అది చెప్తారు అలాగే గోవింద పుండరీ కాక్ష అనే విధంగా ఈరోజు ఏమంటున్నా శంఖము చక్రాన్ని దాల్చిన దీర్ఘమైన బాహువులు కలిగినటువంటి అజానుబాహుడు ఏమైనటువంటి ఆ పుండరీ కాక్షను కీర్తిద్దాం రా అంటున్నారు అనమాట శంఖం చక్రం ధరించే సంతోషం కలిగి ఆ సంతోషం చేత బాహువులు వృద్ధి పొందేయట నేత్రాలు వికసించేయట అంచేత శంఖాన్ని చక్రాన్ని దాల్చినటువంటి అజానుబాహుడు పుండరీ కాక్షుడు అని కీర్తిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు గోపాలుడిగా ఉండగా శంఖ చక్రాలు లేవు కదండి ఆయన గోపాలుడిగా ఉన్నప్పుడు శంఖ చక్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఈ శంఖ చక్ర గదాధారి అని కీర్తిదంతంలో అసలు పొసగినటువంటి సందేహం కలుగుతుంది కదా మనకి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చతుర్భుజులే శంఖ చక్ర ధరుడే 
దేవికి గర్భంలో అభిర్భవించారు ఇది మనకు తెలుసు అందరికీ వసుదేవ ఐక్యత అని మన భాగవత పురాణం చెప్తుంది మనకి అటువంటి రూపంలో వసుదేవుడు చూశాట కృష్ణుడు పుట్టగానే అప్పుడు దేవకి వసుదేవుల ప్రార్థన చేత శత్రువులు కనబడకుండా వాడిని మరుగుపరచమని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రులు ప్రేమించినటువంటి వాడు కనుక తల్లి మాట వెంటనే పుట్టంగానే తల్లి మాట విన్నవాడు ఎవరండి అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మరి తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టుగా వినడం అనేది శ్రీరామచంద్రకే కదండి పేరు పితృవాకి పరిపాలకుడు అని కానీ పెద్ద అయ్యాకండి ఆయన కానీ ఈయన ఇంకా పుట్టాడో లేదో తల్లిదండ్రులు మాట వినేసేటండి కృష్ణుడు అందుకని ప్రేమించిన గోపికలకి యశోధిక మాత్రం శ్రీకృష్ణ చతుర్భుజుడిగా కనబడుతూనే ఉంటాట అంచేది గోపికలు శంకటిక ధారణ కీర్తిస్తున్నారు మరి ఇక్కడ శంఖం గోపికలకు చాలా ప్రియమైంది శంఖం లాగా తాము కూడా ఉండాలనే కదా వాళ్ళ కోరిక ఏమిటండి ఆ శంఖం తాలూకు ప్రత్యేకత అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ హస్తాన్ని ఏ పుడు విడవదు ఇంకా ఆయన అధరాన్ని అంతకంటే విడవదు శ్రీకృష్ణ యొక్క హస్తము విడవదు అధరాన్ని విడవదు మరి అతని ముఖ వాయువు చేతనే దానికి పలుకుతూ ఉంటుంది కదా అదే ఆహారం దానికి గోపికలు కూడా సంతతం శ్రీకృష్ణ హస్తస్పర్శని శ్రీకృష్ణ అప అధర పానాన్ని కాంక్షించేవారే కదా అందుకని శంఖాన్ని దళించినటువంటి వారిని ముందుగా కీర్తిస్తున్నారు ఇక శంఖము అంటే ప్రణవానికి సూచము సూచకం కదా శంఖం ఏ శబ్దం చేస్తుందండి ఓంకారం అందుకని ప్రణవముఖ్య సూచ్యం సూచకం కదా ఇది పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని దూరంగా ఉండేవాళ్ళకి కూడా తెలియజేసే సాధనం అంతే కదండి ఎక్కడో వస్తుంది శబ్దం ఎంత దూరంగా ఉనో అటువంటి ఆవుల మందల్లో మందల్లో వదిలి దూరంగా పోయే ఆవులను కూడా చేర బిలవడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ శంఖాన్ని వినియో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాట పరమాత్మ చేత రక్షించ తగినటువంటి జీవకోట్లో కూడా పరమాత్మ దూరమైన జీవులు కూడా వాని వద్ద చేర్చేది ఏమిటి అంటే ఈ శంఖనాథమే వాడికి విరోధులైనటువంటి వాడి గుండెలన్నీ కూడా అదిరేటట్లు చేస్తుంది వాడి విరోధులను దూరం చేస్తుంది ఈ శంఖమే అంటారు అందుకు అనిష్టాన్ని తొలగిస్తుంది ఇష్టాన్ని అందిస్తుంది కనుక ఈ శంఖం ఓంకారం శంఖంగా చెప్పబడింది అంటారు అంటే రక్షణ కలిగిస్తుంది ఇష్ట ప్రాపణ అనిష్ట నివారణ ఈ శంఖం వల్ల మనకు కలుగుతుందని చెప్తారు అన్నమాట అది ఈ శంఖంగా భావించే దాన్ని ఉపాసించినప్పుడు పరమాత్మ తప్పక అవసరమవుతాడు అంచేత ముందు శంఖాన్ని తెలిచినటువంటి శ్రీకృష్ణ కీర్తి దాన్ని రండి అని లోపల ఉన్న గోపికని పిలుస్తున్నారు వీళ్ళందరూ చక్రము అన్నాం చక్రము అనగానే సుదర్శన ఆయహేతి రాజాయ నమ అని అనునిత్యము సుదర్శన శతకంలో మనకి కనబడుతుంది ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని స్పష్టంగా దర్శనం చేయడానికి సహాయపడే సుదర్శనం పరమాత్మ సంకల్పం చేత పరమాత్మ చేతితో వదిలి దూరంగా పోయి తానే తన శత్రువును సంహరించాలనింది అంచేత మన విరోధి నిరసనానికి చక్రధరుణ్ణి కీర్తిద్దా ఉంటుంది సౌదర్శిన్ ఉజ్జిహానాస్కృత్య సావిత్రమతి బాహ్యాబాహ్యంధకారక్షతంకార భూమ్నా స్వధామ్నా దోహ్కూర్దూరగద్యత్భుదరిపు వధూకంఠ వైకల్య కళ్యాజ్వరాజ్వల్యమాన వితరుతుభవతాం వీప్సయాభీప్సితాని శ్రీ సుదర్శనాయ హేతిరాజాయ నమ అని ఆ చక్రధరుణ్ణి కీర్తిద్దాం రండి అని అసలుట సుదర్శన రహస్యం ఏమిటో తెలుసా శ్రీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క శక్తి మహిమ అంతా కూడా సుదర్శనలో నిక్షిప్తమై ఉందిట అది తెలిసిందిట ఎక్కడికి కౌరవ ఉన్నటువంటి దుర్యోధన అంటట ఈ కృష్ణుడిని ఎలా పట్టాలి అనుకున్నట్ట అంటే అప్పుడు చెప్తారు కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి సుదర్శనమే కృష్ణుడికి ఉండేటటువంటిది అన్నారట అందుకే సుదర్శనని మనం ప్రార్థిస్తున్నాము అంటే కృష్ణుడు మనం ఒక వశ్యమై ఉంటాడు అని చెప్తారు మన పెద్దవాడు అది సుదర్శన యొక్క ప్రత్యేకత కృష్ణుడు మనకి ఆ అనుకూలు అవ్వాలి అనుకుంటేట ఆ సుదర్శన వాళ్ళనే ముందు ప్రార్థిస్తాం అనమాట అందుకని ఇలాగా ఆ చక్రధరుణ్ణి కీర్తించాను అని చక్రి అనే పేరు ఆ చక్రం సుదర్శనం అన్ని అవతారాలను ఉన్నా పరిపూర్ణ అవతారం కృష్ణుడు కదండి ఆ పరిపూర్ణ అవతారంలో మనకు ప్రత్యక్షంగా దర్శనం ఇస్తుంది సుదర్శనం అటువంటి ఆ సుదర్శనం శంఖం చక్రం కూడా పరమాత్మ ప్రేమ పార్వసం చేత పరమాత్మతో కూడి ఆపద కలిగించే వాళ్ళు ఎవరైనా లేకున్నా కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో నిండి ధ్వని చేస్తూనే ఉంటుంది పరమాత్మకు మంగళాన్ని అసహిస్తూ ఉంటుంది ఆశ్రిత స్వామిపై ఆశ పుట్టిన పుట్టిస్తుంది 
వ్యామోహాన్ని కలిగిస్తుంది తన ఆశ్రుతులందరినీ కూడా రక్షించమని చెప్తే చెప్పేవి ఈ శంకరచక్రాలేట విరోధులకు భయం కలిగించేది ఈ శంకరచక్రాలే మనకు అందుకే అంటాను పంచ ఆయుష స్తోత్రం చదువుతాం మామూలుగా పొద్దున పూట నిజాన్ని పంచ ఆభరణ స్తోత్రం అండి అది ఆయుధాలు ఆభరణాలు అనేవి మన మనసులోనే తేడా మనం భయం కలిగినప్పుడు ఆయుధాలే కనబడతాయట అవి రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి మరి మనకి ఆయన మీద ప్రేమ కలిగేసరికి ఏమి ఆయన ఆభరణాలు ఏమి సౌభాగ్యం అనిపిస్తుంది మనకి అవి ఆభరణాలు అవి ఆయుధాలు అవి అలా ఈ విధంగా విరోధులకు ఏమి భయం కలిగిస్తాయి కనుక అవి ఆయుధాలుగా ఉంటాయి మరి ఆయన భక్తులకి అవి ఆభరణాలుగా ఉంటాయన్నమాట ఆ శంకరక్రాలు దాచింది దీర్ఘ బాహుయుగులే అయితే ఏదైతే ఉందో అది మనకి రక్షణ అని ఆ చిహ్నాలతో దాచిన మహాపురుషులు అయితే మనకు ఆశ్రయనీయులని బాహుమూలంలో శంకరక్ర చిహ్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమంటాం దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఆచార్ల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు సమాశ్రయణం కావాలండి అని కోరుతుంటామే ఆ సమాశ్రయణం మన ఏదైతే ఉందో అది సంఖ్యతిక చిహ్నములు కదా పరం మనకు ఆచారాలు ప్రసాదించేది అటువంటి భాగవతోత్తములే లోకానంతటిని కూడా పావనం చేయగలిగినటువంటి పుణ్యాత్ములు ఏం బాగా చెప్పారండి ఎవరండి లోకాన్ని పావనం చేయగలిగిన పుణ్యాత్ములు ఈ శంఖ చక్రములు దాల్చినటువంటి భాగవతులే అంటే దా శంఖ చక్రాలు దాల్చినప్పుడు మనం బద్ధులమే భగవంతుడికే చెందిన వాళ్ళమే అనేటువంటి భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో పది మందికి మనం ఉపయోగపడగలుగుతాం ఆ పరమాత్మ మార్గంలో ఎందుకని విష్ణు మార్గం ప్రదర్శయేతని ఆ శంఖము మనకి ఆ చక్రము విష్ణు మార్గాన్ని ప్రదర్శ సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభ అజ్ఞానాంధస్యమే దేవ విష్ణు మార్గం ప్రదర్శయేతని పొద్దున్న ప్రార్థన చేస్తుంటాం కదా ఇవి ఈ శంఖ చక్రాన్ని దాల్చిన ఇవి అని చెప్తూ పుండరీ కాక్షను కీర్తిద్దాం అంటున్నారు శంఖ చక్రాల సంగతి చెప్పేశారు ఇంకా తర్వాత పుండరీ కాక్షను కీర్తిద్దాం అంటే కృష్ణ భగవంతుడి నేత్రాలు పుండరీ కమలు ఉండే అక్షములు ఎన్ని మాలు చెప్పుకుంటే తిరుతుందండి ఆయన నేత్రాల గురించి ఆ కళ్ళలో చూస్తూ వెళ్ళి చూస్తుండడమే మా పాతసారథి గారికి మాకైతే రేపు మా పాతసారథి గారి పుట్టినరోజు కూడా ముప్పై ఒకటవ తారీఖు డిసెంబరు పాతసారథి గారి కళ్ళల్లో మేము చూస్తూ ఉంటే ఆ గుండె లోతుల్లోకి విడిపోతుందా అనిపిస్తుంది అనమాట ఆ నేత్రములు ఆ నేత సౌందర్యాన్ని తిలకించి ఈ రోజు వరకు మేము ఆయన హృదయంలో ఎలా ఉండిపోయామో ఆయన మా హృదయంలో అలా ఉండిపోయారు ఎందుకని ఈ నేత సౌందర్యమే కారణము ఆయన పొగడని రోజు లేదు నా కళని నాకు ఆశ్చర్యం నా కళ్ళు ఏమో చిన్నవండి మా అమ్మమ్మ గారు ఏమో నాకైతే కాకరకాయ పెడతానే అనేది కాకరకాయ ఒంటికి మంచిది కానీ కంటికి మంచిదా తెలియదు నాకు నీ కళ్ళు పెద్దవి అవుతాయే అంటూ ఉండేవారు ఆ కాకరకాయ కళ్ళు పెద్దవుతాయి అంటే ఆనందంగా ఉండి కాకరకాయ తెలుస్తూ ఉండేదాన్ని నేను నవ్వుతున్నారు బస్ సిస్కిలమ్మ కాదు అందుకని అలాగా పెద్ద కళ్ళు కాకపోతే విప్పారిన కళ్ళు ఒకటైతే విశాలమైన కళ్ళు ఇది ఆకర్ణాయిత లోచనులు అంటారే చెవుల దాకా ఉంటా అంటారు అలాగా మా కళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి దేవుడు మా పాసాదిగా పొగడాలనుకోండి చెవుల దాకా ఉంటాయట నవి కళ్ళు అది ఉండడం అనేటువంటిది ఎలా అయితే ఉంటుంది నాకు పెద్ద కళ్ళు కావండి నాకు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే చీపి కళ్ళు పేరు నాకు అయినా సరే ఈ దీర్ఘ బాహుయుగులు ఎందుకై చెప్తున్నాం అంటే శ్రీకృష్ణుడు నేత్రాలని శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు యొక్క నేత్రాలని గోపికల దగ్గర వినయంతో మీ ఈ కృష్ణుడు మీకు దాసుడు అయ్యేటట్లు ఒకప్పుడు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ నేత్రాలే దూతకృత్యం చేస్తున్నాయంటాడు ఒకప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని చూపిస్తున్నాయంటాడు ఒకప్పుడు గోపికల కళల్లో కళ్ళు కలిసి ఓ రక్షిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఈ నేత్రాల వశపడి గోపికలు మేము మీకు దాసులం అంటారనమాట అనేటట్లు కనబడుతుంది ఇలా ఆనందింపజేయడమే కనుసన్నెలతో నడిపించడం అంటారు మీకు ఆ మాట తెలుసా కనుసన్నెలతో అంటే ఏమిటంది కంటి యొక్క చూపు ఇటు తిప్పితే ఇటు ఇటు తిప్పితే మా పాతసాదిగా మేము అలాగేనండి ఇంట్లో జీవితం అంతా అలాగే నడిపాం క్షమించాలి మీకు కళ్ళు గురించి వచ్చాయంటే మేము ఒక క్షణం కూడా చెప్పుకోలేదు మా ఇంటి పక్కన ఒక మారవాడి ఆవిడ ఉండేది కలకత్తాలో ఇప్పటికీ ఆ కార మారవాడి ఆవిడ అనేది అయ్య ఆ దీది నీ గొంతుకే వినపడుతూ ఉంటుంది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకాను మా జీజాజీ గొంతుకే వినపడు జీజాజీ అంటే మా మరి అక్క అనిపిస్తుంది బావగారు కదా మా జీజాజీ కంఠమే వినపడదు ఏమిటి ఎప్పుడు చూసానే అది కనుసన్నలతో పనులనే చేయం చేసుకుంటా నేను అరుస్తూ ఉంటా నేను ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఆయన కదిలే కనుసన్నలతో చేశానంటే కళ్ళు ఎగరేస్తారు అప్పుడప్పుడు బాగుందంటారు అనమాట కాస్త కళ్ళు కొంచెం చిట్లిస్తారు బాగోలేదంటారు ఇది ఆధారంగా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఎవరికైనా బాగుందా బాగోలేదా నోరుతో చెప్పచ్చు కదండి అంట అనమాట అంటే ఇది పని చేసేస్తున్నప్పుడు ఇంకా నోరు ఎందుకు ఇంకా నోరు కూడా సైలెంట్ అంట అందుకే ఒక్క మాట నోరు నిప్పి మాట్లాడింది మాకు ఎప్పుడు గుర్తులేదు 
అంత చక్కగా అన్నయ్య కూడా పనులు చేయించుకునేవారు ఈ కనుసన్నలతో అందుకని ఈ కృష్ణుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారో చూడండి పైగా ఆయన ఇంకొక అలవాటు ఉండేది మా పాదసాత్ గారికి విన్యస్త పాద యుగాలు అంటారు ఎప్పుడు నిలబడిన రెండు పాదాలు ఒక చోట పెట్టి నిలబడింది మాకు గుర్తే లేదు రెండు పాదాలు ఒక పాదాన్ని ఒకటి అడ్డుగా వేసి నిలబడుతూ ఉండగలవు ఇది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో పరమాత్మ యొక్క లక్షణం ఇలాగ ఇందు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ నేను ఆ గోపికల కన్నుల్లో కళ్ళు పెట్టి రక్షించేటటువంటి విధానం నేత్రాలు వసిబడి గోపికలు మేము మీకు దాసులు అనేటట్లుగా చేసేది ఇలా అనుసంధాన ఆనందింపజేయడం గోపికలకే కాదట నిత్య సూర్యులను కూడా అట ఆయన కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క శ్రీమన్నారాయణ యొక్క రూపాన్ని చెప్తూ నిత్య దూ సూర్యులను కూడా తమకు దాసులుగా చేసిన పాలిస్తున్నట్ట అటువంటి ఆ పుండరీ కాక్షత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ పుండరీ కాక్షత్వమే సర్వేశ్వరత్వముకి చిహ్నము ఇది చెప్పడానికి మీకు ఎంతకే పుండరీ కాక్షత్వం ఏదైతే ఉందో అది సర్వేశ్వరత్వ చిహ్నము అని చెప్తున్నారు ఆ నేత సౌందర్యాన్ని అనుభవించలే పరమాత ప్రాప్తికి ఫలము ఆ పరమాత వాత్సల్య గుణాలను ప్రకాశింపజేసేది కూడా అనాత్రాలే కరుణ కటాక్ష వీక్షణములు అంటూ ఉంటాం మనం కదా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి విరోధం తొలగి దగ్గరగా చేరడానికి శంఖం సహాయపడుతుంది పరమా దగ్గరికి చేరిన వాళ్ళకి పరమాత్మ స్వరూపం స్పష్టంగా దర్శనం చేయడం సుదర్శన సహాయం అవుతుంది దూరం నుంచి ఆదరించి ఉద్ధరించి ఆలింగనం చేసుకోవడానికి ఆ విశాల సుందర బాహుయుగులు సహాయపడుతుంది సార్ బడలికని అంది దాని ఆ బడలికను అంతటినీ కూడా తీర్చి ఆనంద అతిశయాన్ని చేకూర్చి ఏది ఆ నేత సౌందర్యమే జీవింపజేస్తుంది అని ఇందుచేత శంఖధర చక్రధర ఆజానుబాహ కుండరీ కాక్ష అని ఆ శ్రీకృష్ణకి నామాలని కీర్తిద్దాం లెచ్చిరామ్మ అని ఆ లోపల ఉన్న గోపికని ఈరోజు ఎక్కుతూ వాగ్ వైభవం గల నువ్వు ఈ నామాన్ని కీర్తిస్తే నీలో కలిగిన ఆ భగవద్గీత ఏదైతే ఉంటుందో అది భయ బయటికి ప్రసరించేటట్లుగా చేసి కృష్ణ విరహం చే తప్పించి నీరు లేక ఎండినటువంటి చేనులాగా ఉన్నటువంటి అంటే కృష్ణ విరహం చే తప్పించి నీరు లేక ఎండిపోయిన చేను ఉంటుంది కదా ఆ నీరు లేక ఎండిన చేనులా ఉన్న మా ఈ మా ఈ సంఘం ఉందే ఈ బృందం మన ఈ శ్రీనివాస రామానుజ ప్రవచన బృందము ఈ బృందం అంతటినీ కూడా భగవత్ అనుభవ వర్షంతో తడిపి ఉద్యోగింప చేయమ్మా అని వాళ్ళు ఈనాడు లోపల ఉన్నటువంటి గోపికను లేచిరమ్మని పైన ఉన్నటువంటి గోపికలు అందరూ కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ పాసులంలో కూడా ఇప్పుడు రండి మనం అసలైనటువంటి ఇంకా మనకి ఎనిమిది ఎంపా అవుతూ అందప్పుడు ఏంటి అయినా సరే ఈ పాసులంలో మనకి ఆళ్ళు వారు వారు ఒక ఆళ్ళువారు చెప్పబడుతున్నారు ఎవరు వారు తొండరెడెప్పడి ఆళ్వార్ అంటాం తొండరెడెప్పడి ఆళ్వార్ దివ్య త్రివిడి శరణం తొండర్ అంటే భక్తులు అని అర్థం అడి అంటే పాదములు అని అర్థం పొడి అంటే రేణువు భక్త అంఘ్రి రేణువు వీరి పేరు సంస్కృతంలో భక్త అంఘ్రి రేణు పరకాల యతీంద్ర విశ్రాన్ శ్రీమత్ పరాం కుసమని ప్రణతోస్మి నిత్యం అంటున్నాం కదా అటువంటి భక్త అంఘ్రి రేణువులు ఈయన పేరు అటువంటి వీళ్ళకి విప్రనారాయణులు అని కూడా సంస్కృతంలో వీరిని వ్యవహారం ఉంది వీడికి వీళ్ళు మహాభక్తులు శ్రీరంగనాథం దగ్గర నిత్య కార్యం కైంకర్యం చేస్తూ పుష్పమాల కైంకర్యం అంటున్నారు పుష్పమాల కైంకర్యాన్ని చేస్తూ నిత్య రంగనాథ నిత్య కైంకర్యం చేస్తూ పుష్పమాల కైంకర్యాన్ని ఒక ఉద్యానాన్ని నిర్మించుకుని అతను నివసిస్తూ రంగనాథ పుష్పమాలని సమర్పిస్తూ ఉంటారు ఒక ఉద్యా మాల ఆయన ఉద్యానవనం చూసారు కనుక చేతిలో ఎప్పుడూ కూడా నీరు పోయడానికి కదా చెట్లకి నీరు పోయడానికి ఒక దీనిలో ఉంటుంది తొట్టే చేతికి తగిలించుకుని ఉంటుంది ఆయనకి అయితే కొంతకాలం కృత్రిమ భక్తిని నటించినటువంటి దేవదేవికి వచ్చమై మళ్ళీ భగవత్ కటాక్షం చేత విషయ విరక్తులై భగవత్ భగవత్ సేవ శక్తి నిండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయ్యారు వీడు రంగనాథ మేల్కొలుపుతో సుప్రభాతాన్ని ద్రవిడ ప్రబంధంగా రచించారు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో భగవత్ ఆరాధనకి సమయంలో తిరుప్పావుకి ముందుగా దీనిని మనం తిరుపళ్ళి వచ్చి అనేటువంటి దాన్ని తప్పగా అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాం ఈ తిరుప్పళ్ళి వచ్చి అనే ద్రావిడంలో ఈ సుప్రభాతం అని పేరు ఆ సుప్రభాతం అని వ్యవహరిస్తే ఈ పాసులంలో సుందర ఉద్యానం దిగుడు బావి తామరులు కలువలు ఇలా కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కనుక ఆ విప్రనారాయణ సుందర ఉద్యానాన్ని సూచించింది కనుక ఇందులో నిత్య నివాసం చేసే కాషాయుధాలు విషయ విరక్తయ భగవస్థుని కీర్తన నిత్య జీవనంగా గల విప్రనారాయణ ఇక్కడ పేరు కొనబడారు అని గోదాదేవి మనకి అందించినట్లుగా అందుకే ఆయన ఏమంటారు రంగనాథుడిని ఎడుండరుడాయే అంటే 
అని నిద్ర లెమ్మని చెప్తే ఆండాళ్ళతో లేమంటుంది ఉండిరాయ్ అని ప్రార్థిస్తుంది అన్నమాట వీళ్ళు ప్రార్థిస్తుంది అటువంటి విప్పనారాయణుల వారి యొక్క తొండరప్పుడాల వారి వారి యొక్క స్వానుభవాన్ని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు చెప్పుకొని మనం గోష్టి ముగిస్తున్నాం కోదండే జ్యేష్ట నక్షత్రే మంగంగుడి పురోద్భవం చోళార్వ్యాం వనమాలాంశం భక్తభద్రేణుమాశ్రయే తొండరప్పుడి ఆళ్వా దివ్య దివుడిగలే శరణం తొండరప్పుడి ఆళ్వార్లు వనమాల అంశజులు ఎప్పుడెప్పుడు సుదర్శన అంశజులని పాంచజన్య అంశజులని ఒక అంశం అంశం చెప్తున్నా కదా వీరు వనమాల అంశజులు తులసి మాల అంశజులట ఆళ్వార్ల అవతార క్రమంలో వీళ్ళు ఎనిమిదవ వారు అంటారు కలియుగంలో నూట ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కలియుగ ఆది అంటే కలియుగం ప్రారంభించిన తర్వాత నూట ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ప్రభవానామ సంవత్సరంలో ధనుర్మాసంలోనే ఆయన అందుకే మన ధనుర్మాసంలోనే ఈ తిన నక్షత్రం వస్తుంది రేపు జ్యేష్ట నక్షత్రంలో ధనుర్మాసంలో జ్యేష్ట నక్షత్రంలో అవతరించారు ఏడవ తారీఖు అమ్మ జనవరి ఏడవ తారీఖునే తిన నక్షత్రం వీళ్ళు వైష్ణవ ఇళ్ళలో మధుకరం చేసి జీవించేవాడని వీళ్ళు అనుగ్రహించిన దివ్య ప్రబంధాలు రెండు ఒకటేమో తిరుప్పడి వచ్చి రెండవది తిరుమాలై ఈ ఆళ్వాళ్ళు యొక్క భగవద్ అనుభవం స్వానుభవ రూపంలో దిగ్మ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తారు ఓ జగత్కారణ భూతుడా ఓ వరవా పరవాసుదేవుడా ఓ రంగనాథ నీ నామ అనుసంధాన ప్రభావం చేత నీ పా ఈ పాపరాసులు నీ కూడా భస్మీ భూతములు అయిపోయాయ్యా నాకు ఇప్పుడు యమదూతుల వల్ల కానీ యమని వల్ల కానీ ఏ భయము లేదు అంతేకాదు యమదూతుల మీదని కానీ పాదాల నుంచి మరీ గర్జిస్తున్నాను చూసావా స్వామి నీ నామ సంధాన ప్రభావం ఎంతదో అంటున్నారన్నమాట అని ఓ రంగధామ ఓ దేవాదిదేవ ఓ గోపాలచిలకమా అంటున్నారు నీ రూప సౌందర్యం బాగా చామగోచరమయ్యా నీ మంగళ విగ్రహం ఈ పచ్చని కాంతి కలిగినటువంటి సుందరమైన ఒక మరకటమణి అయినటువంటి పర్వతంలా ప్రకాశిస్తోంది అని నీ అధర సౌందర్యం ఎర్రైన పగడంలాగా ఉంది నా మనస్సును ఆకర్షిస్తోంది నీ నేత సౌందర్యం అప్పుడే వికసించిన కమలములాగా ఉంది నీ హృదయంలో వాత్సల్యం ఆవిష్కరిస్తోంది అని ఓ అచ్యుత అనంత గరుడ విశ్వసేన దివ్య సూర్య నాయకుడా అని ఇలాగా ఆయన మనకి నీ స్వరూప గుణాలని తెలియజేసే నామాలని కేవలం అర్ధ అనుసంధానంతో ఆస్వాదించడం చేసి కలిగే ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆనందం బ్రహ్మానందం వంటిది అంటారు అన్నమాట అందుకని మోక్షం లభించిన దాన్ని కూడా నేను ఇష్టపడను ఓ రంగనాథ నీ నామస్మరణే నాకు గొప్పది అంటారు అన్నమాట ఈ మనుష్య జన్మని తిరిగి ఇంకా ఆశించను ఎందుకు వెళ్తావా విను నూరు సంవత్సరాల్లో సగం నిద్రలోనే గడిచిపోతుంది ఈ మానవులకి తర్వాత శేషవమని బాల్యమని ఆ పైన యవ్వనమని రోగములు ఆకలి దొప్పులు దీనికే మనకి ఈ పుణరెత్తి ఆళ్వాళ్ళ వారు వచ్చినప్పుడు అంటారు ఆయుష్య ఆయుష్ ఆయుర్ధాయములోనార్ధము చిరన్ వ్యర్థంబుగా నిద్రతే పోయన్ బాల్యము చేత కొంత తరుణీ భోగే చదే యవ్వన ప్రాయం బల్లన వార్ధక్యం బునందాయాసమున్ అని ఇలాగ వరస వరసగా చెప్తూ వస్తే ఇక ఆ పైన యవ్వనం రోగం ఆకలి దప్పి నిర్ధారించిపోతున్నాయా ఇక తాపత్రయాలు అనేవి మధ్యన ఉంటాయి ఇక ముసలితనం వచ్చిందా ఇంకా చెప్పనే అక్కర్లేదు అందుకని నాకు ఈ మానవ జన్మ వద్దే వద్దు అంటున్నారు అనమాట ఇదివల్ల రంగనాథ విషయంలో ప్రావీణ్యం లేనందువల్ల నా మనసంతా కూడా ఇనుముల కఠినమై ఉంది కానీ ఇప్పుడో ఆ స్వామి హృదయంలో చేరిపోయాను భక్తి కలిగించారు కనుక తన దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని నా ఎదురు నిలిపారు నాకు భగవ దివ్య సాక్షాత్కారం లభించింది ఆహా నేత్రంలా ఈ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని దర్శించగలుగుతున్నాను స్వామిని సౌందర్య నేత్రాలతో జుర్రుకోవడానికి కావలసినటువంటి చెరుకు రచనలా ఉందిట ఇలాంటి దివ్యమైన భగవత్ సౌందర్యాన్ని సేవించగా సేవించగా నాలో మహదానందం పొంగింది ఆనంద బాటపాలు రాలేయి కనులకు అడ్డమే నిలిచిన స్వామి సదా దర్శించడానికి వీలు లేకుండా పోయింది కానీ ఏమిటవుతుంది ఆనంద బాటపాలు కళ్ళు కప్పేసి వస్తున్నాయట ఆయన స్వామి ఎదురుగా ఉన్నా కూడా దర్శించలేకపోతున్నాంట ఇంకా ఏం చేస్తాను ఇది కూడా ఏమో స్వామి యొక్క దివ్యమైన చైన సేవ సౌందర్యాన్ని సేవించగా సేవించగా నా శరీరమా శిథిలమైపోతోంది అది స్వామి వారు ఆదిశేషం మీద పవడించి ఒక నిద్రలో ఉన్నారు పశ్చిమ దిక్కుగా శిరస్సు ఉంచుకుని తూర్పు దిక్కున శ్రీపాదాలను చాచుకుని ఉత్తర దిక్కులో వీపు ఉంచి దక్షిణ దిక్కులో తన కటాక్షాన్ని ప్రసరింపజేసేటటువంటి ఆ రంగనాథుని దివ్య దర్శనం ఉందే అది కలిగినటువంటి ఆనందం వల్ల నా ఈ ప్రాకృత శరీరం పరవశమైపోతోంది లోకులారా ఏం చెయ్యి నేను అంటున్నారు తొండరప్పుడే ఆడవారు మహానుభావులు ఈ స్వామి ఆ గొప్ప మాయ అవి ఆ స్వామి వక్షస్థలంలోకి లక్ష్మీదేవి యొక్క శోభ విరాజులుతూ ఉంటుంది శరీర మరకత శోభ విరాజులుతూ ఉంటుంది 
తామర రేఖలు వండి నేత్రములు ఏదైనా అధరము పగడం వంటి ఏదైనా ఇలాగ అన్నీ కూడా ఆయనక్క స్వాభావమైనమైన కిరీటము సర్వాంగీ సౌందర్యం ఆయన సేవించిన తర్వాత ఇక ఈ భోగి దాన్ని పెడుతున్న నా సాధ్యమా మనస్సుతో సంపూర్ణంగా సౌందర్యాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నానే అని ఇంకా సంతృప్తే కలుగుతుంది నాకు అంటున్నారు అనమాట అటువంటి ఆ జగత్ ప్రభువుని ఇవన్నీ కూడా రంగనాథుల యొక్క అవి మనకి ద్రవిడ ప్రబంధంలో అందించినటువంటి వాటిని కొంచెం కొంచెంగా తెలుగు పదాలతో మీకు అందిస్తున్న విషయం అనమాట ఇది స్వామి నేను నేను సర్వకాలాల ఎందుకు కూడా పుష్పాలతో పూజించాలనుకుని పూజించాలని పూజించాలనుకుంటున్న వాడిని వాక్కుతో నీ కళ్యాణ గుణాలను అనుసంధించినటువంటి వాడిని పోని మనసుతో స్మరించదా అంటే ఏ విధంగా పుష్పాలతో పూజించను లేను వాక్కులతో అనను లేను మనకు మనసుతోనే అంతకంటే చెయ్యను స్మరించను లేను అంటూ ఏం చెయ్యను నేను వ్యర్థంగా కాలం గడిపేశాను నా జన్మలో ఎందుకు ఈ జన్మ నా జన్మ వ్యర్థం అయిపోయింది భ్రష్టం అయిపోయింది లోకంలో నాలాడు మూర్ఖుడే లేడు అనుకొని దుఃఖిస్తున్నారు తొందరపుడు ఆడవారు ఎప్పుడైతే మనలో ఆర్తి ప్రారంభిస్తుందో దుఃఖమే విషాదమే ప్రసాదం అవుతుంది అర్జునుడికి మొట్టమొదటిలో భగవద్గీత విషాద యోగమే వచ్చింది అది చెట్టు చివరికి ప్రసాదమైంది కదా భగవత్ ప్రసాదాన్ని అందించడానికి విషాదమే అవసరము అంటారు మనకి ఆ స్థితి రక్షణ కోసం రంగం ఉంది ఏం చేసి ఉన్న ప్రభువు నువ్వే నా గతి ఇంకెవరు నాకు గతి అని నిరహేతుకమైన కృపని నా మీద ప్రసరింపజి తప్పక రక్షించని ఆశతో వచ్చాను మరి ఇంతవరకు చెప్పిన మాటలు సత్యం అనుకుంటామేమో అవన్నీ అసత్యాలే అయినా నువ్వు పరమ దయాడు కదా అని దగ్గర వచ్చి వేడుకుంటున్నాం అని చెప్తూ ఒక్క మాట మాత్రం గట్టిగా చెప్పగలను స్వామి విను అంటాను నువ్వు నాకు ప్రాణమైన వాడివి అమృతంలా పరమ భోగ్యమైన వాడివి అంతరాత్మలో వ్యాపించి ఉన్నవాడివి కదా నీన మహాపాపిష్ఠుడు అయినప్పటికీ కూడా నిన్ను తప్ప మరెవరిని కూడా తలుచుకోవడం లేదయ్యా ఇది గ్రహి ఇది గ్రహించు ఇలాంటి మహావిశ్వాసం కలిగి ఉన్న నన్ను రక్షించడానికి ఇంకా ఆలస్యంతో చూస్తున్నావు అని దృఢ విశ్వాసము దృఢ అధ్యవసాయం కలిగినటువంటి తొందరపు ఆడు వారం చెప్తా అన్నమాట ఇది రంగనాథ స్వామి నాకు తండ్రి ఆయనే తల్లి మహా ఉపకారకుడు నమ్మి ఉన్నాను స్వామి కానీ నామి ఇంకా నువ్వు దయ చూపడం లేదు వీడు మా పిల్లవాడు అని ఒక్క మాటైనా పలకడం లేదు ఏమిటో ఏమిటో ఆ కాఠిన్యం అనుకుంటాడు శ్రీరంగ నివాస స్వామి సర్వ ఉపాయాలు పరిచయించాను నువ్వే రక్షకుడు అని మహావిశ్వాసంతో ఉన్నాను స్వరూప అనురూపంగా నువ్వే సర్వకాలాల్లోని సర్వవిధ కైంకర్యాలు చేయడాన్ని నిశ్చయించుకున్నానే నిర్వ్యాపారులైనటువంటి నన్ను ప్రపన్నులు నీకు ఎంతో ఎంతో ఇష్టం కదా మరి అటువంటి ప్రపంచ ఏ జాతి వారైనా సరే సరినాగతి పూర్వం ఎంతటి పాపులైనా సరే ఎంతటి క్రూరులైనా సరే వాళ్ళు నువ్వు అపరిమితమైన ప్రేమతో లాలించి పారిస్తావు కదా స్వామి వారి సర్వ పాపాలని హరిస్తావు కదా అటువంటి తెలియజ్ఞంతమైన గజేంద్రునే కరణించి రక్షించావే మరి నా విషయంలో ఇంకా దయ చూపడం లేదు ఏమిటి నన్ను రక్షించేది ఎప్పుడు అని ఈ కథా కథాను సాక్షాత్కరవాణి చక్షుష అని ఆలువందర స్వామి అన్నట్టుగా స్వామి ఎప్పుడు 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 అంటున్నారు కథ కాళింది అని మనకి పరాశర పట్టవారు రంగ రంగనాథు నుంచి దూరం అయ్యేసరికి ఆ పరమాత్మ దూరమైనటువంటి ఆ భావన పరంపర ఇక తొందరప్పుడు వాళ్ళ ఆలవాడు వారి మనసులో కనిపిస్తుంది స్వామి ఏదేమైనా సరే నువ్వు సంతోషించేటట్లుగా ఈ తులసిమాల కైంకర్యాన్ని అలాగే స్తోత్ర కైంకర్యాన్ని చేస్తూ సుప్రభాతం పాడుతూ నీ కాలం గడుపుతాను అని విప్పనారాయణ అని తొందరప్పుడు వాళ్ళు వారి మహానుభావులు వారి దివ్య అనుభవాన్ని మనకందరికీ అందించారు మనకందరికీ కూడా పుష్పమాల కైంకర్యం అతి ప్రాముఖ్యమైనది అతి ప్రాధాన్యమైనది అని తెలుసుకోవడం ఆ తర్వాత స్తోత్ర కైంకర్యం ఆయనైతే స్తోత్రాన్ని రచించి మరీ అందించారు మనం కలిగించే స్తోత్రం పాడి ఆయనకి ఆనందింపజేద్దాం రంగనాథుడికి అటువంటిది వనమాలాం సజాతాయ వైదికేంద్రాయ యోగినే భక్తాంగ్రేణవే నామున భక్తి పూర్ణాయ మంగళం తొండరప్పుడి ఆళ్వార్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ఆండాళ్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీనారాయణమ్మా మీ అందరికీ కూడా ఈ ఇంత ఓపిక్గా వినేటటువంటి శక్తిని కూడా ఆ పరమాత్మ ఆ తల్లి గోదావరి దేవి మీకు ప్రసాదించింది దానికి మేము స సర్వకాల సర్వావసరం కృతజ్ఞురాలమై ఉంటాం జై శ్రీమన్నారాయణ ఇక మన గాన మాధుర్యంతో తల్లి శ్రీదేవి గారు ఎదురు చూ మాకు ఈ పరమాత్మని ఆ ఓలరాడించేటటువంటి గానాన్ని అందిస్తారని మేము ఎదురు చూస్తున్నామ్మా ఉన్నారా చేస్తున్నారమ్మా 
మీరు లేకపోతే గోష్ట్ లేదమ్మా ఏంటంటారు జయసింహనారాయణ ఆలస్యం ఉందా మేము అయితే ఈ రోజు పాట మేము పాడేసేస్తాం మా తర్వాత శ్రీదేవి రేపటి పాట రేపటి మీరు మీరు వాయిదా వేసుకోండి ఓకే జయసింహనారాయణ మీ అంతగా మీ అంత మాధుర్యంగా మాకు రాదు మాది మేము కొంచెం నీదు పెరటిలో ఉండేడు వనమున ఆళ్వా బిరుమానాది తిరుడిగలే శరణం తొందరప్పుడి ఆళ్వా దివ్య తిరుడిగలే శరణం నీదు పెరటిలో నుండెడు వనమున వెలసిడు కలనన ఉన్నట్టి ఎర్రని కలువులు విగుచు విరుగుచున్నవి ఎర్రని కలువలు విడుగుచున్నవి నవ్వుచున్నవి నల్లు కలువలు కనుమూసినది కావి గుడ్డలను కట్టిన తెల్లని పలు వరసలు గల మునివరులు కావి గుడ్డలను కట్టిన తెల్లని పలు వరసలు గల మునివరులు తమ కోవెలకు తలుపులు తీయగ వేగిర నరుగుచు ఉన్నారు నేనే ముందుగా లేపెద మిమ్ము నేనే ముందుగా లేపెద మిమ్మని పలికిన పలుకుల తప్పయును సిగ్గు సిగ్గుక ఇంచుక లేక ఏలనే పూర్ణ అయి పలుకకయున్నావు శంఖ చక్రములు కేల ధరించిన శంఖ చక్రముల కేల ధరించిన పంకజనయనని పొగడను పంకజనయనని పొడగ పంకజనయనని పొడగను రావే వేగిరమందరు వెడలి రముదమున పాటు చురుపోదము పంకజనయనన్న పొగడను రావే వేగిరమందరు వెడలిరివే ముదమున పాటు చుపోదము కామి తంబులను కొల్లగ నీనెడు కామి తంబులను కొల్లగ నీనెడు సర్వసిద్ధిరము మన నోము కామి తంబులను కొల్లగ నీడెడు సర్వసిద్ధిదము మన నోము రాధారమణము కుందము రారే మోహన మురళి గోవింద రాధారమణము కుందము రారే మోహన మురళి గోవింద ఆండా దివ్య త్రివిడిగలే శరణం ఈ సంవత్సరం తిరుప్పావై ఇవన్నీ నిజంగా ప్రతిరోజు చేయట్లేదు కానీ కిందరి సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ తిరుప్పావై ప్రవచనాల్లోనే ఈ పాటలు అనునిత్యము ప్రతిరోజు ఒక పాటనే అయిన తర్వాత అంతేకాకుండా మన ద్రవిడ తిరు తిరుప్పావే దానికి సంస్కృత అనువాదాన్ని కూడా కింద సంవత్సరం తిరుప్పావేలు మీరు చూడవచ్చు అవి కూడా మా చిన్నబాబు సింహాలు వాటిని కూడా అప్లోడ్ చేసి మీకు అందరికీ అందించే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాడు వాటన్నిటిని కూడా అందుకని ఈ పాటలకి అటు సంస్కృత అనువాదంలో ఉన్నటువంటి ద్రవిడ ప్రబంధానికి కూడా మీరు అందచ్చు అప్పుడు కింద నెలల్లో కింద ఏడు చేసినటువంటి ఉపన్యాసము ఈ ఏడు మనకి పెరుమాళ్ళు అందించినటువంటి ఈ ఉపన్యాసము కూడా మీరు దానిలో ఉండేటువంటి విశేషాన్ని గ్రహించగలరు ఎలాగైతే ఒక పాసురం తర్వాత ఇంకొక పాసురం మనకి మెరుగు దిద్దులతో ఉందో అలాగే ఇందులో కూడా మెరుగులు దిద్దేటటువంటి ప్రయత్నమే ఇది అవసరాలు చేసింది సకల సన్మంగళానుభవంతో ఇక ఈ పాసురంలో మనకి కింద లేని మన శ్రీదేవి గారు ఎక్కడ ఉన్నారో మనకు తెలియదు ఈ మెసిటిపిలోని ఈ యాక్టర్లో ఉన్నా కూడా ఏమ్మా ఈ ఏడాది మనకి గోష్ఠిలో చేరినటువంటి ఆనందంతో అనునిత్యము ఆవిడ పాటతోనే ఈ గోష్ఠిని ముగిస్తున్నాం అమ్మా
చాలా బాగుందమ్మా ఆ మరి ఈ ఈ పాస్త్రములో అందరూ కోవిలకి వెళుతున్నారంటే ఏ కోవిల అంటే మనకు నా తిరుమల చక్కగా మనకు గుర్తు చేసినట్టుగా పాడారమ్మా అది చాలా బాగా జయశ్రీ బాగుంటుంది జయశ్రీ అమ్మా ఇంకా ఎవరైనా అడగాల్సిన ఉన్నాయా ఇంక మరి మనం మగడం చెప్పచ్చా మీకు ఎప్పుడే తొమ్మిదిన్నర మాకు ఎనిమిదిన్నర విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత ప్రచార ఇక విహారిణే శ్రీమన్నారాయణాచార్య స్వామినే నిత్య మంగళం యావత్ ప్రపంచ సంపూజ జనాయ మహాత్మనే శ్రీమన్నారాయణాచార్య ఇతి రాజాయ మంగళం మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రణక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం శ్రీ అలర్మేలు మంగ పద్మావతి సమేత శ్రీ శ్రీనివాస భగవానికి జయ హో శ్రీ 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 చిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామి జీ మహారాజుకి జయ హో సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న హనుమ సమేత శ్రీ రామచంద్ర భగవానికి జయ హో రుక్మిణి సహిత శ్రీ కృష్ణ భగవానికి గోదా సహిత శ్రీ రంగనాథ భగవానికి జయ హో శ్రీనివాస రామానుజ ప్రవచన గోష్ఠి మహోత్సవానికి ధనుర్మాస వ్రత కృత ప్రవచన కార్యక్రమ మహోత్సవానికి సమస్త భాగవత బృందికి జయ హో జయ శ్రీమన్నారాయణ జయ శ్రీమన్నారాయణ జయ శ్రీమన్నారాయణ